সুপ্রিয় দর্শক আসসালাম আলাইকুম সবাইকে আবারও কিন্তু চলে এসেছি সিমে প্রো লিগ সিজন থ্রি এর টু হান্ড্রেড কে গ্রান্ড ফাইনালের চতুর্থ দিন নিয়ে সাথে রয়েছে আমি কুইরকি আর থাকবেন আমাদের মাঝে ফিনিক্স সফি ভাই এ কে এ আবদুল্লাহ আল নোমান ভাই বাট খুবই দ্রুত তিনি জয়েন করবেন একটু সিক ফিল করছে নোমান ভাই অ্যাকচুয়ালি ক্যান্ডি প্রে ফর হিম অ্যান্ড অ্যাস সুনেস পসিবল তিনি কিন্তু জয়েন করে ফেলবেন এবং ম্যাচও কিন্তু শুরু হতে যাচ্ছে খুবই দ্রুত তার আগে দেখে নেবে এখান থেকে গত দিনের ওভারঅল স্ট্যান্ডিংস এবং সেটা নিয়ে আপনাদের মাঝে ডিসকাস করার জন্য সাথে কিন্তু থাকছে আমি কুইরকি ইয়র্ক এদিকে ওভারঅল স্ট্যান্ডিংস এখনও পর্যন্ত টপ ওয়ানটা মেনটেন করছিলেন ফোর এম ভাইভ সি স্পোর্টস উইথ ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড সেভেন্টি ফোর পয়েন্টস ইন টোটাল স্কোয়ালেজ গেমিং সেখানে ছিলেন খুবই কাছাকাছি সেকেন্ড পজিশনটা মেনটেন করছে এখনও ওভারঅল তিনটা দিনের পারফরমেন্সের পর সেখানে একটা বিষয় কিন্তু লক্ষণীয় ফোরম ভাইভস চোদ্দটা ম্যাচ পারফর্ম করেছেন তারপরে একটা মাত্র চেকেন এবং এরপরে কিন্তু টপ ওয়ান এবং স্কাইল গেমিং কিন্তু পনেরোটা ম্যাচের পনেরোটা ম্যাচই পারফর্ম করেছে ওভারঅল একশো আটষট্টি পয়েন্টের একটা দারুণ ইয়নো সংগ্রহ স্কালাইস গেমিং এর কাছে রয়েছে এদিকে স্যালেস্টাল স্পোর্টস এর কাছে রয়েছে একশো পঁয়ষট্টি পয়েন্ট এবং কেস এক্স এর কাছে রয়েছে একশো একষট্টি পয়েন্ট এবং টপ ফোরটা কিন্তু মেনটেন করছে কেস এক্স অপর দিকে পিএক্সি স্পোর্টস এর কাছে রয়েছে একশো বাবান্ন পয়েন্ট ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি টু পয়েন্টসের সংগ্রহ পিএক্সি স্পোর্টস এর কাছে নাইস টু সি দ্যাট টপ ফাইভটা কিন্তু মেনটেন করছে পিএক্স ই স্পোর্টস তিলি স্পোর্টস এর কাছে রয়েছে একশো চৌত্রিশ পয়েন্ট উইথ টপ সিক্স দ্য পজিশন এ ওয়ান এনবি স্পোর্টস এর কাছে রয়েছে একশো উনত্রিশ পয়েন্ট ধীরে ধীরে করে কিন্তু পয়েন্ট টেবিলটা অ্যাডাপ্ট করছে এদিকে টিআরজেডি স্পোর্টস এর কাছে রয়েছে একশো ছাব্বিশ পয়েন্ট একেবারে কিন্তু কাছাকাছি এই পয়েন্ট টেবিলটা যে কোনো মুহূর্তে কিন্তু হয়ে যেতে পারে সাফেল এদিকে ওয়ার মঙ্গার্স এর কাছে রয়েছে একশো উনিশ পয়েন্ট অ্যান্ড ফ্রম দ্য রাইজিং স্কোয়াড ওয়ার মঙ্গার্স তাদের কিন্তু প্রশংসা করতেই হয় এখানে প্রথম পাতায় দলটা অ্যাভেলেবেল এবং অবভিয়াসলি টপ নাইনটা সিকিউর করে রয়েছেন চাইবেন না এখান থেকে ব্যাক ফুটে যেতে বা কোনো ধরনের ইয়েনো আপস অ্যান্ড ডাউনস এখানে কিন্তু ফেস করতে চাইবে না স্কোয়াডটা এদিকে টিম জেড অবভিয়াসলি ফেস করতেই হবে বাট করতে চাইবে না টিম জেড এই দলটা কিন্তু দ্বিতীয় পাতার প্রথম অবস্থানটা মেনটেন করছেন টপ টেন্থ মেনটেন করছে টিম জেড একশো পাঁচ পয়েন্ট তাদের কাছে রয়েছে নাইনটিন ফিফটি টু স্পোর্টসের কাছে রয়েছে ছিয়ানব্বই পয়েন্ট ওভারঅল একশো পয়েন্ট কিন্তু এখনও টাচ করতে পারেন স্কোয়াডটা বাট ওভারঅল আজকের দিনে টাচ করে ফেলবেন এবং টপ ইলেভেন্থ কিন্তু মেনটেন করছিল নাইনটিন ফিফটি টু স্পোর্টস সিমে ফাইভ পিজি এপি সোলস অফ বিরি তাদের কাছে রয়েছে এইটি থ্রি এবং সিক্সটি এইট পয়েন্টস ইন টোটাল লিমিট ওভারের কাছে রয়েছে ফিফটি ফাইভ পয়েন্টস এলিমেন্ট্রিক্স ফোর্টি নাইন পয়েন্ট এখনও পর্যন্ত সিকিউর করতে পেরেছেন তাদের দলের খাতায় এদিকে টি টু কে স্পোর্টস এর কাছে রয়েছে ফোর্টি ওয়ান পয়েন্টস ইনিমিকাল মঙ্কি স্পোর্টস এর কাছে রয়েছে থার্টি সেভেন পয়েন্টস রিটেলিশনিক্স এখনো পর্যন্ত সব থেকে নিচে অবস্থান করছে এবং তাদেরকে কিন্তু কামব্যাক করতে হবে অবভিয়াসলি সাতাশটা পয়েন্ট তুলতে পেরেছেন এখনো পর্যন্ত বাট অরিজিনাল পারফরমেন্সটা এখনো দেখতে পাইনি সম্ভবত রিটেলিশনিক্সের থেকে আইডি কে হোয়াট ইজ গোয়িং অন উইথ দেম হয়তো বা ইউনো কোনো একটা জায়গাতে মিস্টেক হচ্ছে বাট দলটা কিন্তু এখান থেকে টিকে থাকার চেষ্টা করবেন অবভিয়াসলি দলের পারফরমেন্সের স্ট্র্যাটেজিতে কিছু একটা ভুল হয়তো বা রয়েছে সেটা তারা কামব্যাক করার চেষ্টা করবেন এই ইভেন্টটা অ্যানালাইজ করে এবং তাদের পারফরমেন্সটা অ্যানালাইজ করে ফেলার মাধ্যমে আশা করছি খুবই দ্রুত ইয়েনো ফিনিক্স ভাই জয়েন করে ফেলবেন আর যদি জয়েন না করে ফেলেন তাহলে চিন্তার কোনো কারণ নেই আমাদের মাঝে কিন্তু আরও অনেকেই রয়েছেন যেমন ডেজি ভাই আছে টিয়ার ভাই আছে টাইম ভাই আছে আমরা কিন্তু আবার আছি এখন পয়েন্ট টেবিলটা দেখছিলাম এখন যে পয়েন্ট টেবিল অবস্থা সেখানে কিন্তু অনেক টিমস এর কামব্যাক দরকার বাট ফার্স্ট টু হ্যাশট্যাগ নাইন পর্যন্ত প্রথম পাতা যদি দেখি খুব বেশি ডিফারেন্স কিন্তু নেই যেহেতু আরো তিন দিন আছে সো সেখানে আজকের ম্যাচটা এবং আজকের যে দিনটা থাকবে অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা ডে তাদের জন্য থাকবে তারা যদি একটু কামব্যাক করতে পারেন সেখানে কিন্তু অনেক ভালো প্রাইস পুল নেওয়ার সুযোগ থাকছে অবশ্যই অনেক ইউনো প্রাইস পুলের দিকে থেকে প্রত্যেকেই একটু নিশ্চিন্ত এটা কিন্তু বলা যায় ডেজি ভাই সো এই ম্যাচটা এবার আর একটু মজাদার হয়ে যাবে অ্যান্ড ইয়েফ ফার্স্ট ম্যাচ সেটার প্লেন প্যাডটা কিন্তু আমরা দেখবো কিছু সময়ের মধ্যে তার আগে একটু দেখে নিই আজকের স্কেজিউলস পাঁচ পাঁচটা ম্যাচ কিন্তু প্রত্যেক দিন করেই থাকছে ইরাঙ্গেল মিরামার স্যানক শুধুমাত্র একটা এবং আবারও মিরামার এবং ইরাঙ্গেল দিয়েই শেষ ম্যাচটা হয়ে যাবে এলিমিনেট এবং আমরা দেখবো আজকের পাঁচটা ম্যাচে থেকে কোন পাঁচটা দল চিকেন পিক করতে পারে নাকি কোনো একটা দল এখান থেকে দুটো ম্যাপে দুটো চিকেন বের করতে পারবে যা সেই জিনিসটা কিন্তু দেখবো এখান
ফেভারিট যে হার্ট সেটা কিন্তু স্প্যাম করতে পারেন কমেন্ট সেকশনে এবং আমাদেরকে জানাতে পারেন আজকে সব থেকে কোন দলটাকে বেশি ভালোবাসা জানানো হচ্ছে তবে আমি এক্সপেক্ট করব প্রত্যেকটা দলের থেকেই কেউ না কেউ যাতে থাকে সেখানে এবং টিমগুলো যাতে একটু মোটিভেশন পায় এই মুহূর্তে প্লেন প্যাপ সেটা কিন্তু শুরু হয়ে গেছে প্লেন ইজ গোয়িং অন এবং প্রত্যেকটা দলে এখান থেকে তার নিজ নিজ ডাইরেকশন থেকে জাম্পাট করা শুরু করবেন এই প্লেন প্যাপটা ইস্টার্ন থেকে শুরু হয়েছে বলে মনে হচ্ছিল ওয়ান শার্ট অফ অ্যান্ড ইয়ার ইস্টার্ন থেকে কিন্তু শুরু হয়েছে ওভারঅল ইয়াস নয় পোলিয়ানার ইস্টার্ন সাইড থেকে শুরু হয়ে পচিংকি ফার্মের মিডল পয়েন্টে থেকে প্রিমস এবং মিলিটারি বেসের মিড পয়েন্টে চলে গেছে এবং সার্কেলটা কিন্তু মিলিটারি বেস করে পড়ে থাকতে পারে বলা যায় না ডেজি ওয়াই হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক না সার্কেল এখনো পর্যন্ত বলা যাচ্ছে না মিডেল হতে পারে বাট প্রথম সার্কেল নিয়ে কারো মাথা ব্যথা থাকবে না দেখা যাক যদি মিলিটারি বেসের এমন সার্কেল কিন্তু এখনো পর্যন্ত মেইবি আমরা ফেস করিনি সো অবভিয়াসলি আমরা একটা মিলিটারি সার্কেল দেখতে যাচ্ছি দেখা যাক মিলিটারি সার্কেল কি দেখতে পারবো দেখ ইন্টারেস্টিং হবে সেটা হলে আপাতত যেটা দেখতে পাচ্ছি অন দ্য স্ক্রিনস কামিস্কের দিকে কিন্তু একটা টিম কে আছে ওখানে সেলেস্টিয়াস তাদের এই টুর্নামেন্টের যদি যেই ড্রপটা নিয়েছেন কালকের দিনে দুর্দান্ত তাদের ম্যাচ ছিল বাইশ কিলের হিউজ একটা চিকেন ডিনার দেখেছিলাম আজকেও কি তারা সিমিলার একটা ডমিনেশন শো করতে পারবে এটা কি প্রশ্ন থাকছে একই কি ভাই অবশ্যই সেটা কিন্তু একটা এক্সপেক্টেড ফ্যাক্ট ফর এফ এস সেলেস্টেলস যে অ্যাগ্রেশনটা তারা লাস্ট ডেতে শো করেছে সেই সেম অ্যাগ্রেশনটা আজকের দিনে শো করতে পারলে কিন্তু দলটার কনসিস্টেন্ট পারফরমেন্সের পর তাদেরকে টপ ওয়ানও আমরা দেখতে পেতে পারি সেলেস্টেল যেহেতু কামিস্কি পিক করেছে একটা সেফ স্টার তাদের জন্য হয়ে গেছে অ্যান্ড ইয়াস ডেজি ভাই উই ওয়ার রাইট উই আর রাইট অ্যাকচুয়ালি মিলিটারি বেজি করে কিন্তু কিছু স্কোয়াড জাস্ট এই সার্কেলের বাইরে রয়েছেন বাট ম্যাক্সিমাম স্কোয়ার এই সার্কেলের সাপোর্টও পেয়েছে যেখানে একমাত্র স্কোয়ার হিসেবে পুরো ভাইভস অবস্থান করছেন মিলিটারি বেজি ওয়ান সাইড অফ এই সার্কেলের সেন্টার এরিয়াটা তাদেরই দখলে আপাতত তেমন কোনো ড্রক ক্লাস কিন্তু আমরা দেখতে পারিনি তবে পচিং এরিয়াটা যে বিভিন্ন ড্রক ক্লাস হতে পারে সেই ধরনের একটা আশঙ্কা কিন্তু আমরা ইউনো আনুমান করছে না সেটাই কিন্তু আমরা একটু প্রেডিকশন করছিলাম আই গেস আজকের প্রথম আমাদের প্রেডিকশনটা হয়নি বলি তুমি কি কি ভাই সো আপনি কি এখন চাইবেন একটা টিম প্রেডিক করতে হ্যাঁ আমি ভাবছি এখন একটা প্রেডিক করা যায় যেহেতু ফোরএম ভাইভস এখানে টপ পয়েন্টটা হোল্ড করছিলেন এবং এই দলটা যেহেতু ভালো একটা পয়েন্টে লিডও আছে দেন আই উইল গো ফর দ্য স্কোয়াড ফোরএম ভাইভস স্পোর্টস ভাইভস স্পোর্টস সো আজকে আমি যাব আবার আমার প্রেডিটর এক্সট্রিমের কাছে দেখা যাক তারা চিকেন ডিনার বের করতে পারে এটা কি ইরাঙ্গেল তাদের অনেক ভালো ম্যাচ যায় সো যদিও এখন মিলিটারি বেস জোন হতে পারে সেদিক থেকে কতটুকু করতে পারবে অলরেডি রিটারেশন এক্স টেবিলের নিচে থাকা টিম তারা ফাইট নিতে ইচ্ছুক এবং লুকাসিকে পুরোপুরিভাবে কিন্তু এখান থেকে ফিনিশ করে দেওয়া হয়েছে ও মাই গড অনেক বড় কিন্তু ব্ল্যান্ডার হয়ে যাচ্ছে নাইনটি ফিফটি টু সাইড থেকে ড্রপেই যেতে পারেননি যেহেতু প্লেন প্যাথ ছিল না ওয়েস্টার্ন সাইডে সেখান থেকে কিন্তু ফেরি প্যাথ নামতে পারেননি এবং নাইনটিন ফিফটি টু এখান থেকে একটা প্লেয়ার নিজেদের লুজ করে ফেলেছেন থ্রি ম্যান তাদেরকে কিন্তু কন্টিনিউ করতে হবে হ্যাঁ তবে বিষয়টা ছিল আমাদের প্লেন প্যাডটা কিন্তু ওই মিলিটারি বেজের পাশে থেকে চলে গেছে চাইলে কিন্তু দলটা ইজিলি ফেরি পেয়ারে পিক করতে পারতো বাট সেখানে জাম্প না করার ফলে একজন টিমেটকে লুজও করতে হচ্ছে আই ডোন্ট নো হোয়াট ওয়াজ হ্যাপেন টু দেম বাট রাইট নাও সিম এফ আইপিজি কিন্তু এখানে ফাইট মেনটেন করছেন প্রথমেই ফাইটে জড়িয়ে পড়েছেন সিলি স্পোর্টসের এগেনস্ট এবং সিলি স্পোর্টসের হাতে থেকে একজন টিমেটকে ছিনিয়ে নিচ্ছে সিম এফ আইপিজি এবং এবার প্রথম একটা কিল পয়েন্ট দলটা নিজেদের খাতায় লিখে ফেলেছে খুলে ফেলেছে তাদের কিলের খাতা এবং এই প্রথম একটা পয়েন্ট সিম এফ আইপিজির কাছে শুরুটা আমার কাছে ভালো লাগছে ফার্ম এরিয়া থেকে সেফলি মেনটেন করছে স্কোয়াডটা এবং তাদের কাছে ভেহিকেলের কিন্তু সংকটও রয়েছে একটা ভেহিকেলে করে মার্শাল এবং ডিক্টেটর এই দুজন মুভ অন করছেন আইডি কে রাইট নাও পুরো একটা ভেহিকেলে করেই এই স্কোয়াডটা মুভ অন করবে কিনা তিনজন কিন্তু একটা ভেহিকেল এবং এই মুহূর্তে যদি এবার এই ভেহিকেলটা কোনোভাবে এক্সপ্লোড হয়ে যায় তাহলে কিন্তু এই এই লসটা তাদেরকে আসলে ইউনো কামব্যাক করতে একেবারে পেইন একটা বিষয় হয়ে যাবে কারণ সোলোতে কন্টিনিউ করতে হবে এবং ম্যাচের শুরুতেই সোলোতে কন্টিনিউ করাটা কিন্তু খুবই টাফ ইয়া ম্যাচের শুরুতে সোলোটা কন্টিনিউ করা টাফ হয়ে যেতে পারে দেখা যাক কি করবেন সি এফ আইপিজি অনেক একটা আর্লি মুভমেন্ট কিন্তু নিজেদের জন্য বেছে নিয়েছেন এটা কিন্তু সবচেয়ে বেটার আমি মনে করি কারণ আপনি যদি দেখেন নবরেপনের ব্রিজটা পুরোপুরি ওরে ফাঁকা এবং তারা এখন নবরেপনে তো যেতে পারেন এবং লুটটাও কিন্তু চাইলে কমপ্লিট করতে পারেন পরবর্তীতে যদি ব্রিজ ক্যাম্পের কোনো পরিকল্পনা থাকে সেখান থেকে কিন্তু ভালো একটা কিলস বা ভালো অপরচুনিটি কিন্তু ক্রিয়েট হতে পারে তাদ
জোনটা কি ডিচ করবে নাকি এমন অনেক সময় দেখেছি যে আমরা সবাই ভাবছেন যে মিলিটারি বেস বাট ওই জোনটা যায় না সবাই আগে ভাগে ওই সাইডে চলে যায় পরবর্তীতে জোনটা কিন্তু তাদেরকে ডিচ করে সো এমন যদি সিচুয়েশন হয় সেখান থেকে কিন্তু ভাইভস এবং সেভ আইপিজি একটু কিন্তু অসন্তুষ্ট থাকবেন যাক সেই বিষয়ে থাকবে এখন আইএনএম কে দেখছিলাম তারা কিন্তু কোচিংকিতে আছেন তাদের সাথে কোনো ড্রপ ক্লাস আপাতত নেই ওদিকে যারা ওয়েস্টার্ন সাইডে আছেন জার্কির দিকে দেখেন এই টিম গুলো রোটেশন কিন্তু যদি আর্লি না দেয় অনেক টাফ হয়ে যাবে অবশ্যই লেট রোটেশনে তাদেরকে পোহাতে হবে আসলেই সার্কেল একটা গার্ড এদিকে আরেকটা ফাইটার পসিবিলিটি হয়ে যাচ্ছে সেদিকে থেকে সেলেস্টাস কিন্তু সর্বপ্রথমে রোটেট করা শুরু করেছে এবং রোটেশনের পর শেল্টার এরিয়ার আশেপাশে লিমিট ওভারের পাশে থেকেই তাদেরকে রোটেট করতে দেখতে পারা যায় হয়তো বা লিমিট ওভার সেখানে কোনো স্প্রে দেওয়ার ট্রাই করলে সেলেস্টাসের সাথে মুখোমুখি একটা সংঘর্ষ হয়ে যেতে পারে মিনওয়াইল কেসাক্স এই দলটা মেলটা পিক না করে কিন্তু এবার তাদেরকে দেখতে পারা গেছে প্রত্যেকটি র্যাঙ্ক গেলেই আসলে জর্জপল কন্টেইনার এরিয়াটা পিক করতে এবং সেখানেই তারা জাম্পাট করেছেন আজও পাশেই রয়েছে জর্জপল সিটিতে পিএক্সি স্পোর্টস এবং নেক্সট সিটিতে এপিক সোলস অফ বেরিস এই তিনটা স্কোয়াডকেও করতে হবে এখান থেকে রোটেট গাটকে এবং রুইন সিটি থেকে তাদের একটা প্যাথ মেনটেন হয়ে যাচ্ছে বলা যায় তবে কোয়ারি থেকেও একটু যেন অল্টারনেট প্যাথ মেনটেন করে এন্ট্রি নিতে পারেন সেক্ষেত্রে টিআর জেডের মুখোমুখি হওয়ার জন্য যাচ্ছেন ঘটে গেল একেবারে এবং দুজন কিন্তু কন্টিনিউ করতে হচ্ছে তাদেরকে তিনজন জয়েন করেছিল সেখান থেকে এলিমেন্টিসের জন্য কিন্তু একটু খারাপ সিচুয়েশন যাচ্ছে সবাই যারা যারা হলো ক্রস করছিলেন বিজ আর শুধু সেম এফ আইপিজি তাদের প্লেয়ার লুজ করেনি ওদিক থেকে সেলেস্টিয়াস এলিমেন্টিস দুজনে কিন্তু প্লেয়ার এক এক করে দুই দুই করে লুজ করছেন সো একটু কিন্তু কেয়ারফুল থাকা উচিত ব্রিজ ক্রসিংয়ের সময় আদারওয়াইজ কিন্তু এইরকম ঘটনা হতেই পারে ভেহিকেলগুলো চেঞ্জ করে নিচ্ছেন একদম ফ্রেশ ভেহিকেল পাবেন আপাতত বেটার একটা স্পট খুঁজছেন যেখানে নিজেরা লুট করতে পারবেন একটু হালকা পাতলা এবং নিজেদের জন্য একটা সারভাইভিংয়ের জায়গা নিজেরা বেছে নিতে পারবেন বাট তারা এখন দুজন মিলে ব্রিজ ক্যাম্পটা একটু টাফ হয়ে যেতে পারে আদারওয়াইজ করতে পারত ওই টিমস এড বলতে না বলতে ফাইট শুরু হয়ে গিয়েছে এবং স্কাইলাইট গেমিংয়ের উপর আক্রমণ করেছেন একটা কিল সিকিয়র হয়ে গিয়েছে নিমা নো ফেয়ার এই দুজন মিলে সারভাইভ করবেন টিমস এডের জন্য এলিমিনেট করা স্কাইলাইট গেমিং কার একটু কিন্তু ইজি হয়ে গেছে অবশ্যই স্কাইলাইট গেমিং যেহেতু এখান থেকে একটা ম্যান পাওয়ারের ল্যাকনেস ফেস করতে চলেছে এবং এলিমেন্ট্রিক্স এর পাশাপাশি স্কাইলাইটস গেমিং এখানে ট্রয়তে জয়েন করেছে তাদের বাকি প্লেয়ার কোথায় সেটা নিয়ে রয়েছে কিছুটা দ্বিধা এবং দ্বন্দ্ব হয়তো বা কোনো ইস্যুস তিনি ফেস করতে পারেন এদিকে নো ফেয়ার এবং ডিমা তাদেরকে কন্টিনিউ করতে হলেও দলটা যে এরিয়াটা যে কম্পাউন্ড এরিয়াতে এখানে অবস্থান করছে স্কাইলাইটস গেমিং এই জায়গাটা ছাড়তে হলেও কিন্তু কিছুটা বিপদের আশঙ্কা তাদের মধ্যে রয়েছে নো ফেয়ার তিনি তার বাকিটা নিয়ে কন্টিনিউ করতে চাইবেন এবং সার্কেলের বাইরে গিয়েই তাকে করতে হবে রোটেট মিনওয়াইল 
ফেরি পিয়ারের ব্রিজে কিন্তু এ ওয়ান এনবিএস স্পোর্টস অবস্থান করছে সর্বপ্রথম একটা ব্রিজ ব্লকেজ তৈরি করে ফেলার চেষ্টা হতে পারে এ ওয়ান এনবিএস স্পোর্টসের জন্য এটা কিন্তু টেলিভিশন পয়েন্ট বের করে ফেলার দারুণ একটা মাধ্যম কারণ অন্যান্য আরও অনেক স্কোয়াড যাদেরকে রোটেট করতে হবে ফেরি পিয়ারের এই ব্রিজে থেকে এবং পৌঁছাতে হবে মিলিটারি বেজে টু ক্যাপচার দ্য সার্কেল তখন কিন্তু এই বাধার সম্মুখীন হওয়া ছাড়া যাওয়াটা একটু মুশকিল পানিপথে থেকে চলে যেতে হলে বিপত্তি সেদিকেও রয়েছে কারণ ফোরেম ভাইভস আগে থেকে ব্রিজের ওপাসটা ইকুইপ করে রেখেছেন কে নাইন সিনেস্টার স্কেচ এবং নাইটুইং প্রত্যেকেই প্রস্তুত মজা লাগছে আমার কাছে এই বিষয়টা কারণ লাস্ট ডেতে আমি বলছিলাম নাইটুইং কোথায় নাইটুইং কিন্তু আজ এখানে রেজি ভাই আশেপাশেমেটকেমেশন দেওয়া এখানে আসতে পারে তারা কিন্তু পুরোপুরিভাবে ব্রিজ হোল্ড করছেন এবং এই ব্রিজ হোল্ড করে আমরা যদি দেখতে পারি এখানে কিন্তু ভালো আউটকাম আসা সম্ভব কারণ জোন জোন কিন্তু চলে গিয়েছে মিলিটারিতে জোন কিন্তু কমপ্লিটলি মিলিটারি বেজটাকে সাপোর্ট করছে এবং ফাইনাল সার্কেলটা আমরা মিলিটারি বেজে পেতে পারি তবে মিলিটারি বেজ এবং পথনিকের পাশে করেও থাকতে পারে যেহেতু এখনও পর্যন্ত সাউদার্ন এরিয়াটা একটু ফোকাসড সো সাউদার্নের সিম এফ আইপিজি কিন্তু সেই প্রেডিকশনে আগে ভাগেই চলে গেছে এবং সিম এফ আইপিজি দুর্দারণভাবে সেখানকার একটা লিড কিন্তু নিতে চাইবেন এদিকে টিআরজেড পানি পথে দিয়েছে রোটেশন নাইস নাইস সেফ রোটেশন বলতে টিআরজেড দারুণভাবে এখান থেকে সাউদার্ন এরিয়াটা ইফে কোডেন সার্কেলের সাপোর্টটা তুলে ফেলেছেন মিনওয়াইল ফাইটের পসিবিলিটি সেখান থেকে তৈরি হয়ে গেছে ইনিমিকাল মঙ্কি স্পোর্টসের এগেনস্টার যেখানে পার্টিসিপেট করছেন টিম নাইনটিন ফিফটি টু এবার লুকাশিকে প্রথম থেকে হারানোর পর কাছাকাছি এই দলটাও চলে এসেছে রোটেট তাদেরকে করতে হবে যতটা আগে ভাগে রোটেট করে সার্কেলের মধ্যে এন্ট্রি নিতে পারা যায় ততটাই নাইনটিন ফিফটি টুয়ের জন্য বেনিফিশিয়াল একটা বিষয় এবং নাইনটিন ফিফটি টু মানে কিন্তু আমরা জোন সাপোর্ট বুঝে থাকি অনেক অনেক অংশে রিটেল স্নিক্সের পার দিন তিনি এখান থেকে ডাউন খুব বেশি ভালো নয় তাকে হিল আপ করা উচিত এবং হিল আপ করার জন্য কিন্তু রিভাইভও দিতে হবে একটা রিভাইভ দিতে পারছেন না পিছন থেকে প্রেশার আসছে টিটুকে জেন অলমোস্ট কিন্তু এখান থেকে ডাউন করে দিয়েছিল সামনে যাচ্ছে ক্যান্ডির কিলটা পুরোপুরিভাবে সিকর হয়ে গেছে বেঁচে ফিনিশ পরবর্তীতে এবং এক এক করে আরো দুটো এলিমিনেশন পয়েন্ট ছিনি নিয়েছে সিকিউর করছে রিটেলিশ নেক্স অ্যাগেনস্ট এ ওয়ান এনবিএস 
ও মাই গড হোয়াট আ ফাইট কি সুন্দর সুন্দর ফাইট কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি রিটেলশনে এক জোনে ঢুকতে হবে জোনে অনেকখানি বাইরে আছেন একটু কিন্তু লেটরেশন দিতে হচ্ছে জোনের একটা শিফট দেখতে পাচ্ছি সেখানে কিন্তু ডাব্লিউ জি আউট অফ মোহে তারা কিন্তু অনেক সুন্দর একটা রোটেশন দিলেন এবং সেন্টার সেন্টারে কিন্তু পৌঁছে গিয়েছেন সি এম এফ আইপিজিকে দেখতে পাচ্ছি দানতে একা বেঁচে আছেন ওখানে জোনের ভেতরে বেটার স্পট পেয়েছেন বা টিমমেট টিমমেট যদি সেখানে নিতে পারতেন সবাই মিলে যদি এই জায়গাটা হোল্ড করতে পারতেন বেটার ম্যাচ তাদের যেতে পারতেন লিমিট ওভার রোটেশন দিয়ে ভেতরে এন্টার করছেন এদিক থেকে মিলিটারি বেসের পিছন দিয়ে কিন্তু ঘুরে যাবেন বাট সিনিস্টার নাইটিং ফিনিশ আউট হওয়ার পর দুজন মিলে কিন্তু এ ওয়ান বিস্পোর্টস কেও কন্টিনিউ করতে হচ্ছে তারাও জনের বাইরে তারাও ঘুরে রোটেশন দিচ্ছেন অবশ্যই এ ওয়ান এন বি শুরুতেই দুইজন টিমেটকে এবার লুজ করেছে যেখানে গার্ডটা কিন্তু সবার আগে পরিকল্পনা করেছিল এ ওয়ান এন বি স্পোর্টসে রয়ার টিডিকে স্পোর্টসের জেইন পিএক্সি স্পোর্টসের সাজিদের উপরে করেছেন তোর দারুণ একটা আক্রমণ এবং সাজিদ হ্যাজ বিন টেকেন ডাউন টিডিকে স্পোর্টসের এটা সেকেন্ডারি ব্যাটল যদি বা প্রথম ফাইটে থেকে দরকার দুইজন টিমেটকে লুজ করেছিল এবার হয়ে গেছে আরও একটা তারপর তিনটার অপশন ওয়ান শট ফোরি ফ্রম টিডিকে বক্সে স্পোর্টস গার্ড থেকে রানিং পজিশনে একটা নক বের করেছেন টিডিকে স্পোর্টসের একটা রিটেলেশন ফাইট দরকার ছিল সেটা মেনটেন করেছেন লেজেন্ড বাট লেজেন্ডকে তো আমার ধীরে <laughs> তারা কিন্তু থেমে থাকবেন না অবশ্যই দলটা থেমে থাকবে না এবং তাদের কনসিস্টেন্ট পজিশনটা বজায় রাখার চেষ্টা করবেন মিনিমাল সিল স্পোর্টস এবং সিমে পাইপিজি দুটো স্কোয়াড মিলে আক্রমণ করেছে রিটেলিয়েশন এক্স এর এগেনস্টে অ্যান্ড রাইট নাও রিটেলিয়েশন এক্স তাদেরকে আমরা লুজ করেছি উই আর ডাউন টু টপ থার্টিন টিমস যেখানে পোরেম ব্যবসার শুরুটা আসলে দারুণ বলতে হবে কারণ এই স্কোয়াডটা প্রথম এক করে তাদের প্ল্যান এক্সিকিউট করছেন ফার্স্টেই কিন্তু ফেরি পিয়ারের ব্রিজের লিডটা নিয়ে নিয়ে নিয়েছিলেন এবং সুন্দরভাবে মিলিটারি বেজের এসেই আগে ভাগে কিন্তু গার্ড করছিলেন এবং সেই গার্ডের সফলতা পেয়েছেন এ ওয়ান এন স্পোর্টসকে এলিমিনেট করার পেছনে ফোরেম ভ্যাপসের এখানে কিন্তু একটা হাত রয়েছে এবং দুটো কিল পয়েন্ট না পেলেও একটা কিল পয়েন্ট নিতে পেরেছিলেন এ ওয়ান এন স্পোর্টসের ফাইনাল প্লেয়ারটা এলিমিনেট হয়ে গিয়েছিল আউট অফ সার্কেলে তার ড্যামেজ কিন্তু খুবই বেশি নেওয়া হয়েছিল এইচ পি ছিল খুবই লো এবং জোনের হালকা ছোঁয়াতে তাকেও আমরা হারিয়ে ফেলেছি রাইট নাও এলিমেন্ট্রিক্স ল্যারি এখানে ব্লিড আউট অবস্থানে বাট অরেঞ্জ তিনি কাছাকাছি হয়তো বা আশেপাশে রয়েছেন এবং চেষ্টা করার মধ্যবর্তী অবস্থানে তিনি আজকে রয়েছেন বাট এই মুহূর্তে টিমিটের কাছে যাওয়াটাই খুবই চাপ তাকে কিন্তু ড্যামেজ নিতে হচ্ছিল ফাইনালি হিজ ডাউন টু লোয়েস পি টু ওয়ান সিরি স্পোর্টস এর বেকা করেছেন একটা ইন্টারাপশন এলিমেন্ট্রিক্স এর অরেঞ্জ কে ফিনিশ আউট করে ফেলার মাধ্যমে সিলি স্পোর্টস ছিল <laughs> সামনে একটু আগে আমরা চারজন প্লেয়ার দেখতে পাচ্ছিলাম
হ্যাঁ একেবারে চোখের পলকে এলিমিনেট হয়ে যেতে হয়েছে কি আর করার ফোরেন ভাইবস বলে কথা ভাইবস স্পোর্টস যেভাবে তাদের অ্যাগ্রেশনটা শো করছেন সেটা আসলে প্রশংসার দাবিদার এদিকে ডিক্টেটর করেছেন দুর্দারণ আরো একটা স্প্রে ইলেকট্রো হ্যাজ বিন টেকেন ডাউন ডিক্টেটর দুটক তিনি বের করেছেন এবং টিম জেডের উপরে সিমি ফাই পি জি এর দারুণ একটা আক্রমণ চলছে মিনওয়াইল সিলি স্পোর্টস করেছে একটা ইন্টারাপশন এবং সিমি ফাই পি জি এর উপরে ইন্টারাপশন করে তাদেরকে কিছুটা সময়ের জন্য সাপ্রেস করে দেওয়ার একটা চেষ্টা সিলি স্পোর্টস এর থেকে চলছিল এখনো পর্যন্ত সিলি স্পোর্টস এর কাছে কিন্তু ভালো এলিমিনেশন खेला भलो लेगे रियक्ट करते हैं पचंदसई दल के बुजते पचंदसई कि दल आगे भाग हारिए गए বাকিরা কিন্তু রয়েছে এটা কেবলমাত্র প্রথম ম্যাচ এরপরে আরও চারটা ম্যাচ থাকছে আজকের দিনের প্রথম ম্যাচের লসটাকে অ্যাডাপ্ট করে ফেলার জন্য টিআর জেড স্পোর্টস এবার এই দলটা একটু সার্কেলের বাইরে পড়ে গেছে তাদেরকে নাইনটি মিটার রোটেট করতে হবে যদি সার্কেল সাপোর্ট তুলতে হয় তবে সামনে অবস্থান করছে এখনো পর্যন্ত ষোলোতে তিনি নিজেকে টিকে রেখেছিলেন বাটে বারবার গেছে একটা ক্লোজ ইন মিডাল ফোরেন বাস করছে তিন দিনের উপরে একটা ডান্তে ডিবেস নিয়ে গেলেন বাট কাজ হলো না प्रश्न उठे এখান থেকে স্মোক করে নিজেদের বাঁচাতে পারেন চাইলে ওদিকে মশিনাগাতে শর্ট কিন্তু কানেক্ট হয়েছে সিএমএফ এর একজন ডাউন হয়ে গেলেন সিএমএফ সেখানেও কিন্তু একটা ফাইট দেখতে পাচ্ছি ভাইবসের সাথে এই ম্যাচে ভাইবসের যেই মুভমেন্ট সেটা কিন্তু অনেক বেটার সবার থেকেই এবং ফোর ম্যান রোস্টারে কিন্তু তারা অ্যালাইভ আছেন এখানে তাদের চিকেন ডিনারটা হতে পারে সেই মুভমেন্টে কিন্তু তারা থাকছেন সিল সামনে জন্য যেতে হবে জেনে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন বাট লিমিট ওভারের সাথে কিন্তু সংঘর্ষ হয়ে গিয়েছে এবং একটা ফিনিশ কিন্তু পেছেন ওয়ান বি টু মেবি এখান থেকে বের করে ফেলেছেন ও বাই গড লিমিট চমৎকার খেললেন দুটো কিল সিকর হয়েছে তিনটা টোটাল কিল দেখতে পাচ্ছি সিল আই গেস দে আর এলিমিনেটেড অবশ্যই সিল স্পোর্টস কে লিমিট ওভারই এলিমিনেট করে ফেলেছে এবার প্রথম ম্যাচেই লিমিট ওভার টপ ফাইটটা মেইনটেইন করছেন বাট কেসএক্স এখনো পর্যন্ত তাদেরকে কিন্তু তেমন কোনো ফাইট এনগেজ করতে দেখতে পারা যায়নি এবং কেসএক্স কিন্তু সেটাই করেছে ডেজি ভাই কোনো ফাইটে এনগেজ করেনি রোয়েশ হয়ে খেলার চেষ্টা করেছে নিজেদেরকে টিকে রাখার চেষ্টা করেছে এবং তারা কিন্তু সফলতায় পৌঁছে গেছে এবং যদি একটু ভালো করে তাকিয়ে দেখেন এই ফিফথ স্টেজের পুরো কন্ট্রোলটাই কিন্তু কেসএক্স এর কাছে এখনো পর্যন্ত দল হিসেবে শুধুমাত্র কেস একসি এই সার্কেলটা মেনটেন করছেন সেখানে বাকি চারটা দলকে করতে হবে রোটেড এবং সার্কেলের ইকুইপমেন্ট फिर একজন প্লেয়ারকে এবং তিনটা কিল তাদের জন্য সিকিউর হয়ে গেছে ফোর ম্যান রোস্টার এলাইভ আছে এবার ভাইবসের ওপর চড়া হবেন অ্যাটাক করেছেন বাট একটু সামনে চলে এসছেন ওভার পিকিং করা যাবে না এই মোমেন্টে তো করা যাবে নাই সো হিল করছে নিজেকে রিকভার করে ফেলেছেন এখানে নক হলে বিপদ হতে পারতো টি আর জেডের একটা পু সামনে দেখলে দেখতে পারতাম সিএম এফ আইপিজি নারুটো এখনও নক আউট অবস্থা আছেন তাকে এখনও কেউ রিভাইভ দিতে কিন্তু আসেনি ভাইস তাদেরকে জোনে এন্টার করতে হবে আর্লি একটা মুভমেন্ট করা উচিত তার আর্লি মুভমেন্ট করছেন ডিকটার ওই থেকে ট্রেড নকটা কিন্তু বের করেছেন অ্যাপেক্সকে ডাউন फाइव 
এই আক্রমণটা করেছে টিআরজেড স্পোর্টসের এংস্ট এবং টিআরজেড স্পোর্টসের কিন্তু আজকের দিনটা ভালো একটা শুরু হয়েছে বলতে হবে ওভারঅল টপ ফোরটা মেনটেন করছেন স্কোয়াডটা যেখানে নাইনটি ডিগ্রি খুবই বিপদ ফেস করছেন তিনি এই মুহূর্তে তার এইচপি ছিল খুবই লো জাস্ট আরেকটা হলেই তিনি এলিমিনেট হয়ে যেতে পারতেন এবং যদি তিনি এলিমিনেট হয়ে যেতেন তাহলে পুরো দলটাকে আমরা হারিয়ে ফেলতাম কারণ রেয়ার কোনো পর্যন্ত ব্লিদ আউট অবস্থার এবং একটা স্মোক কিন্তু দরকার একটা কাভার কিন্তু দরকার যদি বা এই সার্কেলের সাপোর্টটা টিআরজেডের কাছে রয়েছে বাট একটু ভেবে দেখেন পরবর্তী সার্কেল সিটটা কিন্তু টিআরজেড নাও পেতে পারে যেখানে ফোর এম বাইভসের পুরো কন্ট্রোলটা রয়েছে এবং কন্ট্রোল রয়েছে কেস এক্সেরও পয়সাল জিরো সেভেন যদি এখান থেকে ফোর এম বাইভসকে করে ফেলতে পারেন ট্রয়ও একটা কি যদি সিকিউর করতে পারেন কেস এক্সের জন্য কিন্তু সেটা খুবই সফলতায় হয়ে যাবে বাট রাইট নাও অ্যাফেক্টস কোনো সুযোগ দিলেন না তিনি এবং দারুণভাবে সিকিউর করে ফেলেছেন সিমে ফাইভ পিজের ফয়সাল জিরো সেভেনকেও शिकार होमण ফিনিশ করে দেওয়া হলো ডকের মাধ্যমে যৌজো কেরিয়ার দেওয়া সম্ভব না সিনিক্স এবং আলফা এই দুজনকে কিন্তু পুরো দায়িত্বটা নিতে হবে আলফা রাইট হ্যান্ড সাইড থেকে যাচ্ছেন কারণ টি আর্জের সেদিকে আছে তো সেদিক থেকে প্রেশারটা বিল্ড আপ করবেন সিনিক্স নাইনটি ডিগ্রিকে নক আউট করলেন আগে তারা যে কাজটা করতে চাচ্ছেন টি আর্জেড কেলিমিট করতে চাচ্ছেন তারপর টু বি থ্রি এটা ফাইট নিতে চাইবেন বা টি আর্জেড নাইনটি ডিগ্রি সেই কিল স্টিল হয়ে গিয়েছে ফাইভ সেই কিলটা কিন্তু স্টিল করে ফেলেন কেস এক্সারসাইজ থেকে ভাইভস ভাইভস স্পোর্টস এখান থেকে তাদের শুরুটা যেমন দারুণ শেষটাও কিন্তু দারুণ হতে চলেছে এখনো পর্যন্ত সব থেকে বেশি ডমিনেট করেছে ফোর এম বাইভস স্পোর্টস আজকে দিনের এই ম্যাচটাতে টপ ওয়ানও হোল্ড করছিলেন ওভারঅল র্যাঙ্কিংয়ে এবং একটা এক্সপেকটেশন রয়েছে যা ফোর এম বাইভসে কিন্তু এই ম্যাচটাতে চিকেন পিক করতে পারে ফাইনালি টিআরজির স্পোর্টসকে আমরা লুজ করেছি রেয়ার আউট অফ সার্কেলেই তিনি কিন্তু এলিমিনেট হয়ে গেছেন ব্লু জোনের ড্যামেজের হাতে থেকে তিনি আর নিজেকে রেহাই করতে পারলেন না এদিকে কেস অ্যাক্সের অবস্থানটা খারাপ রয়েছে এখনও পর্যন্ত জোজো রয়েছেন ব্লিজেট অবস্থানে তাকে বাঁচানোর চেষ্টা হয়তো বা চলছে নতুবা নাও পেতে পারে কেস অ্যাক্স আলফা ফোর নাইন করেছেন একটা গ্রেড ইমপ্লিমেন্ট এবং সেখান থেকে কিন্তু ফোর এম বাইভস এবার ক্লাস্টার সিচুয়েশনটা ফেস করে ফেললো সাইনিক্স এবার তাকে আসলে ব্লু জোনের বাইরে থেকে এগিয়ে আসতেই হবে ব্লু জোনের ড্যামেজের থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে রাখতেই হবে তবে ছিল মানে ওয়ান এইচ পি হয়ে গেছিলেন ওপেন দিয়ে আসছিলেন সেখান থেকে রিফ্লেক্স দিয়ে ভাইভসের প্লেয়ারদেরকে নক আউট করা অনেক সহজ কিন্তু ছিল না বাট তিনি করে দেখিয়েছেন যদি জোন ছিল না ওপেনে আসছে হতো কিছুই করা ছিল না সো বেটার একটা ট্রাই কিন্তু ছিল কে এস এস সাইড থেকে বাট ভাইভস ভাইভস তারা চিকেন ডিয়ারটা দিয়েছেন এবং ডিজার্ভিং একটা চিকেন ডিয়ার তাদের ছিল অনেক ওয়েল ডমিনেশন কিন্তু তাদের কাছ থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি ড্যামেজ খুব কম নিয়েছেন এখান থেকে অ্যাপেক্স ড্যামেজ বেশি দিয়েছে হলো ডক নাইন তাকে দেখতে পাচ্ছি ইস্ট এই ম্যাচের টোটাল এলিমিনেশন এবং নক আউট কিন্তু তার সবচেয়ে বেশি থাকছে অবশ্যই ভাইভস আসলে এখান থেকে এই ম্যাচটাতে ইয়োনো এই ফ্যান রং তাদের কাছে সব থেকে বেশি ডমিনেশন পয়েন্ট এবং তাদের প্লেয়ারদের যা কনসিস্টেন্সি তাদের প্রত্যেকটা প্লেয়ার এখানে যেভাবে একটা টিম জব করেছে যেভাবে ইনস্ট্যান্ট সাপোর্টটা ডেলিভার করেছে বাকিদের জন্য সেটা প্রশংসনীয় ব্যাপার ছিল তবে হ্যাঁ টেজি ভাই আপনার এই কথাটা কিন্তু বলতে হবে কে এস অ্যাক্স এখান থেকে আলফা ফোর নাইন তিনি যে রিফ্লেকশনটা শো করছিলেন ওই এইচপির মাধ্যমে সেটা ছিল আরও প্রশংসনীয় একটা ব্যাপার আই ওয়াজ থিঙ্কিং লাইক নকাজ বোধায় হয়েই গেছে বাট এই যে রিফ্লেকশনটা সেটা আসলে একটা চমকে দেওয়ার বিষয় ছিল তবে ফোর এম ব্যবসার কাছে ছিল ওভারঅল টিমমেট সাপোর্ট ম্যান পাওয়ার সাপোর্ট ছিল দ্যাটস এ দলটা এই সিচুয়েশনে এগিয়ে ছিলেন তবে কে এস অ্যাক্স এই দলটা আরও কনসিস্টেন্ট পারফরমেন্স টপ টুতে অবস্থান করছেন কিছু এলিমিনেশন পয়েন্ট বের করেছেন এটা কিন্তু একটা অবভিয়াস পারফরমেন্স ফ্রম কে এস অ্যাক্স একটা দিনে তাদেরকে আমরা তিনটা চিকেনও নিতে দেখেছি ইন এ রো ইন এ হ্যাট্রিক রাইট নট টিমস টু ওয়াচ সেখানে দেখতে পাচ্ছিলাম ফোর এম ভাইভ সি স্পোর্টস কে এস অ্যাক্স টি আর জে ডি স্পোর্টস এবং সিমি ফাইভ পিজি প্রত্যেককে অবস্থান করছেন এবং সব থেকে বেশি ট্রাভেল করেছে কে এস অ্যাক্স এই ম্যাচটাতে চল্লিশ হাজার চারশত মিটার ট্রাভেল করেছে কে এস অ্যাক্স
দুটো কেল শিকর তারপর তিনটে এরকম করে করে তারপর কিন্তু তাদের আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম টু অর্জন করতে সো অনেক ভালো একটা গেম প্লে কিন্তু সাইড থেকে দেখতে পেয়েছি এই ম্যাচে টিআর তারাও একটা বেটার ট্রাই করেছিল বাট জোন যেহেতু ছিল না এবং দুইটা টিমের প্রেশার আপনাকে নিতে হচ্ছে আর কি বা করবেন টিআর জেড একটা ভালো ম্যাচ কিন্তু বের হয়েছে তাদের জন্য বাট ভাইভস এর যে ডমিনেশন টোটাল আমরা স্ট্যাটসে গেলে দেখতে পারবো তারা কত কি করেছেন বাট ড্যামেজ যে ডিলারের কাছে যদি দেখি অলমোস্ট থ্রি থাউজেন্ড সো এখান থেকে একটা আন্দাজ করা যায় যে কতগুলো এলিমিনেশন তারা পেতে পারে ম্যাথ সামারি অবশ্যই ম্যাথ সামারি সেখানে আটানটা এলিমিনেশন হচ্ছে এই ম্যাচ ইন্টোটাল তেষট্টি ছিল নক আউট এবং ওই তেষট্টি নক আউটের মধ্যে সতেরোটা ছিল ইন্টোটাল অফ রেসকিউ হিলিংস ব্যবহৃত হয়েছে বারো হাজার একশোতে একানব্বই এবং টোটাল হেডশট ছিল নয়টা এয়ার ড্রপ দুই দুইবার লুট হয়েছে মানে দুটো এয়ার ড্রপে লুট হয়েছে ওভারঅল ট্রাভেল সেটা কিন্তু একশো ষাটের ব্যবহার ছিল সেখানে এবং সব কিছু মিলিয়ে অ্যাকচুয়ালি বাট লংগেস্ট এলিমিনেশন এই দিকে ছিলেন ওয়ান শট ফোরডি ফ্রম ইনিমিকাল মঙ্ক ইয়েসপোর্টস তিনশো বত্রিশ মিটার দূরে থেকে তিনি একটা হান্ট করতে পেরেছেন ভালো একটা ব্যাপার তবে ভাইভসের কাছে সম্ভবত উনিশটা এলিমিনেশন পয়েন্ট ছিল ডিজি ভাই সেখানে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম ইয়া উনিশটা এলিমিনেশন পয়েন্টই ভাইভসের কাছে এবং এই ম্যাচটাতে এতগুলো পয়েন্ট তুলেছে এলিমিনেশনের সাথে চিকেনটাও পিক করেছে ওভারঅল টপ ওয়ানে হোল্ড করছিল ভাইভস সো তাদেরকে সেখান থেকে হটানোটা কিন্তু মুশকিল হয়ে যাবে বাকি স্কোয়াডদের জন্য পোস্ট ম্যাচ স্টার্টস ডিজি ভাই ভাইভস এপেক্স তিনি থাকছেন ডক নাইন টু ওদিকে এপেক্সও কিন্তু থ্রোয়েবল ইউজারে বেশি থাকছেন টোটাল এলিমিনেশনে এপেক্সকে দেখতে পাচ্ছি ডক নাইন টু টুকে আমরা হাইয়েস্ট ড্যামেজে দেখতে পাচ্ছি এক হাজার ড্যামেজ দিয়েছে মানে অলমোস্ট দশটা কিলের সমান সো বুঝতে পারছি কতটা ডমিনেশন তিনি শো করেছেন এবং ফয়সাল তিনি সবচেয়ে বেশি অবদান রাখছেন তার টিম যে এত বেশি ডিস্টেন্স ট্রাভেল করেছেন সেখানে কিন্তু তার অবদানটাই সবচেয়ে বেশি আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি অবশ্যই ফয়সাল ভি টু রিফ্লেকশনটাও তিনি শো করেছিলেন মনসট অফ আলফা ফোরনাইন আর ফয়সাল ভি টু দুজনের একজনকে দেখেছিলাম আমি সেখানে যাই হোক ম্যাথ র্যাঙ্কিং সেটা এবার আমাদের হাতে চলে এসেছে ফোর এম ভাইভস এই ম্যাচে থেকে উনিশটা এলিমিনেশন পয়েন্ট বের করেছেন এবং সাথে ওভারঅল চৌত্রিশটা পয়েন্ট তুলে ফেলেছে এই একটা ম্যাচে আরও চারটা ম্যাচ আজকের দিনের বাকি বাকি ম্যাচগুলোতে দলটা সেম একটা কনসিস্টেন্ট পারফরমেন্স রাখার চেষ্টা করবেন যেখানে পোস্ট ম্যাচের স্ট্র্যাটেজিটা আমার কাছে ভালো লেগেছে একেবারে সিচুয়েশন কন্ট্রোলে নিয়ে আনার মতো একটা স্ট্র্যাটেজি অ্যাপ্লাই করেছে ভাইভসি স্পোর্টস কেস এক্স এখানে অবশ্যই একটা ভালো পারফরমেন্স করছে বলতে হবে পজিশন পয়েন্টের দিকে তাদের ভালো একটা ফোকাস রয়েছে কোনোভাবেই আগে ভাগে এলিমিনেট হওয়া যাবে না সেই প্রচেষ্টা কেস এক্স সফলতা পেয়েছে চিকেনের খুবই কাছাকাছি তবে অবভিয়াসলি আজকের দিনে মেনো চিকেন ডিনার এক্সপেক্ট করতেই পারি কেস এক্সের থেকে পরবর্তী প্রিডিকশনে তাদেরকে রাখা যাবে পনেরোটা পয়েন্ট ওভারঅল এই ম্যাচে থেকে সংগ্রহ কেস এক্সের সিলি স্পোর্টসের কাছে চোদ্দোটা পয়েন্ট এবং এই চোদ্দোটা পয়েন্টের থেকে দশটা পয়েন্টই তারা ডমিনেট করে নিয়েছেন এবং দশটাই এলিমিনেশন তার মানে দলটা অ্যাগ্রেশন শো করবে তাদের থেকে আজকে আরও ভালো পারফরমেন্স আমরা দেখতে পারবো সেটাই দেখছিলাম লিমিট ওভার নয় পয়েন্ট পেয়েছেন এই ম্যাচে আইএনএম কে দেখছি তারা কিন্তু পাঁচটা পয়েন্ট নিয়ে আছেন টিম জেড এবং রিটেশন এক্স এর সিমিলার পয়েন্ট থাকছে ওদিক থেকে টি টু কে তিন পয়েন্ট এপিক সোলজ অফ বিডি দুই পয়েন্ট বাদ বাকি এগারো থেকে চোদ্দ পর্যন্ত পনেরো পর্যন্ত কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি পনেরো না ষোলো সবাই কিন্তু এক এক পয়েন্ট করে নিয়েছে তারপর স্কাইলেট গেমিং এবং এলিমেন্টিক্স এই দুটো টিম এই ম্যাচ থেকে কোনো পয়েন্ট কিন্তু নিতে পারেননি এখন যেই ডমিনেশন দেখতে পাচ্ছি প্লেয়ার্স টু ফোকাস আমরা দেখতে পারবো ইস্ট তিনি কিন্তু ফর্টি ফোর মোস্ট এলিমিনেশন তিনি থাকছে নদীর থেকে ইস্ট কিন্তু থাকছেন মোস্ট ড্যামেজ এবং মোস্ট অ্যাসিস্টে আমরা সিলের সঞ্চির কে দেখতে পাচ্ছি সো টোটাল আমরা যদি ইন্ডিভিজুয়াল ডমিনেশনের কথা বলি সেখানে কিন্তু মঙ্গোলিয়ান টিম এবং মঙ্গোলিয়ান প্লেয়ার্সরা সবচেয়ে বেশি এগিয়ে অবশ্যই মঙ্গোলিয়ান ব্লাডই জানি কেমন একটা একেবারে মানে রক্তে রক্তে মিশে আছে অ্যাগ্রেশন কিল লিডার্স সেখানে দেখতে পাচ্ছিলাম বেস্ট নাইন ডবল টু ফ্রম ফোর এম ভাইভসি স্পোর্টস তিনি ফোর্টি ফোর এলিমিনেশন পয়েন্টসের সাথে আট হাজার ছয়শো তেষট্টি ড্যামেজের সাথে বাইশটা ছিল তারও অ্যাসিস্ট এবং ওভারঅল টপ ওয়ানটা মেনটেন করছেন যেখানে সানচিরের কাছে সব থেকে বেশি অ্যাসিস্ট চব্বিশটা অ্যাসিস্ট আছেন তিনি তবে তার এলিমিনেশনটাও কাছাকাছি ইস্টের এবং এখান থেকে থার্টি সেভেন এলিমিনেশন পয়েন্ট সানচির একা সিকির করেছেন এদিকে ডক নাইট ডাবল টু ও মাই গুডনেস ফোর এম ভাইভসের চারটা প্লেয়ারই বোধ হয় এখানে থাকার কথা যাই হোক অ্যাপেক্স ডক এবং 
প্লেয়ার পুরো স্কোয়াডটাই মানে প্রত্যেকেই পার্টিকুলারলি ডমিনেট করছে ওভারঅল স্ট্যান্ডিংস সেখানে দারুণ একটা লিড হয়ে গেল পোরেম বাইপ সি স্পোর্টস এখান থেকে সর্বপ্রথম দল হিসেবে দুইশোর ঘরটা টাচ করে ফেলেছেন এবং দুইশো আট পয়েন্ট ওভারঅল তাদের কাছে সংগ্রহ ডেজি ভাই একটু ডমিনেশনটা দেখেন এলিমিনেশনের দিকে থেকে ফোরেম বাইপ কতটা এগিয়ে একশো আঠাশিনেশন তারপরে অবস্থান <laughs> টপ টেন কিন্তু আমরা টিম সেড একশো নয় পয়েন্ট দেখতে পাচ্ছি নাইনটিন ফিফটি টু নাইনটি সেভেন পয়েন্টস সেভেন ফাইভ পয়েন্টস লিমিট ওভার সিক্সটি ফোর পয়েন্টস নিয়ে আছেন এলিমেন্ট ট্রিক্স পয়েন্টস এবং টি টু কে দেখতে পাচ্ছি ফোর্টি ফোর এদিকে আইনএম কে দেখতে পাচ্ছি ফোর্টি টু পয়েন্টস এদিক থেকে রিটেলেশন এক্স তাদের কিন্তু থার্টি ওয়ান পয়েন্টস থাকছে তো এই ছিল আমাদের প্রথম আজকের সিক্সটিন ম্যাচ পর যে ওভারঅল পয়েন্ট টেবিল সেটা কিন্তু থাকছে এবং কিছুক্ষণ পর নেক্সট আরও একটা ম্যাচ কিন্তু শুরু হয়ে যাবে সেখানে কিন্তু কিন্তু আপনারা পাবেন আই গেস ফিনিস বাই যখন জয়েন হবে তো সেখানে কিন্তু থাকবেন আপনারা সবাই সবাই একটু লাইক করে দেবেন স্ট্রিমটা আগের মতো কিন্তু ওইরকম সাপোর্ট দেখাচ্ছেন সবাই দেখছেন বাট লাইক করছেন না সো লাইক করলে দিলে কিন্তু আমরা একটু উৎসাহিত হব সো এই ম্যাচ থেকে এখানে নেক্সট ম্যাচে জয়েন হচ্ছে বিরাই প্যাক
Hello everyone, welcome back once again. I'm Phoenix Super Gaming. Today we have CMF Pro League Season 3 Air Grand Final Stage. We have already started the match. We have started the second match. We have already started the match. We have already started the match. We have already started the match. Amor, welcome to the stream. Thank you so much for such a warming welcome from Numan Bhai. Obviously, this is the first time we have seen the first match. We have seen the chicken pit. So, we have seen the chicken pit. এটা একটু টাফ আসলে মানে অ্যাকর্ডিং টু দ্য পয়েন্ট টেবিল ফোর ফাইভ জি স্পোর্টস তাদের কথা বলা যায় বাট ফোর ফাইভ জি স্পোর্টস এমনভাবে খেলে অ্যাগ্রেসিভ সামটাইমস তারা প্লেয়ার লুজ করে ফেলেন এই কারণে আসলে চিকেন ডিনের প্রিডিকশন দেওয়াটা একটু টাফ তাদের জন্য কে এস অলরেডি চারটা চিকেন পেয়েছেন তাদের নামটা বলাটা খুবই খুবই এখানে বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে সেই জায়গা থেকে বাট আই উড লাইক টু গো উইথ পি এক্স ই স্পোর্টস দিস টাইম ओके देन यू नो नोमन ভাই পি এক্স ই স্পোর্টস পিক করে ফেলেছে সো আমি এখানে पिक करते चाहब सिल स्पोर्ट्स यप सिल स्पोर्ट्स लास्ट मैच टाते खूब भलोक चेषा कर डोमिनेशन एगे तो मैच टाते सिल स्पोर्ट्स भलो किस कर आशा रखा जाए जेहतु डोमिनेट कर एग्रेशन तरह शो कर मैन पट लुज ना कर मैच टाते सिल स्पोर्ट्स एक चिकेन बेर कर फिलते परे लेटन नेक्स्ट वार्ड नाम मैच क्योंकि एदी के शुरू हो गए खूब द्रुत प्लेन पैथर दिखे चले जाब तब आज के चतुर्थ दिन प्रथम मैचटार परफरमेंस आशा करी हतोबा आंशिक अंशे अपनी देखते पे सो ओ मैचटाते थे कि मन हाँ जेनो मिस्टेक मेजर मिस्टेकटा कथा छो चमत्कार चिंता कर स्कैलैट गेमिंग बना टीआर जेट बोलो क्या अपनी जो देखें मीरामार मैच गोते सोफार सी एम एफ प्रो लीग सीजन थ्री ते मीरामार मैच गोते टीआर जेटर परफरमेंस क्योंकि बेस भलो ता भलो परफरमेंस कर তারা ওভারঅল র্যাঙ্কিং এ গত ম্যাচের পরে হ্যাশট্যাগ #7 এ ছিলেন সেই 7 থেকে নিশ্চয়ই তারা একটু উপরে দিকে উঠবার চেষ্টা করবেন যেহেতু তারা বাংলাদেশের দুটো পিএমপিএল দল থেকে একটি দল এবং সেই একটি দল হিসেবে নিশ্চয়ই তারা বাংলাদেশকে আরো একটু প্রাউড ফিল করার চেষ্টা করবেন এই জায়গায় আমরা ফ্লাইট প্যাসে চলে গেলাম ফ্লাইট প্যাস শুরু হচ্ছে টরেমারা থেকে স্ট্রেট চলে যাচ্ছে লস্টেনসের ঠিক ইস্টার্ন পাশ দিয়ে এবং সেই জায়গায় অনেকটা ইস্টার্ন দিকে বায়াসড থাকার কারণে যারা ওয়েস্টার্ন দিকে নামতে পছন্দ করেন তাদের জন্য প্রবলেম হতে পারে আমরা ভ্যালেডেল মারে দেখতে পেয়েছিলাম বেশ কয়েকবার গান ফাইট সেই জায়গায় গান ফাইট আদো হয় কি না এই ধরনের ফ্লাইট প্যাথ অনুযায়ী সেটাও দেখার মত একটা ব্যাপার আছে না হওয়ার সম্ভাবনা যদিও আমার কাছে মনে হচ্ছে কিছুটা বেশি এবং সেই জায়গা থেকে আমরা একটু পরেই সময় আমাদেরকে উত্তর সেটা দিয়ে দিবে অবশ্যই সময় আমাদেরকে সেই উত্তরটা দিয়ে দেবে অলরেডি বিভিন্ন স্কোয়াড এখান থেকে জাম্প আউট করছেন এবং মোটামুটি বলাই যায় যে মিরামার ম্যাচটাতে লস লিয়েনেসটাকে একটু বেশি ভালোবেসে থাকে প্লেন প্যাডটা অন্য কিছু হোক বা না হোক ম্যাক্সিমাম প্লেন প্যাডটা লস লিয়েনেসের আশেপাশে থেকেই যায় এ ওয়ান এনবি এর জন্য এখানে কোনো প্রবলেমই হবে না প্রবলেম হবে না সেমি ফাইভ পিজি এর জন্য কারণ এই দুটো স্কোয়াডই লস লিয়েনেসটা পিক করবে সাউদার্ন সাইডে আমরা আরো কিছু স্কোয়াডকে দেখব পুয়েটো প্যারাইস ইম্পাল এখনো ফাঁকা থাকলেও সেই জায়গাটা ইকিপ হয়ে যাবে টিম টি আর জেড ই স্পোর্টস এর থেকে ওয়ারমঙ্গার্স পিক করেছে এল আজার এদিকে হাসি এন্ড দ্য প্যাটার্ন এবং সেন্ট মার্টিন ঘিরে অবস্থান করছে ভেসেলস্টলস পেকাটো পিক করবে কেস অ্যাক্স রিটেলেশন এক্সও কিন্তু সেদিকে রন দিয়েছে বাট ও মাই ও মাই লুক এট দ্য সার্কেল চুমাছরা কেন্দ্রিক সার্কেল সেন্টার এরিয়াটা চুমাছরাতে কিন্তু হাইলাইটেড আগে থেকেই কিছু স্কোয়াড বাই ডিফল্ট তাদের ড্রপ লোকেশন সার্কেলের ভিতরে হওয়ার কারণে সেদিকে তারা পিক করবেন বাট যে স্কোয়াডগুলো সার্কেলের বাইরে অবস্থান করছে জাস্ট মেনশন अबाउट সিল যারা ক্রসডেল ভ্যালি পিক করেছেন সেখান থেকে তাদেরকে রোটेट করতে হলে কিন্তু হার্ড শিফট একটা রোটेट তাদেরকে করতে হবে তা না হলে গার্ডের পসিবিলিটি কিন্তু 100 100 অবশ্যই সেখান থেকে তারা গার্ডের শিকার হতে পারেন এবং যদি চেক পয়েন্টে তাদের কাটকানো হয় তাহলে অবশ্যই কিলগুলো তাদের এগেইনস্টে যেতে পারে অবশ্যই সেই অনুযায়ী তারা ডিসিশনটা নেবেন বাট লস লেওনে সেই ডিওয়াটা দেখবেন সেই জায়গা এখনো পর্যন্ত অনেক হিউজ পরিমাণ ট্রাফিক আছে সেখান থেকে যদিও একটু পরে আমরা টিমগুলোকে সরে যেতে দেখতে পারবো তারা ট্যাকটিক্যালি ফ্লাইট প্যাথের কারণে ওই জায়গায় ভিড় করেছেন জট পাকিয়েছেন দেখা যাক সেখান থেকে কোথায় তারা সরে যান টি আর জেড খুব টিম জেড খুব সম্ভবত রিন্দ্র যেখানে আছেন সেখানে পিএক্সি স্পোর্টস একজনকে দেখা যাচ্ছে যদিও তাদের ভেতরে ডিসটেন্সটা থাকবে এবং সেই ডিসটেন্স অনুযায়ী খেলছেন আমরা মাইক্রো ম্যাপে অলরেডি এ ওয়ান এনবি স্পোর্টসকে দেখতে পাচ্ছি তারা লুটটা কমপ্লিট করছেন আইপিজির সাথে শেয়ার করে তারা লস লেনস বিগেস্ট সিটি অফ মিরাবা সেই জায়গায় নেমেছেন 
অবশ্যই এবং সেখানে দুটো স্কোয়াডের মধ্যে ফাইট হবার পসিবিলিটি একটু লো কারণ সচরাচর দুটো স্কোয়াড ওই একই জায়গায় জাম্প আউট করলেও কিন্তু তাদের মধ্যে ফাইট একটা দেখতে পারা যায় না তবে আজ দেখতে পাওয়া গেলেও যেতে পারে লিমিট ওভার যেহেতু সাউদার্ন এরিয়াতে তাদের জন্য রোটেশনটা তেমন বেশি একটা সমস্যা হবার কথা না ইজিলি তারা সেখান থেকে লাজুলারা মন্টি নিউবো বা হার্ড শিফট পিক করে চুমা সেরার ওয়েস্টার্ন সেটটা পিক করে ফেলতে পারেন এদিকে ইনমিকাল মঙ্কি স্পোর্টস ও পুয়েতো প্যারাইজিতে অবস্থান করছে এবং সেখান থেকেও তাদেরকে করতে হবে রোটেট তবে আর্লিয়ার ক্যাজুয়ালিটিসটা অ্যাভয়েড করতে পারছেন সেটা খুব ভালো একটা ব্যাপার टेंटेन मेन्टेन তিনি পরবর্তী রোটেশনটাও করবেন বিশাল একটা ডিস্টেন্স পার হতে হবে মিরাবার অনুযায়ী খুব বেশি বিশাল বলা যায় না কারণ আপনি মিরাবারে যখন নামছেন তখন আপনাকে এক্সপেক্ট করতেই হবে যে আপনি হাজার মিটারের উপরে রোটেশন করবেন সেই এক্সপেক্টেশন নিয়ে এসেছেন এবং মানুষের জীবনটা এরকম যখন আপনি বিপদকে এক্সপেক্ট করবেন যখন আপনি খারাপ সময়কে এক্সপেক্ট করবেন তখন অতটা কষ্ট লাগে না আনএক্সপেক্টেড ঘটনাগুলোই বেশি বেদনা দেয় মানুষকে যাই হোক টি টুকে এই স্পোর্টসের কাছে চলে আসলাম মহারানি তিনি এখনও পর্যন্ত আছেন বাট মহারানি নামটা কি নাহারানি সেক্ষেত্রে একটু ভালোভাবে এবং এই দিকটা থেকে তাদেরকে আরেকটা জিনিস লক্ষণীয় সেটা হচ্ছে যে এন্ডিং সার্কেল পর্যন্ত টিকে থাকার একটা চেষ্টা ওভারঅল ফিফথ সিক্সথ সার্কেল পর্যন্ত তাদেরকে টিকে থাকতে দেখতে পারা যায় রক বেকা সাঞ্চির এবং অ্যারো সবাই প্রস্তুত এখানে তাদের প্রত্যেকের পছন্দসই গান কম্বিনেশনটা পিক করেছেন অস্ত্র শস্ত্র সবই অ্যাভেলেবেল সাথে রয়েছে এম ফোর সিক্সটিন এবং ইউ এম পি ফোর্টি ফাইভ বেকারের কাছে লেভেল টিকিপমেন্টসটাও তিনি পিক করতে পেরেছেন সাথে আরও চার চারটা ফার্স্ট এড কিরেড সাপোর্ট তার কাছে কিন্তু দেখতে পারা যায় মিনওয়াইল ফোর এম ফাইভ স্পোর্টস এর কাছে চলে আসা ডক ইস্ট অ্যাপেক্স প্রত্যেকে এখান থেকে প্রস্তুত আছেন এবং এই দলটা টপ ওয়ানটা হোল্ড করছে এতটা পয়েন্ট তুলেছে যে এই ম্যাচগুলো না প্রেশার ছাড়াই পারফর্ম করতে পারবে ফোর এম ফাইভ প্যারাই নেই চিল বাই দা আকাশের রং কিন্তু আসলেই নীল অবশ্যই সেটা বলতে হবে আকাশের রং নীল এবং রাতে সেটা নীল থাকে না রাতে অন্য হয়ে যায় এবং মাঝে মধ্যে সাদা সন্ধ্যার দিকে লাল কমলা ওগুলো থাকে মানে আচ্ছা কুইকি ভাই মাঝে মধ্যে এই কথাটা বলেন আমি যখনই বলেন তখনই এরকম উদ্ভট কথাবার্তা শুরু করে দিই কথা বলার পরে যাই হোক এলিমেন্ট্রিক্স এর সাথে টি টু কে সেখানে লড়াইটা শুরু হয়ে গেছে জেন হিজ নকড আউট এবং সাথে সাথে করে দেওয়া হলো ফিনিশ অরেঞ্জ কোনো ধরনের এখান থেকে পানিশমেন্ট দিতে দ্বিধা বোধ করলেন না সাথে সাথে নক ফিনিশ করে দিয়েছেন এবং এলিমেন্ট্রিক্স তারা নেমেছিলেন তিনজন নিয়ে টি টু কে তাদের পার্শ্ববর্তী এলাকায় নেমেছেন তারাও ওই জায়গায় তিনজনই হয়ে গেছেন এবং দুটো দলে এখন তিনজন তিনজন নিয়ে খেলা কন্টিনিউ করছেন এলিমেন্ট্রিক সেখান থেকে একটা কিল পয়েন্ট নিয়ে বুস্ট আপ থাকছেন ওয়াও তবে বিষয়টা হচ্ছে কি আমি এলিমেন্ট্রিক্সের জন্য খেয়াল করলাম প্রথম ম্যাচটাতে ওই দলটা ট্রয়ো ম্যান পাওয়ার নিয়েই খেলেছে এবং এই দ্বিতীয় ম্যাচটাতেও ওই দলটা ট্রয়ো নিয়ে এসেছে যেমন ট্রয়তে রয়েছেন আমাদের রিটেলেশন এক্সো সো এই আঠারো দলের লবের মধ্যে এই দুটো দলই কেবলমাত্র ট্রয়োতে বা থ্রি ম্যান নিয়ে করবে হ্যাঁ এই এই প্রথম ম্যাচটাতেও দুটো দলই ট্রয়োতে ছিল And right now, Elimitrix, 
একটা ভেহিকেল নিয়ে কিন্তু মুভ অন করছেন প্রথম ম্যাচে এরকম একটা সিচুয়েশন ছিল ম্যাচটা শুরু হয়েছে এর মধ্যে আমাদের মেলটে এরিয়া থেকে এফ এস সেলেস্টালসের রোটেশন হয়ে যায় তখন কিন্তু সিল স্পোর্টসের হাতে থেকে দুইজন টিমেটকে লুজ করতে হয় একটা ভেহিকেলে রোটেশন করার মাধ্যমে সেম অবস্থা এলিমেন্ট্রিক্সের তবে একটা ভেহিকেলে করে পুরো রস্টারটা মুভ অন করছে এতে বিপত্তি ফেস করতে হতে পারে মিনওয়াইল লস লিনেস ইন্ডিয়া এন্ট্রি এ ওয়ান এন স্পোর্টসকে লস লিনেস দেখতে পারা যায় পাশে সিমি ফাইভ পিজি এর একটা অবস্থান কিন্তু ছিল অবশ্যই এবং এলিমেন্টারি আমি জানি না তাদের কোনো স্পেসিফিক প্রবলেম হচ্ছে কিনা কোনো প্লেয়ার অসুস্থ বা এরকম কিছু আছে কিনা আমি এর আগেও বেশ কয়েকদিন দেখতে পেয়েছি তারা তিনজন নিয়ে খেলছিলেন এবং নট দিস ইজ নট দ্য ফার্স্ট টাইম আজকেও কিন্তু যে ঘটনা ঘটেছে সেটাও আমরা রিপিটেশন দেখতে পাচ্ছি বাট যাই হোক ফুল রস্টার নিয়ে খেলতে পারলে তারা আরও অনেকটা ওপরে থাকতেন সেটা আশা করাই যায় তারা বটম ফোরে অবস্থান করছেন এবং ভাগ্যের কি লীলা খেলা দেখেন আমরা যখন দেশে টুর্নামেন্ট অর্গানাইজ করছি বটম ফোরে ভিন দেশি কতগুলো দল এইটা অফিসিয়াল টুর্নামেন্টে যদি হতো এরকম তাহলে কিন্তু খারাপ হতো না দেখেন টপ ফাইভে আমাদের বাংলাদেশি টিমের একটা বেশ ভালো ডমিনেশন দেখা যাচ্ছে বাট ওদিকে আই এন এম তাদের উপরে আক্রমণ শুরু হয়ে গেল এবং সেখান থেকে মেরক্স যে কোনো মরতে ডাউন হয়ে যেতে পারেন গাড়ি ফাটিয়ে দেওয়ার একটা চেষ্টা করা হচ্ছে এবং পেছন থেকে বাকি টিমমেটরা চেষ্টা করছেন যতটা পারা যায় ডিস্ট্র্যাক্ট করতে সামনে আছে আই পিজি তারাও আক্রমণ করতে পারেন যদি ভিজুয়ালে চলে আসে অবশ্যই সিম এফ ইনফার্নাল প্যারাসাইড গেমিং ওরফে আই পিজি এখান থেকে একটা সুযোগ কিন্তু পেয়ে যেতে পারতো অবভিয়াসলি অপোনেন্টকে রোটেশনের পথে আটকে দেবার এবং সেই চেষ্টা তারা করেছেন মিনি ফোর্টিনের মাধ্যমে রুপটপে থেকে আমি দেখতেও পেয়েছিলাম কিছু আক্রমণ করতে মার্শাল সম্ভবত সেটা চেষ্টা করেছিলেন বা ডিকটেটর ইয়াপ ডিকটেটরের সেই চেষ্টাটা করেছেন তবে এখনও পর্যন্ত কোনো নক কিন্তু বের করতে পারেনি নজরে রাখছেন অবস্থানটা অপোনেন্টের এবং নজর থাকাটাই অ্যানাফ ইন্টেলটা তাদের কাছে আছে মুভমেন্ট করতে বেশি একটা সমস্যা হবার কথা নয় মিনওয়াইল কেস অ্যাক্স এই স্কোয়াডটাকে এবার সিমি ফাইভ পিজির আশেপাশে দেখতে পারা যায় সো সিমি ফাইভ পিজির কাছে কম্পাউন্ডের একটা সাপোর্ট আছে এবং এই সাপোর্ট থাকার কারণে ব্লিড আউট অবস্থানে যদি ফেস করতেও হয় তাহলেও আবারও একটা সুযোগ পেয়ে যাবে ইজিলি ব্লিড আউট অবস্থানে থাকার টিমেটকে বাঁচানোর এখনও পর্যন্ত কোনো কিল পয়েন্ট কিন্তু পিক করতে পারেনি কোনো পয়েন্ট তাদের কাছে নেই তবে ফাইট করতে হবে ফাইটের জন্য ফোরেম ভাইভসকেও কিন্তু তাদের আশেপাশে আসতে দেখতে পারা গেছে সেখানে তিন তিনটে স্কোয়াডের মধ্যে ফাইট দেখতে পারি মিনওয়াইল ইনমিকাল মঙ্ক ই স্পোর্টস করতে পারেন এক ইন্টারাপশন রাইট নাও টি আর জেড ই স্পোর্টস প্রথমেই তাদের রোটেশনটা মেনটেন করছেন ইম্পালাতে জাম্পাট করেছিল স্কোয়াডটা এবং অস্ত্র শস্ত্রের প্রস্তুতি কিন্তু এনে এক একেবারেই সম্পূর্ণ তাদের এবং এখান থেকে যে সেফ রোটেশন মেনটেন করছেন তা চারটা ভেহিকেল দেখলেই কিন্তু বুঝতে পারা যাচ্ছে অবশ্যই চার চারটা ভেহিকেল তাদের জন্য পজিটিভ একটা ব্যাপার হয়ে গেছে বাট তারা যেদিকে নেবে চল সেই অনুযায়ী তাদের এই ম্যাচটা কিন্তু বেশ ভালো একটা ম্যাচ তারা বের করবার চেষ্টা করবেন ফার্স্ট সার্কেল ইনিশিয়াল সার্কেল তাদের সাথে খুব বেশি একটা প্রবলেমেটিক সিনারি ক্লিয়ার করেনি বাট তারা একটু ঘুরে বেটার জায়গায় ধরবার চেষ্টা করছেন সেলেস্টিয়ালস তারা এখন পেগারোর আশেপাশে আছেন এবং সেখান থেকে আশেপাশে ইনফরমেশনগুলো নিচ্ছেন যেহেতু এই জায়গাতে এই ডিফল্ট জায়গাতে আশেপাশে কিন্তু টিম নামে সেই অনুযায়ী তারা আসলে সিদ্ধান্তটা নিচ্ছেন নিজেকে এ ওয়ান এন বি ই ঘুরে যেতে হবে পেছন সাইড থেকে বেকা তাকে খতম করে দেওয়া হলো এবং আরো একটা কিল এরোর মাধ্যমে চলে আসলো প্রিন্স এর তালিকায় অবশ্যই আরো একটা কিল এরোর মাধ্যমে চলে চলে এসেছে এখানে কিন্তু গার্ড করছে দারুণভাবে তবে সিল স্পোর্টসের অবস্থানটা একটু খারাপ হয়ে গেল এই মুহূর্তে তাদেরকে ফলব্যাক করাটা খুবই দরকার কারণ টিকে না থাকতে পারলে কিন্তু বিপত্তি হয়ে যাবে এই ম্যাচে তবে আমার কিন্তু কলিজ এখান থেকে কাঁপছে সিলের জন্য তবে ওয়ারমঙ্গার্স ফ্রম দ্য রাইজিং স্কোয়াড এই স্কোয়াডটার আসলে প্রশংসা করতে হবে এবং ওভারঅল স্ট্যান্ডিংসের প্রথম পাতায় কিন্তু অবস্থান নিয়েছিল ওয়ারমঙ্গার্স সো এই ম্যাচটা কোনোভাবেই লুজ করা যাবে না সানসির করেছেন আরও একটা কাউন্টার আক্রমণ সোল বি টু তাকে টেকডাউন করে ফেলা হয়ে গেছে ওদিকে বিশাল এফ এস সেলস্টালসের হাতে থেকে ব্লিডের অবস্থান পরে গেছেন সেখান থেকে স্কালে ফাইট 
অবশ্যই এই যে দেখা যাক এখান থেকে পরবর্তীতে তিনি কি করতে পারেন চারদিক থেকে যেভাবে ঘিরে ধরা হচ্ছে ইলেভেন ট্রিক্স তাদের জন্য কিন্তু অবস্থা একদমই ভালো নয় সানচির তিনি ডাউন হয়ে গেছেন ওয়ার মঙ্গস তারা ছেড়ে দেবেন না একদমই সিল্কে ওখান থেকে দিচ্ছে না বাট এখান থেকে স্কাইলেট গেমিং নিমা ফাইনাল খেলটা সিকিউর করে নিচ্ছেন তিন দুটো কিল দুটো কিল এখান থেকে সিকিউর হয়ে গেল স্কাইলেট গেমিং এর জন্য নিমা এখান থেকে তার বাগে নিয়ে আবার রিপোজিশন করছেন রক পাল্টা আক্রমণ কাউন্টার অ্যাটাক ডিভিলের উপরে গ্রেনেড আক্রমণ হয়েছে স্কাইলেট গেমিং কে এখনো পর্যন্ত ধরে রেখেছে সেলেস্টিয়ালস তার প্রচন্ড অ্যাগ্রেসিভ খেলছেন এবং সেই জায়গা থেকে তারা অপরের দিকে চলে এসেছেন একশো সাতষট্টি পয়েন্ট তাদের কাছে এখনো পর্যন্ত আছে প্লেসমেন্ট পয়েন্ট কতগুলো তারা নিতে পারেন এলিমিনেশন পয়েন্ট টোটাল কতগুলো তাদের কাছে আসে সেটা দেখতে হবে এখনো পর্যন্ত সোলো সার্ভাইভার ওয়ান ম্যান আর্মি একা হাতে খেলা ঘোরানোর চেষ্টা অলরেডি ওয়ান ফি টু হয়ে গেছে গ্রেনেড প্রপারলি করতে পারলে তার কাছে একটা ক্লাচ হয়ে যেতে পারে চলে গেছেন টিমমেটকে বাঁচাতে চলে গেছেন রিভাইভ কমপ্লিট করছে ততক্ষণে প্রিন্স তিনিও তার দলের সদস্য ডেভিলকে বাঁচানোর চেষ্টা করছেন অবশ্যই দুটো দল মিলেই তাদের ব্লিডেট অবস্থানে থাকা টিমেট কে বাঁচানোর চেষ্টা করেছে খুব ভালো একটা বিষয় হতে পারে বাট ওয়ার মঙ্গার সে লিভাইকে আর বাঁচানোটা সম্ভব হলো না রক খুব কাছাকাছি এসেও কিন্তু এনো তার কিলটা সিকিউর করতে পেরেছেন তিনি খুব ভালো একটা ব্যাপার বাট ওয়ার মঙ্গার দে আর ডান টু টু ম্যান আর্মি এখানে কিন্তু সিলি স্পোর্টস এর এক্সট্রা ফার্স্ট লিডটা ওয়ার মঙ্গার সে পিক করেছিল তবে সিলি স্পোর্টস এর রক যেভাবে একা ফাইট করেছেন এখানে সেটা আসলে কিন্তু প্রশংসনীয় ব্যাপার আবারও সিনারিও কন্ট্রোলে নিয়ে আনার চেষ্টাই মুহূর্তে কিন্তু শর্টগান রয়েছে রকের কাছে এবং স্টিল কে একটা ভালো আক্রমণ ওয়ার মঙ্গার থেকে সেখান থেকে তাদেরকে আবারও ঘায়ল করা গেল এটা বিশাল একটা ব্যাপার এবং সত্যি বলতে গেলে একটা অভিজ্ঞ দল এবং তুলনামূলক কম অভিজ্ঞ দল রাইজিং দল তাদের ভেতরে যে মেইন পার্থক্যটা থাকে আপনি দেখবেন বিপদে যখন অভিজ্ঞ দল পড়ে যায় তখন সেখান থেকে তারা ফেরত আসতে যাবে এবং এই ফেরত আসার রসদটা থাকে অভিজ্ঞতা এবং সেই অভিজ্ঞতা যখন ওয়ার মঙ্গস অর্জন করবে নিশ্চয়ই তারাও আরও ভালো পারফরমেন্স করতে হবে সোফার তারা অনেক ফাইট নিচ্ছেন ফাইট নিয়ে খেলছেন এবং সেখান থেকে সাফল্য অনেকবার এসেছে তাদের কাছে যাই হোক এই ম্যাচটা আসানোর হয়নি পরবর্তী ম্যাচে তারা নিশ্চয়ই ভালো খেলার চেষ্টা করবেন ডেথ্রম তার উপর আক্রমণ গেল টয়লেট গেমিং এর এজের কাছ থেকে নক তিনি একটা বের করে ফেলেছেন এখন হিল আপ করে আবারও ফাইট ব্যাক করার চেষ্টা তার তরফ থেকে থাকবে অবশ্যই কাভার থেকে সুন্দর কিছু ট্যাপ ট্যাপ শট দেখতে পারা গেল এজের থেকে এবং আবারও তিনি কিন্তু সেদিকে নজর রাখবেন মিনওয়াইল মিনি পোটিনের একটি সাপোর্ট রয়েছে পিএক্সি স্পোর্টসের কাছে সাইম কিন্তু মিনি পোটিনের মাধ্যমে এখানে কাউন্টার অ্যাটাকের চেষ্টা করেছেন এবং অবভিয়াসলি কিছু ড্যামেজ ডিল করার চেষ্টাতে সফলতাও পেয়েছেন তিনি তবে কোনো ধরনের পয়েন্ট কিন্তু এখনও সিকিউর করতে পারেনি পিএক্সি স্পোর্টস পরবর্তী चेस्टाच ডাউন করে দেওয়া হচ্ছে লিমিট ওভারকে এবং এ ওয়ান এন বি ই স্পোর্টস চার চার টেলিভিশন পেয়ে গেছেন এবং চমৎকার একটা ওয়ান বি থ্রি ছিল পুরো দলের দায়িত্ব একা তিনি কাঁধে নিয়েছিলেন একটা ফ্রেনের দুটো নক সেটা খেলার মোর পুরোপুরি ঘুরিয়ে দিয়েছে এবং লিমিট ওভার তারা অনেক ট্যালেন্টেড একটা দল সেই দলটাকে এখানে ঘায়েল করে দেওয়া হয়েছে এ ওয়ান স্পোর্টস এর জন্য অনেকটাই ক্লিয়ার হয়ে গেল জোনে ঢোকার রাস্তা এখন স্টেজ ফাইভ সেই জোন গ্র্যাপ করতে হবে সিনিস্টার আগে গিয়ে জোনটা দেখে নিচ্ছেন ইনফরমেশন নিচ্ছেন এবং গিয়ে জোনের ভেতরে ভালো একটা জায়গাও ক্যাপচার করবেন সার্কেল ওদিকে 
ফাইট এনগেজ করছে ফোর এম ভাইভস এই দলটা তাদের ফাইট শুরু করে ফেলেছে নক একটা বের করেছে নেপিক সোলজ ও বিডিয়ার এগেনস্ট এবং সেই নকটাকে সিকিউরও করেছে ফোর এম ভাইভস খুব ভালো একটা ব্যাপার এক এক করে আরও কিছুটা পয়েন্ট কিন্তু তুলে নেওয়ার চেষ্টা এবং চিকেনের এক্সপেকটেশন রেখেই কিন্তু প্রত্যেকটা দল পারফর্ম করলেও ফোর এম ভাইভসের কনসিস্টেন্সিটা সেদিকে খুবই বেশি ধীরে ধীরে করে কোনোভাবেই তারা ব্যাকফুটে কিন্তু যাওয়ার কোনো পরিস্থিতি তৈরি হতে দেননি ওইদিকে টিম জেড করেছে এবার একটা আক্রমণ ফোর এম ভাইভসের এগেনস্টে ডককে সিকিউর করে ফেলা হয়েছে এলিড চেকিটা পেয়েছেন চেষ্টা কিছুটা বিপজ্জনকার্টি সো এখান থেকে তাদেরকে টিকে থাকতে হলে অবশ্যই সার্ভাইভাল স্ট্র্যাটেজি অ্যাপ্লাই করতে হবে তবে ডোমিনেশনের প্রশংসা কিন্তু করতেই হয় দারুণভাবে আট আটটা কিল পয়েন্ট তুলে ফেলেছে এ ওয়ান এনবি স্পোর্টস তবে টিম মিট লুজ করাটা সেটা প্রভাত হবে ওদিকে সেলেস্টেলস এবং স্কাইলাইটস গেমিং এবং টিম টি জেড এই তিনটে স্কোয়াড মিলে পিএক্সি স্পোর্টসকে সেখান থেকে এলিমিনেট করে ফেলেছেন আসলে যৌথ না একেবারেই ত্রয় প্রযোজনা যাকে বলে মেরাজ সেখানে আক্রমণটা করলেন কেস অ্যাক্স এবার আই হাইয়ের উপরে কিন্তু সুন্দর একটি স্পিড ডেলিভার করেছে মেরাজের হাতে আই হাই হ্যাজ বিন টেকেন ডাউন নাইনটিন ফিফটি টু খুবই ক্লোজ পসিবিলিটিতে কি আসবে স্পোর্টসের এক্সটা ফাইট করছেন সেখানে ম্যাগনেটার স্পিড খুবই ডাউন নাইনটি ডিগ্রি দূরে থেকে দারুণ একটা কভার মেনটেন করেছেন জুনাথকে টেকডাউন করে ফেলা হয়েছে ওদিকে মম্বা ওর ম্যাথকে আসেন মম্বা ম্যাগনেটকে টেকডাউন করলেন অ্যান্ড টি আর জেড nice to see that প্রথম এলিমিনেশনটা তারা সফলভাবে উত্তীর্ণ করতে পেরেছেন এবং কমপ্লিটলি সিকিউর করে দিয়েছেন নাইনটিন ফিফটি টু কে চারটা কিল পয়েন্ট এবার টি আর জেডের ঘরে পরিবর্তন করতে হবে জোন পুরোপুরি ধরা যায়নি একজনকে আবারও পজিশনের দিকে ফোকাস করছেন রয়েস হয়ে 
খেলার চেষ্টা তাদের থেকে ওয়াকি বহল থাকছে এদিকে মম্বা হাতে একটা গ্রেনেড নিয়ে প্রস্তুত স্কাইলাইটস গেমিং কে তিনি স্পট করেছিলেন সেখান থেকে রোটেট করতে একটা গ্রেনেড ডেলিভার করলেন বাট সেটা হয়ে গেল ওয়েস্ট অবভিয়াসলি স্কাইলাইটস গেমিং আগে থেকেই কিন্তু সতর্ক ছিলেন মিনওয়াইল আরেক জ্যাক্স তার নজরটা পড়ে গেছে স্কাইলাইটস গেমিং এর দিকে এবং এই জায়গা তিনি টেক ডাউন করলেন দারুণ একটা স্প্রে ছিল সেখানে বলতে হয় তবে বিপত্তি হচ্ছে সেলস্টেলস এর ক্ষেত্রে কারণ কাউন্টার অ্যাটাকের শিকার তো হয়েছে মিস্টার বোরের থেকে দানতে এবং একই সাথে সার্কেলটাও তাদেরকে সাপোর্ট করেন এবং তাদেরকে একশো ষাট মিটার রোটেট করতে হবে মিনওয়াইল টিডুকি স্পোর্টস এর মহারানী রেয়ার কে টেক ডাউন করলেন मिरामारोजिशन पे প্লেয়ার লস হচ্ছে এটাই সবচেয়ে বড় সমস্যা অন্যদিকে স্কাইলাইট গেমিং এ যে তারাও আছেন এখন আমার কাছে কিছুটা আফসোস হচ্ছে যে স্কাইলাইট গেমিং কেন পিক করলাম না স্কাইলাইট গেমিং টিআর জেড সেটা নিয়ে একটু কনফিউশনে ছিলাম বাট যাই হোক এখনো পর্যন্ত স্কাইলাইট গেমিং চিকেনটা বের করতে পারেন কেয়ার লেটসি তাদের কাছে এখনো পর্যন্ত আট আটটা কিল আছে দুই হালে কিল তারা বের করে ফেলেছেন প্রিন্স ডাউন হয়ে গেছেন কেসের আক্রমণে অবশ্যই এবং সত্য একটা কথাই বলেছেন স্কালেট গেমিং কে কেন পিক করলাম না এটা নিয়ে একটা আসলে আসলে একটা আফসোসের বিষয় রয়েছে যদিও বা এই ম্যাচটাতে দলটা যেভাবে করে তাদের পাইক ডাইরেক্ট করছেন তাতে চিকেনটা তাদের কাছে আসতে পারে একটু ভালো করে স্টেজের দিকে যদি খেয়াল করে দেখি ম্যাক্সিমাম স্কোয়ারে সেই স্টেজটা ইকিউ করে ফেলেছেন সেখান থেকে গার্ডের শিকার হয়ে যেত এবার টিম এফ সেলেস্টালসকে কেসের থেকে পয়সা দিচ্ছে কোডিং আক্রমণ নাইটকে টেক ডাউন করে ফেলা হয়েছে আর জ্যাক্স ইনস্ট্যান্ট একটা রিটেলিয়েশন ফায়ার করেছে এন্ড ইয়াস ফাইনালি রিটেলিয়েশন এক্স এর অবস্থানটা কিন্তু এখান থেকে একটু করুন তবে টক্সিক হার মানলেন না পয়সা ভিটো এর উপরে তিনি করেন আরো একটা আক্রমণ টক্সিক ডান থেকে করেছে সিকিউর আলফা ফোর নাইন দিকে করেছে নাইটকে সিকিউর সেলেস্টিয়ালস গার্ডের শিকার হয়েই টিমেটকেদেরকে লুজ করেছে এবং একেবারেই একা তাদেরকে সার্ভাইভ করতে হবে মিনওয়াল রিটেলিয়েশন এক্স এর কিন্তু খারাপ একটা অবস্থান ছিল বা টক্সিক করেছে একটা গ্রেনেড ফয়সাল ভিটো হ্যাজ বিন টেকেন ডাউন ফাইনালি আলফা ফোর নাইন কাছে কাছে ক্লোজিং করেন সুযোগ তিনি বুঝেছিলেন যে গ্রেনেড পিক করা হচ্ছে অপোনেন্টের থেকে এবং গানটা সুইচ করে ফেলার আগেই করতে হবে ক্লোজিং ফাইনালি তার সুযোগের সৎ ব্যবহার ফাইনালি তিনি করতে পেরেছেন এখানে একটা উইন বাট মিনওয়াল কেনান করেছে একটা ওয়ান বিটো ক্লাস ইনিমিকাল মঙ্কি স্পোর্টস কে একাই করে দিয়েছেন ডেসিমেট এবং টপ ফোরে কিন্তু পিক করেছে এ ওয়ান এনবি স্পোর্টস অবভিয়াসলি টপ থ্রিটা মেনশন করতে পারতেন বাট স্কেলার গেমিং যেহেতু এখানে কাছাকাছি দিস ইজ গান বি টপ ফর কে নাইন মিস্টার বোরো তিনি এসছিলেন ইনফরমেশন নিতে তার এখানে অবস্থান করার কোনো ইন্টেনশন ছিল না সেটা কিন্তু আপাতত বোঝাই যাচ্ছে বাট যখন এখান থেকে পজিশনটা দিয়েছেন কে নাইন তখনই তার উপর আক্রমণ চলে গেল রান ওভার করে সিকিলটা সিকিল করে নেওয়া হয়েছে এখনো পর্যন্ত ইন্ট্যাক্ট ফুল রস্টার নিয়ে স্কাইলাইট গেমিং দে আর সারভাইভিং দে আর রুলিং দিস লবি সেলেস্টিয়াল সামনে যাবে গ্রেড করতে হবে তাদেরকে গ্রাউন্ড ফ্লোরটা থেকে তারা আপার গ্রাউন্ডে যখন অবস্থান করবেন তখন বিপদটা কিন্তু হতে পারে জ্যাক্স এর একটা নক ইনিশিয়ালি দরকার দেখা যাক সেকেন্ডারি গ্রেনেডে তিনি নক বের করতে পারেন কিনা জ্যাক্স এর কাছে এখনো পর্যন্ত আরো দুটো গ্রেনেড এবং একটা মোলোট অবশিষ্ট আছে কেস তারাও পাল্টা আক্রমণ চালাচ্ছেন এবং সেটা চালাতে পারেন এই আন্দাজেই জ্যাক্স তার জায়গা পরিবর্তন করেছিলেন দেখা যাক কেস তাদের কাছে এখনো পর্যন্ত বেশ ভালো মোটর ম্যান পাওয়ার আছে হয় কেস অথবা স্কাইলাইট গেমিং তাদের কাছে উইনার উইনার চিকেন ডিনার যাওয়ার সম্ভাবনাটা সবচেয়ে বেশি অবশ্যই উইনার উইনার চিকেন ডিনারের সম্ভাবনাতে একেবারেই স্কাইলাইট গেমিং এক নাম্বারে থাকবে কেসাক্স আবার একটা সুযোগের কাছাকাছি এই ম্যাচটাতে এবার একটা ফাইট তাদেরকে নিতে হবে আবারও থ্রি বি ফোরে যেখানে প্রথম ম্যাচটাতে ফোর এম ফাইভ ছিল তাদের অপোনেন্ট এবং এবার কিন্তু করবে টিম কেসাক্স আর জ্যাক বুঝতে পেরেছেন অপোনেন্টকে আটকে তবে দেখে দারুণ ভাবে চমৎকার বাট স্কাইলাইট গেমিং তারা পে গেছেন উইডার উইডার চিকেন ডিনার খেয়েছে এক লাস্ট মোমেন্টে চমৎকার চেষ্টা করেছেন তবে জ্যাক্স যেভাবে কেসের বারোটা বাজি গিয়েছিল সেই জায়গা থেকে আসলে কামব্যাক করাটা খুবই টাফ ছিল কিছুটা সময় দরকার ছিল স্কাইলাইট গেমিং অবশ্যই অ্যালাউ করবেন না সেই সময়টা এবং তার মাধ্যমে ব্রিলিয়েন্ট একটা চিকেন ডিনার চলে গেল স্কাইলাইট গেমিং এর কাজে স্কাইলাইট গেমিং এখন তারা ওভারঅল র্যাঙ্কিং হ্যাশট্যাগ থ্রি থেকে আরেকটু উপরের দিকে চলে যাবেন তাদের উইনার উইনার চিকেন দিনের টিম স্টার্ট দেখতে পাচ্ছেন আপনারা ড্যামেজ সবাই ডিল করেছেন বেশ চমৎকার ভাবে তবে জানমারের নো ফিয়ার তিনি কিছুটা এক্সেপশনাল পারফরমেন্স দিয়েছেন এই জায়গায় পাঁচটা এলিমিনেশন সাথে আটশো দশ ড্যামেজ রিসিভ করেছেন ড্যামেজ অনেক বেশি কম তার দলের ভিতরে সবচাইতে কম ড্যামেজ তিনি রিসিভ করেছেন এবং সবচাইতে বেশি ড্যামেজ তিনি দিয়েছেন প্রতিপক্ষদের 
অবশ্যই এবং এইটা নোফিয়ারের জন্য খুবই ভালো দলের জন্য খুবই ভালো একটা প্লেয়ারের জন্য এই বিষয়টা খুবই ভালো যতটা ড্যামেজ কম নিয়ে বেশি ডেলিভার করতে পারা যায় যাতে যতটা বেশি কিল পয়েন্ট পিক করতে পারা যায় এবং সেই প্রত্যেকটা কাজ এই একটা ব্যাচে করে দিয়েছে নোফিয়ার ফ্রম স্কাইলাইট গেমিং তাদের ওভারঅল টিম জব সেটার কিন্তু একটু প্রশংসা করতে হয় যেভাবে করে প্রথম থেকে এই ফাইটগুলো তারা নিয়েছে যেভাবে স্ট্র্যাটেজি অ্যাপ্লাই করছে চিকেনের স্বার্থে সেই সফলতা কিন্তু পৌঁছে আসতে পেরেছে স্কোয়াডটা ফাইনালি উইনার উইনার চিকেন ডিনার গোস ফর স্কাইলাইট গেমিং কংগ্রাচুলেশন টু গাইস ফর এ কাম ব্যাক বাট এই যে সিনারিওটা সেখানে থেকে আসলে কি সুন্দরভাবে একটা ইন্টারাপশন করেছিল আর জ্যাক্স বাট স্কাইলাইটস গেমিং যেহেতু সার্কেলের একমাত্র ইউনো দখলদারিত্ব হিসেবে ছিলেন একমাত্র স্কোয়াড সো অবভিয়াসলি সুযোগটা এই মুহূর্তে দেওয়াটা একেবারেই বাঞ্ছনা নিয়েও ছিল না স্কাইলাইটস গেমিং সেই সুযোগটারই কাজ করেছিল বাট সিনারিটি একটু খেয়াল করে দেখেন কেস এক্স এই সিচুয়েশনটাতে কিন্তু একটা ওয়ান বি টু করেছিল নট অ্যান্ড ওয়ান বি টু বাট দুটো নক তারা বের করতে পেরেছিলেন স্কাইলাইটস গেমিং এর এগেনস্টে ফাইনাল যে বাকি দুজন প্লেয়ার তারাই ওখানে একটা টিমের সাপোর্ট করেছে টিমস টু ওয়াচ সেখানে দেখতে পাচ্ছে স্কাইলাইটস গেমিং রোটেট করেছেন বিয়াল্লিশ হাজার পাঁচশত আটাত্তর মিটার ফিনিক্স ভাই খেয়াল করে কি দেখেছেন যে স্কোয়াডটা চিকেন পাচ্ছে ওই স্কোয়াডটা না কিভাবে কিভাবে জানি সব থেকে বেশি ট্রাভেল করছে অবশ্যই এবং স্কাইলাইট গেমিং কে যদি দেখেন তারা কিন্তু নেমেছিল নর্দানে নর্দার্ন সাইডে এবং জোনটা প্রথম জোনটাই কিন্তু ছিল সাউথের দিকে এবং সেই কারণে তাদের কনেক্টে ঘুরে আসতে হয়েছিল এবং ফ্লাইট প্যাথ থেকে তাদের ডিস্টেন্সটা বেশি ভালো এমনটাই ছিল এবং স্কাইলাইট গেমিং তারা হয়তো ওই ঘুরে আসবার কারণে অনেকগুলো ফ্লাইট তাদের অ্যাভয়েড করতে হয়েছে আর্লি ফ্লাইট অ্যাভয়েড করতে হয়েছে সেই কারণে তারা ভালো পজিশনটা পেয়েছেন এরকমটা হতে পারে বাট কিল যেভাবে তুলেছেন সেই জায়গায় যখন সুযোগ পেয়েছেন তখন কিন্তু কাউকেই ছাড় তারা দেননি এটা একদমই প্রমাণিত কেস এক্সের ধারাবাহিকতা সত্যি খুবই প্রশংসা করবার মতো হ্যাশট্যাগ টু তে তারা ছিলেন স্কাইলাইট গেমিং এর সাথে একদম হেড টু হেড তাদের কম্পিটিশনটা ছিল একশো ছিয়াত্তর পয়েন্ট ছিল কেস এর কাছে স্কাইলাইট গেমিং এর কাছে ছিল একশো আটষট্টি এই চিকেন পাওয়ার পর স্কাইলাইট গেমিং তাদের পার্থক্য কিছুটা কম করে হয়তো নিতে পারবেন তবে জ্যাক্স এবং কে নাইনের প্রশংসা করতেই হবে ওয়ান ম্যান আর্মি সোলো সার্ভাইভার তারা জ্যাক্স কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে ফর্মে থাকলে সেটা আমরা কিন্তু দেখতেই পেয়েছি লাস্ট মোমেন্টে মুভমেন্ট করার কোনো জায়গা নাই জাস্ট ওই একটা জায়গা থেকে তিনি অলমোস্ট ওয়ান বিক্রি করে ফেলেছিলেন এবং কে নাইন একটার পর একটা ক্লাচ করায় তিনি সাপোর্ট দিয়েছেন তার দলটাকে যাই হোক ম্যাথ সামারিতে আমরা দেখে নিচ্ছি টোটাল এলিমিনেশন ছিল সিক্সটি ফাইভ যেখানে নক আউট হয়েছে সেভেন্টি অনেকগুলো রিভাইভ ছিল টোটাল টোয়েন্টি টু রেস্কিউ আমরা দেখতে পেয়েছি অবশ্যই পরবর্তীতে হিলিং ব্যবহৃত হচ্ছে আট হাজার নয়শো বিশ যেটা একেবারেই অবভিয়াস মিরামার ম্যাচের জন্য হিল ব্যাটলের কোনো দরকারই পরে না তেমন একটা এদিকে দুই দুইটা এয়ার ড্রপ ছিল লুট সব থেকে লংগেস্ট এলিমিনেশন ছিল এজের কাছে ফ্রম স্কাইলাইটস গেমিং তিনশত বিরাশি মিটার তিনি সব থেকে মানে দূরের একটা এলিমিনেশন পিক করেছেন ট্রাইবেল ছিল একশো তিরানব্বইটা এবং হেডশট ছিল মাত্র পাঁচটা ট্রাইবেলসের ব্যবহারটা কিন্তু এই ম্যাচে দারুণ ছিল ম্যাচ স্টার্টস এই জায়গাটা কিন্তু পিক করেছে আলফা ফোর নাইন ফ্রম কেস এবং ড্যামেজের দিকে থেকেও তিনি সব থেকে এগিয়ে থ্রোয়াবেলস এর দিকে থেকেও তিনি এগিয়ে মানে একাই তিন তিনটা টাইটেল সে পিক করেছে মোস্ট এলিমিনেশন সাতটা এলিমিনেশন নশো চুয়ান্ন ড্যামেজ এবং উনিশটা থ্রোয়াবেলস তিনি ব্যবহার করছেন এই ম্যাচে পরবর্তীতে থাকছে নিমা এবং ট্রাভেলের দিকে থেকে বারো হাজার মিটার ট্রাভেল করেছে নিমা ফ্রম স্কাইলাইটস গেমিং যেটা আমরা এমনিতেও দেখেছি টিম স্টার্টসে সেখানে থেকে কিন্তু স্কাইলাইটস গেমিং এর সব থেকে বেশি ট্রাভেল ডিস্টেন্স ছিল এবং এই বিষয়টা একটু খেয়াল করে ফেলার মতো মানে দলটা কতটা সেফটি মেনটেন করে কতটা অ্যাগ্রেশন পারফেক্টলি প্ল্যান করে শো করেছে আসলে প্রশংসনীয় ম্যাচ র্যাঙ্কিং এখানে রয়েছে স্কালাইটস গেমিং চিকেন পিক করে টোটাল আটাশটা পয়েন্ট এই ম্যাচের থেকে তাদের কাছে সংগ্রহ কারণ দুটো ম্যাচের চিকেনের আফসোস সেটা তৃতীয় ম্যাচে তারা তুলে ফেলতেই পারেন কিলিডার বোর্ডে সেখানে ইস্ট রয়েছেন ফ্রম ফোরেম ভাইভস আমি ইস্টকে আসলে বিস্ট করে পড়তে খুব বেশি ভালোবাসি থাকি কারণ নাম ইস্ট হলেও কাজ একেবারে বিস্টের মতো 
ইস্ট নয় ডাবল টু তিনি কিন্তু চুয়াল্লিশটা এলিমিনেশনে এখনো পর্যন্ত সবার আগে এই ম্যাচে থেকে কোনো পয়েন্ট না আসলেও তিনি তার টপ ওয়ান কি লিডার বোর্ডের জায়গাটা ধরে রাখতে পেরেছেন এবং সেখান থেকে সিলি স্পোর্টসের থেকে সাঞ্চির তিনি কিন্তু থার্টি এইট এলিমিনেশনের সেকেন্ডে অবস্থান করছেন নো ফিয়ার ফ্রম স্কাইলাইজ গেমিং এবার কিন্তু ধীরে ধীরে করে অ্যাডাপ্ট করেছেন চৌত্রিশটা এলিমিনেশন তার কাছে ডক ফ্রম ফোর এম ভাইভস একত্রিশটা এলিমিনেশন নিয়েই রয়েছেন টপ ফোরে এবং নিমা ফ্রম স্কাইলাইটস গেমিং একত্রিশটা এলিমিনেশনে তিনিও অবস্থান করছেন টপ ফাইভে স্কাইলাইটস গেমিং এর দুটো প্লেয়ার তারা এই স্ট্যাটস থেকে কেউ কি বলতে পারবে ফোর ফাইভ জি স্পোর্টস একটা ম্যাচ কম খেলেছে ইম্পসিবল ইম্পসিবল হাও মানে একটা ম্যাচ কম খেলেও সেখানে টপ ওয়ানে আবার এতটা পয়েন্ট নিয়ে টপ ওয়ানে আছেন যে দেখলে মনেই হবে না একটা ম্যাচ তারাই এত দূর এবং সাথে চিকেনের সাপোর্টও ছিল টোটাল দুটো যদি বা প্রথমে একটাই দেখেছিলাম পরে তো দুটোই নজরে আসলো বাট একটাই হতে পারে হয়তো বা এটাই থাকতে পারে তাদের প্রথম চিকেন হতেও পারে ফিনিক্স ভাই যদি খেয়াল করে দেখেন ড্যামেজ সেদিকেও কিন্তু ফোরেম ভাইভস সব থেকে গিয়ে কারণ এলিমিনেশন পয়েন্টই তাদের কাছে ছিল একশো উনত্রিশটা এবং ওভারঅল স্ট্যান্ডিংসে দুইশো নয় পয়েন্ট পিক করেছে ফোরেম ভাইভস এবং সেখানে কেস এক্স কিনতে এবার অ্যাডাপ্ট করে ফেলেছে একেবারে কাছে কাছে নাও দিস ইজ ওয়ারি কল ব্যালেন্সড ওভারঅল স্ট্যান্ডিংস কিছুটা সময় আগে কিন্তু একটু ইম্ব্যালেন্সড ছিল বা রয়েড নাও কেস এক্স সেটাকে ব্যালেন্স করে ফেলেছে একেবারে দুইশো পয়েন্টের ছোঁয়াছুঁয়ি অবস্থা একশো নিরানব্বই পয়েন্ট রয়েছে কেস এক্সের কাছে মিনওয়াইল স্কাইল্যাডস গেমিং এর এই চিকেনটা কতটা যে ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করেছে কতটা ইম্প্যাক্ট এখানে ফেলেছে সেটা কিন্তু দেখার ব্যাপার কতটা লিড ছিল সেখান থেকে কতটা তারা রিডিউস করতে পেরেছেন একশো ছিয়ানব্বই পয়েন্ট তাদের কাছে সংগ্রহ এবং টপ থ্রি মেনটেন করছে স্কাইল্যাডস গেমিং অবশ্যই এবং আমরা প্রথম পাতা অনেকগুলো বাংলাদেশ টিমকে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি ওয়ার্মঙ্গার্স টিআরজেড এওয়ান এনবি ই স্পোর্টস তাদের সেই জায়গা থেকে আরেকটু উপরের দিকে উঠে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে আসলে উপরের দিকে যারা আছেন তারা এতটা কনসিস্টেন্ট খেলছেন যে নিচ থেকে কেউ এসে যে ধরবে ওই জায়গাটা সেটা খুবই কিন্তু কঠিন হয়ে যাচ্ছে এই জায়গায় সিলি স্পোর্টস অনেক বেশি কিলের দিকে ফোকাস করেছেন ওয়ার্মঙ্গার্সদের কথা বলতে হবে তারা এই ম্যাচটা যদি আরেকটু বেড়ে করতে পারতেন তাহলে আরেকটু উপরের দিকে চলে যেতে পারতো টিআরজেড এর সাথে তাদের বেশ ভালো মতো একটা পার্থক্য আছে তবে বাকিদের ভেতরের পয়েন্টের পার্থক্য খুবই কম দুশো নয় ওইখান থেকে একদম টপ টিম পরবর্তীতে কিন্তু আরো কমে গেছে পার্থক্য আস্তে আস্তে টিম জেড নাইনটিন ফিফটি টু আইপিজি তার তাদের কামব্যাক করতেই হবে এখনো পর্যন্ত শত খাকাতে পারেনি নাইনটিন ফিফটি টু স্পোর্টস আইপিজি এবং তাদের নিচে থাকা দলগুলোকে তারা অবশ্যই তিন অঙ্ক ধরার চেষ্টা করবে না কোই ম্যাচই অবশ্যই সেটা কিন্তু করাই যায় এদিকে টিম জেড একশো তেরো পয়েন্ট ওভারঅল তুলেছে নাইনটিন ফিফটি টু তাদের কাছে রয়েছে নিরানব্বই পয়েন্ট সিমে ফাইভ পেজি তাদের কাছে রয়েছে সাতানব্বই পয়েন্ট খারাপ না এপিক সোলজ অফ বিডি ধীরে ধীরে করে কাছাকাছি আসার চেষ্টায় লিমিট ওভার টি টু কে স্পোর্টস এলিমেন্ট্রিক্স ইনমিকেল মঙ্কি স্পোর্টস এবং রিটেল স্নেক্স ইন পার্টিকুলার তাদেরকে আসলে আরও বেটার পারফরমেন্স ডেলিভার করতে হবে এখনও বেশি একটা দেরি হয়নি কারণ সামনে আরও দশ দশটা ম্যাচ তো আছে এবং আজকে তো আরও তিনটা ম্যাচ বাকি রয়েছে সো সেই তিনটা ম্যাচে তারা কতদূর কামব্যাক করতে পারবে কতদূর অ্যাডাপ্ট করতে পারবে পয়েন্ট টেবিলটা সেটাই আসলে দেখার ব্যাপার গাইস আপনারা দেখছিলেন সিএমএফ এর প্রো লিগ সিজন থ্রি ওভারঅল গ্র্যান্ড ফাইনাল সেই সাথে রয়েছিলাম আমি কুর্গি ইয়র্ক আছেন আমাদের মাঝে এই ম্যাচ জুড়ে নুমান ভাই এ কে এ ফিনিক্স ওপি গেমিং এবং অবভিয়াসলি গাইস যারা যারা দেখছেন অবশ্যই আপনাদের পছন্দ সেই দলকে সাপোর্ট করতে বলবেন না কমেন্ট সেকশন এবং সাথে সাপোর্ট করতে বলবেন না সিমএফ অফিসিয়াল গেমিংকে যারা এত সুন্দর একটা আয়োজন আমাদেরকে করে দিয়েছেন যাতে আমরা এনজয় করতে পারি ওভারঅল ইয়ে স্পোর্ট সিনেরিও অন টু পাবজি মোবাইল অবশ্যই আমরা এখন একটা ছোট ব্রেক নিয়ে নেব ব্রেকের পরে ফেরত আসছি পরবর্তী ম্যাচ নিয়ে
জমে <laughs> <laughs> সমান টক্করে টপ নিতে হবে ভালো লুট পাবেন এখান থেকে কোন ক্লাস তাদের কাছে থাকছে কিন্তু সুন্দর একটা জায়গা আছে ওদিক থেকে ভাইস তারা নেবেন পাইন আনে তাদের সাথে কোন ড্রপ ক্লাস নেই সাইড এ একটা স্প্লিট কিন্তু ইয়েস আজকে দিনেও তেমন কোনো আসলে ড্রপ ক্লাস দেখতে পারছি না সেনোকে ড্রপ ক্লাস মোটামুটি মিস করে যাচ্ছি প্রতিদিনই এই কয়দিন খুঁজেছিলাম আমি যে কোনো রকমের ড্রপ ক্লাস দেখা যায় কি না আর্লি তো সেটা কিন্তু হয়নি আনফর্চুনেটলি আজকেও সেটার ব্যতিক্রম হলো না বাট গতকালকে এপিক একটা সেনক ম্যাচ কিন্তু দেখেছিলাম সেটা কি বলবো যে হিল ব্যাটেল করে কেস কিন্তু চিকেন পেয়ে গিয়েছিল পুরোপুরি আনএক্সপেক্টেড ছিল ব্যাপারটা পাচ্ছেন তেমন কোন সমস্যা হচ্ছে না এই জন্য কিন্তু চিলে দেখতে পাচ্ছি নিমা এদিকে আসলেন কোথা থেকে আসলেন আই গেস তিনি এফ কে ছিলেন পানিতে নেমে গিয়েছিলেন সেখান থেকে ড্যামেজ নিতে হয়েছে একটা বোর্ড পেয়েছেন বোর্ড দিয়ে কিন্তু চলে এসেছেন বাট এসেছেন কোথায় পুতিন সামনে তার জন্য অপেক্ষা করছে এদিকে লিমিট ওভার ভার্সেস সেলস জাস্ট ফাইট হচ্ছে আক্রমণ করেছেন লিমিট ওভার লিও জ্যাক্সের কিলটা কিন্তু সিকিউর করতে সক্ষম হয়েছে অলরাইট সো শুরুতেই একটা ক্যাজুয়ালিটি হয়ে গেল সেলেস্টিয়ালস এর জন্য লিমিট ওভার শুরুটা ভালোই হলো তাদের জন্য সেনক সবসময় ডাইনামিক ম্যাপ দেখতে হবে এই ম্যাচটা কেমন যায় তাদের ওভারঅল শুরুতেই একটা ম্যান লুজ করে এবার একটু স্টেডি খেলতে হবে ওকে সুন্দর একটা স্প্রে দানের তরফ থেকে ওকে ওকে ভালো একটা ডজ ছিল এদিক থেকে এবং সেই ডজ এর কারণে একটু টাইম বাই করতে পেরেছিল এবং টিমমেট কিন্তু কাভার ফাইটটা দিয়েছে একদম রাইট টাইমে ডেভিল ও পাই কর চমৎকার ছিল এই যে জিনিসটা রিভাইভ করতে পারবেন এবার লিওকে কোনো সমস্যা কিন্তু হওয়ার কথা না বাট अगेन টিয়ার ভাই কাভার ফায়ার কাভার ফায়ার কিন্তু ছিল মানে নেক্সট লেভেলে আসলে বলার কিছুই নাই বাট এবং সেই কভার ফায়ারটাও কিন্তু ছিল যে গানটা সেটা কিন্তু ছিল এম টু ফোর নাইন সো খুবই প্রিসাইজ একটা গেমটা ছিল এখান থেকে ডেভিলের তরফ থেকে এবং আই মিন এর থেকে বেটার টিম সাপোর্ট কিন্তু আর হয় না সেখানে দানতে আমার মনে হয় একটু চোখ করেছে ওইখানে কারণ যেই জিগেলটা দিয়েছিল ওখানে যে প্লেয়ারটাকে সে আসলে হান্ট ডাউন করার চেষ্টা করছে সেই প্লেয়ারটা সেটাও কিন্তু আসলে দুর্দান্ত ছিল এস আই টি এম এর প্লেয়ারদেরকে আমি পি এম এন সি তে দেখেছিলাম এই ধরনের মুভমেন্ট দিতে ফাইনালি দেখতে পারলাম বাংলাদেশি টিমদের কাছ থেকে ওইটাও কিন্তু একটা আর্ট আপনি 
একদম স্প্রের মাঝখানেও আপনি জিগল পিক করে কিন্তু বুলেট ডচ করতে পারেন এবং সেইটা কিন্তু আমরা দেখতে পারলাম এখানে হ্যাঁ এই জিনিসটাও কিন্তু অনেক চমৎকার ছিল এবং ডান থেকে এখনো পর্যন্ত রিভারটা দেওয়া হচ্ছে না তিনি একটু দূরে ছিলেন সো যেহেতু ভেহিকেল নেই স্যানকের ম্যাপ সেখান থেকে আই গেস ডান থেকে আর বাঁচানো সম্ভব না ডেভিল তার কিলটা কিন্তু সিকিউর করে ফেললেন আবারও কিন্তু একটু ব্যাক ফুটে আমরা সেলেস্টিয়াসকে দেখতে পাচ্ছি অপর দিকে সিএমএফ আইপিজি ফাইট নিচ্ছেন ডাব্লিউজির সাথে ডাব্লিউজি ডেটক্স ওপি তাকে কিন্তু ডিক্টেটর দ্য আইজিএল কিন্তু ফিনিশ করে ফেললেন হায়ার গ্রাউন্ডের অ্যাডভান্টেজ ভালো একটা কিল কিন্তু সিকিউর করেছেন নিজের দলে ইয়েস একটা এলিমিনেশন পয়েন্ট এখান থেকে কালেক্ট হয়ে গেল সার্কেল আমার মনে হচ্ছে ক্যাম্প আলফা আইল্যান্ডের সাইডে পড়েনি অনেক দিন পরে স্যানকে দেখতে পাচ্ছি যে ব্যাক টু ব্যাক কিন্তু আমাদের সার্কেলটা ক্যাম্প আলফার দিকে যাচ্ছে না ব্যাপারটা একটু আশ্চর্যের আমার জন্য কেননা মানে রিসেন্টলি কিছুদিন আগেও যে টুর্নামেন্টগুলো হচ্ছিল সেগুলোতে খুবই বেশি মাত্রায় কিন্তু আলফা আইল্যান্ডের সার্কেল দেখতে পাচ্ছিলাম বাট রাইট নাও গতকালকেও দেখেছিলাম সিমিলার টাইপেরই একটা সার্কেল ফাইনালের আশেপাশে শেষ হয়েছিল গতকালকের ম্যাচটা আজকে এখনো পর্যন্ত কিন্তু দেখতে পাচ্ছি তিনি প্রথমেই নেমেছিলেন ভুল জায়গা সেখান থেকে এসে আসার চেষ্টা করেছিলেন বাট এপিক সোলজ বিড়ি যেভাবে উপরের ডাঙায় কন্ট্রোল নিয়ে রেখেছে সেখান থেকে কিন্তু আর পসিবল হলো না আজাদ নকটা বের করেছেন ফিনিশটাও পেয়ে যাবেন কোনো সমস্যা কিন্তু হওয়ার কথা না ওদিক থেকে সিল এরও এবার কিন্তু কাউন্টার নকটা করেছেন ডেস্ট্রমকে ডেস্ট্রমকে ফিনিশ করার জন্য সামনে এগিয়ে যাবেন বাট না একই ওদিক থেকে সাজিদ হবে কিন্তু এরোকে ফিনিশ করে ফেললেন রোগের কাছে হায়ার গ্রাউন্ডটা কিন্তু আছে এই হায়ার গ্রাউন্ডে প্রপার ব্যবহার কিন্তু করা যেতে পারে বাট গ্রেনেড আছে দুটো এই গ্রেনেড কিন্তু একটা ইউজ করলে নিচে যে সায়ম বসে আছে সেখান থেকে একটা নক বের করা পসিবল ইয়াস বুঝেছেন সাউন্ড কিউ পেয়েছেন দেখা যাক এই গ্রেনেড ট্রেজিকটা রাইট হয় না গ্রেড হাত থেকে ছুটে গিয়েছে ও মাই গড ব্লান্ডার হতে পারতো বাট লাস্ট মোমেন্টে তিনি কিন্তু সরে গিয়েছেন বাট এখনো পর্যন্ত সময়টা ভালো যাচ্ছে না সিলের জন্য সোফার দুইটা প্লেয়ারকে কিন্তু পুরোপুরি ফিনিশ হয়ে যেতে আমি দেখতে পাচ্ছি প্রিটোর এক্সট্রিম দুর্দান্ত ফর্মে কিন্তু তারাও রয়েছে এখনো পর্যন্ত টেবিলের সম্ভবত পাঁচ নাম্বারে তারা অবস্থান করছে উইথ ওয়ান ফিফটি থ্রি পয়েন্টস অবশ্যই তারা চাইবে এখান থেকে আরও দুইটা এলিমিনেশন পয়েন্ট কালেক্ট করে নিজেদের কিল ট্যালিটা ওভারঅল স্ট্যান্ডিং আর একটু উপরে উঠাতে এবং আরও একটা প্লেয়ারকে এখান থেকে নক আউট করে ফেলা হয়েছে সো ইটস আ ম্যাটার অফ টাইম সিল প্রথম টিম হিসাবে এখান থেকে এলিমিনেট হয়ে যেতে পারে নো নো না না এই জিনিসটা হলে কিন্তু একটা মি হয়ে যাবে কালকে আমার দেখছিলাম সো আজকে কিন্তু এই জিনিসটা হলো গিয়ার ভাইয়ের মাইনাস ওয়ান আমার মাইনাস থ্রি মেই উপর থেকে যদি রগ এখানে নামে রিভারটা কি দেওয়া পসিবল সেটা হতে পারতো বাট্রেশন দিয়ে সামনে কিন্তু এগিয়ে যাচ্ছেন খোয়া হ্যান্ড ডাউন করার চেষ্টা করছেন নিজের গান দিয়ে পিছনে কিন্তু আমার গাই গুলি এনিওয়েজ ডাব্লু জি ইন জি ডিপ ট্রাভেল তাদেরও দেখতে পাচ্ছি আর একটাই মাত্র প্লেয়ার অ্যালাইভ রয়েছে এখান থেকে বাট অপর দিকে সিএমএ ফাইভ ফি জি তাদেরও কিন্তু দুই দুইটা প্লেয়ারকে এখান থেকে নক ফিনিশ করে ফেলা হয়েছে সো আইদার ওয়ে দুইটা টিমের জন্যই কিন্তু ম্যাচটা হয়ে যাচ্ছে খারাপ এখানে ডেভিল যে পজিশনে রয়েছে এই পজিশনে বসে থাকলে সিএমএ ফাইভ ফি জি প্লেয়াররা কিন্তু ওই জায়গা ছেড়ে বেরি হতে পারবে না সো অল রাইট বের কিন্তু অলরেডি হয়ে গিয়েছে ডেভিলের কাছে কিন্তু সুযোগ থাকছে দুইটা প্লেয়ারকে এখান থেকে নক ফিনিশ করার লেটসি ভালো একটা স্প্রে করার রাইট স্প্রে কন্টিনিউ করার আরেকটু প্রিসাইজ স্প্রে কিন্তু এক্সপেক্ট করেছিলাম ডেভিলের কাছ থেকে থ্রি এক্স ছিল তার কাছে বাট স্টিল হি মেস্ট ইট ভালো অপরচুনিটি ছিল এখান থেকে পুরো টিমটাকে কিন্তু ফিনিশ করার বাট হলো না সেটা 
হয়নি তারপরে কিন্তু জোনের বাইরে তিনি ফাইটটা কন্টিনিউ করছেন যদি মিস হয়ে যায় তাকে কিন্তু আবার ট্রাইটা করতে হবে একটা কিল তিনি পেতে পারতেন বাট এখান থেকে কেসকে দেখতে পাচ্ছি উপরের হায়ার যে গ্রাউন্ডটা থাকে সেটা কিন্তু কালেক্ট করে ফেলেছেন এবং এই জায়গা থেকে ওয়ার ম্যাঙ্গার্সের উপর কিন্তু এবার অ্যাটাক হতে পারে ডেবিল শুয়ে আছেন কেস সেই পজিশনটা জানে না বাট এখান থেকে অবশ্যই তারা সাউন্ড শুনেছেন একটা সারপ্রাইজ অ্যাটাক হতে পারে ডিবিল দিয়ে অ্যাটাক করেছেন করেছেন ঠিকই বাট পিছন থেকে অ্যাটাক ছিল সেখানেই কিন্তু ফিনিশ আউট হয়ে গেছে মেয়েরাজ লাস্ট ব্লোটা করলেন এবং ওয়ার্মাস দি আর এলিমিনেটেড ফ্রম দিস ম্যাচ এখান থেকে আর একটু সময় যদি সে ওখানে সারভাইভ করতো মানে পাস করতে দিত কেসার প্লেয়ারদেরকে সেই ক্ষেত্রে আর একটু বেটার হয়তো পজিশন পয়েন্ট তার জন্য আনা পসিবল ছিল এখান থেকে বাট সে একটু চেষ্টা করেছিল যে মরার আগে হয়তো কিছু এলিমিনেশন পয়েন্ট কালেক্ট করে নেওয়ার এবং আই মিন এখানে সুন্দর ব্যাক আপ ছিল কেস এক্সের তরফ থেকে সো একটা এলিমিনেশন পয়েন্ট তারা এখান থেকে কালেক্ট করে ফেলে বাট হার্ট অ্যাটাক মুমেন্ট কিন্তু ছিল এখানে আমি বলবো যে আলফা ফোর নাইনের জন্য অবশ্যই এখানে কিন্তু আমরা কেসকে দেখব আজকে ঢোকার চেষ্টা হচ্ছে তাদের ভুট ক্যাম্পের এরিয়া দিয়ে কিন্তু দুটো টিম ঢুকছে সেটা হলো টি আর জেড এবং এলিমেন্টিক্স এই দুটো টিম হলো কিন্তু যে কোনো সময় একটা ফাইট হওয়ার সম্ভাবনা আমি দেখতে পাচ্ছি অপরদিকে আমরা যদি অন দ্য স্ক্রিন এ ওয়ান বিজ পোস্ট তাদেরকে দেখি কোয়ারি সাইডে আছেন যেখানে নেমেছেন সেখানে মোটামুটি এইচ থাকছে জোনের আপাতত তাদের রোটেশনটা দিতে হচ্ছে না তারা হোল্ড করছে নিজেদের গ্রাউন্ড এদিক থেকে ভাইভস স্পোর্টস তারা কিন্তু আছেন এ ওয়ান এন্ড বি স্পোর্টসের হরাইজন এরিয়াতে সো সেখান থেকেও কিন্তু ফাইট হওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকলো থাকতে পারে রিটেশন এক্সকে দেখতে পাচ্ছে একদম পিন পয়েন্ট সেন্টারে তারা কিন্তু হোল্ড করে বসে আছেন বাট নেক্সোনটা সেটা কি পাবেন সেটা থাকছে একটা প্রশ্ন নেক্সোন আসলেই সেটা আমরা বুঝতে পারবো হাতিনের পিছনেও কিন্তু আমরা একটা টিমকে দেখতে পাচ্ছি জোনের বাহির থেকে রোটেশন দিয়ে আসছেন একটু কিন্তু আর্লি রোটেশন দেওয়া হচ্ছিস আই গেস সেটা সেম এফ আইপিজি এতক্ষণ পর্যন্ত ফাইটটা নিচ্ছিলেন এবার সুযোগ পেয়েছেন যেহেতু ওয়ারমঙ্গাস তারাই লিমিট হয়ে গেছে তারাও কিন্তু এবার জোরে ঢুকবেন ইয়েস অবশ্যই জোনের ভিতরে কিন্তু ঢুকতে আমরা দেখতে পারবো রাইট নাও রিটালিয়েশন এক্সকে দেখতে পাচ্ছি বরাবরই এই টিমটাকে আমি আসলে কিছু প্লেয়ার কম নিয়ে জয়েন করতে দেখতে পাচ্ছি ডেট জি আই আই ডোন্ট নো অ্যাকচুয়ালি হোয়াট ইজ গোয়িং অন এত দুর্দান্ত একটা টুর্নামেন্টের ফাইনালে আপনি প্রত্যেকটা ম্যাচেই কিন্তু প্লেয়ার কম নিয়ে শুরু করছেন আই মিন ডিসঅ্যাডভান্টেজ নিয়ে কিন্তু শুরু করছেন এবং সেই কারণেই কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে টেবিলের একেবারে তলানিতে কিন্তু অবস্থান করছে তারা না এই জিনিসটা কিন্তু একটু বেশি তাদের জন্য হ্যাম্পার করছে তাদের পারফরমেন্সে বারবার তিনজন জয়েন করছেন তো এদিক থেকে একটু কিন্তু কেয়ারফুল থাকা উচিত এবং একটু দায়িত্ব নেওয়া উচিত আমি বলবো টিমের ম্যানেজমেন্টে সো এদিক থেকে যাক সেই বিষয়ে এখন লিমিট ওভার তারা কিন্তু দুটো কিল সিকিউর করছে আর্লি তারা ফাইট নিতে পছন্দ করেন এলিমেন্টিক্স বিশাল ডাউন হয়ে গেলেন টি আজেডের সামনে যেটা বলছিলাম এতক্ষণ পর্যন্ত টি আজেডের সাথে ফাইটটা হতে পারে অলরেডি ফাইট শুরু হয়ে গিয়েছে এলিমেন্টিক্সের অরেঞ্জকে দেখতে পাচ্ছি সাঁতার কেটে কেটে একদম জল পুরি হয়ে ইগনোর করছেন টি আজেডকে তিনি জোনের দিকেই বেশি প্রায়োরিটাইজ করছেন জোনে যাওয়ার একটা প্রচেষ্টা হচ্ছে বাট নাইনটি ডিগ্রি যদি দেখে ফেলেন একটু স্লাইটলি দেখলে কিন্তু একটা স্পেস যাবে নাইনটি ডিগ্রি থাকবেন একটা আরও একটা কিল পেলেও পেতে পারে বাট বিশালকে এখন আই গেস রিভিউ করা পসিবল না তারা কিন্তু ফোকাস দিচ্ছেন ম্যাট ক্যাট পানিতে বাট প্রপ এরিয়া কিন্তু জানা নেই তিনি জানেন এখানে একটা প্লেস থাকতে পারে বাট প্রপার ভাবে জানলে একটা কিলসি করতে পারে এবার আইজ দেখেছেন দেখেছেন স্লাইটলি একটু দেখেছেন আবারও যদি অরেঞ্জ উপরে উঠে স্প্রে যাবে ম্যাট ক্যাটার ফিনিশ হতে পারত বাট এখনো পর্যন্ত কিন্তু স্পট সম্ভবত করতে পারিনি আমাদের ম্যাট ক্যাট বাট ম্যাট ক্যাট অবশ্যই চাইবে এখান থেকে আসলে এই এলিমিনেশন পয়েন্টটা নিয়েই বের হতে এখান থেকে অরেঞ্জি ফাইনালি ও কি সুন্দর এখান থেকে আসলে টাইমিংটা ছিল অরেঞ্জির জন্য বাট সে শোকা হলো না ওকে এই সো টিয়ার সেড তারাও তিনটা এলিমিনেশন পয়েন্ট এখান থেকে কালেক্ট করে ফেললো অনেক সুন্দর এলিমিনেশন পয়েন্টটা ছিল বাট এই যে একটা জায়গা এখানে না যায় ঠিকভাবে সাঁতার কাটা না যায় ঠিকভাবে দাঁড়ানো মুভমেন্ট করা তো একটা ট্রিকি এরিয়াতে পড়ে গিয়েছিল আর কিছুই করার ছিল না কি আর জেড ইজি একটা কিল নিয়ে ফেললেন নিজেদের জন্য যদিও একটা ক্যাজুয়ালিটি তাদেরকে নিতে হয়েছে তো সমস্যা নেই তিনটা কিল পাচ্ছেন বাট জোনটা এবার কিন্তু শিফট হয়ে গিয়েছে প্যারাডাইস স্ক্রিন দিক বললে ভুল হবে একদম প্যারাডাইসকে রেখে হয়েছে এখন টি টু কের একটা বেটার স্পট আমরা দেখতে পাচ্ছি তারা কিন্তু আছেন টু বি টু স্প্লিটে খেলছেন আর একটু কিন্তু সাফেল হয়ে রিগাদার হয়ে উচিত সবাইকে একসাথে খেলা উচিত যেহেতু স্যানোকের মতো একটা ম্যাপ সো সেখানে একসাথে না খেললে বিপদ হতে পারে যখন তখন নাইনটিন ফিফটি টু স্প্রে
একেবারে ওপেনে কিন্তু কোকে মোয়াইটি চলে আসছিল আই ডোন্ট নো এটা দরকার ছিল কি না এই মোমেন্টে কেন না ফ্রন্ট লাইনে অলরেডি তিনটা প্লেয়ার কিন্তু আছে এখানে ক্লোজ ইন করার দরকারই নাই আপনি ব্যাক লাইন থেকে কভার প্রোভাইড করুন আপনার টিমকে টি টু কে ব্যাক লাইন থেকে মিস্টার বড়োকেও কিন্তু ডাউন করে ফেলেছে এই যে সোলো সার্ভে মেম্বার এবং পুরোপুরি স্যান্ডউইচ সিচুয়েশনে রয়েছে সে আমার মনে হয় খুব বেশি সময় কিন্তু সে এখান থেকে সার্ভাইভ করতে পারবে না নিচ টাইম সুন তাকে হয়তো হ্যান্ড ডাউন করে ফেলা হবে আইদার ওয়ে টি টু কে অর লিমিট ওভার দুইটা টিমের যে কোনো একটা টিম হয়তো যে কোনো সময় তাকে স্পট করে ফেলতে পারবে টি টু কে জেইন তাকে দেখতে পাচ্ছি ফাইনালি ইন দ্য লবি অবশ্যই টি টু কে রাইট নাও তারাও কিন্তু একটু কমফর্টেবল ফিল করবে তারাও কিন্তু টেবিলের অনেকটাই নিচে অবস্থান করছে সোফার আফটার থ্রি ডেজ বাট আজকের দিনটায় অবশ্যই দেখতে হবে তারা কীরকমের পারফরমেন্স করে কেস এক্স ভালো একটা রোটেশন দিচ্ছে এখান থেকে দেখতে পারলাম দুর্দান্ত খেলছে আমি বলবো শুরুটা তাদের ভালো সবগুলো টিমের প্রতি তারা ফোকাস রাখছেন প্রথমে দুটো चारिकारे खुबी भलो एक তাদের একটা যদি চিকেন ডিনার আসে অথবা ভালো একটা পয়েন্ট তারা পায় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সেলেস্ট্রিয়ালসকে আই মিন সেলেস্ট্রিয়ালস আর ক্লোজ কিন্তু তারা হয়ে যাবে এখনো পর্যন্ত প্রিটোর এক্সট্রিম বেশ খানিকটা পিছনে রয়েছে তাদের উপরে থাকা দলের পয়েন্ট থেকে বাকি চারটা টিমের পয়েন্ট কিন্তু ক্লোজে রয়েছে বাট এখান থেকে সেই পয়েন্টের যেই গ্যাপটা সেটা কিন্তু কমিয়ে আনতে সক্ষম হবে প্রিটোর এক্সট্রিম এই ম্যাচ থেকে কেননা সোফার অলরেডি পাঁচটা এলিমিনেশন পয়েন্ট তারা কালেক্ট করে ফেলে সেটা কিন্তু সম্ভব এবং সম্ভব সম্ভাবনাকে একদম বাস্তবে পরিণত করার জন্য তারা কিন্তু আবার কিলের জন্য হাঙ্গি হয়ে উঠছেন এবার কেসের উপর কিন্তু অ্যাটাক করা হচ্ছে বাট যদি আমরা দেখি জোনের ভেতরে কিন্তু একটা টিমও নেই মেহরার সামনে থেকে সাপ্রে ঢুকলে খেলা ঘুরিয়ে দিতে পারে সেই কাঙ্ক্ষিত গ্রেনেডটা কিন্তু করার চেষ্টা করছেন হিট হলে বিপদ হতে পারে বাট না হিট হয়নি স্কেচের সাইড থেকে গ্রেনেড দেখবো হিট হয়নি এই গ্রেডটা জেস্ট্রমের থেকে ফাইট দিচ্ছেন স্কেচ সামনে এগিয়ে যাচ্ছেন ডিবিএস ওয়ান বি খুবই দুর্দান্ত একটা গেম প্লে কিন্তু শো করেছিল এখান থেকে যেহেতু তাদের ম্যানেজমেন্টেস ছিল সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ওভারঅল তারা এখান থেকে ইউ নো মানে ক্লাচটা করে বের হতে পারলো বাট খুবই ক্লোজ এনা ছিল একটা ফরে সেকেন্ড মনে হচ্ছিল সিক্স নাইনের গ্রেনেডটা যদি পারফেক্ট হয় একটা গ্রেনেডে এই পুরো টিম হয়তো ফিনিশ হয়ে যেতে পারতো বাট রাইট নাও দেখতে পাচ্ছি ফোর এম ফাইভস তারা এখান থেকে জোনের বাইরে থাকা প্লেয়ারগুলোকে ইজিলি হান ডাউন করছে টি আর জেড রাইট নাও ইন ট্রাভেল বিকজ তিনটা প্লেয়ার কিন্তু পুরোপুরি এখান থেকে আই মিন একটাই প্লেয়ার লাইফ রয়েছে তাদের তিনটা প্লেয়ার কিন্তু পুরোপুরি ফিনিশ
जोने सूझक Yes, definitely तर भलो सूझ थे एखान एकदम इजिली जो एंट्री का पे जाने का प्रब्लेम हो जाए नाइनटीन फिफ्टी टूर जो फर एम वाइफ तक टाफ टाइम पार करते हैं सार्केले ढुकते हम टी टू के एखान जो प्रब्लेम है तर मैन पावर क्योंकि पर्याप्त परमाणे तेज़ थकना सो एक कम्पाउंड सपोर्ट थार पर सबगलो अंगेल क्योंकि तर कवर करते रईट नाउ जो नाइनटीन फिफ्टी टू बड़ सड़ो एक विपदे पड़े जावर कथा एवं अलरेडी देखते बे कि कैजुअलिटी ता नहीं फेले सम्भवतः एक मात्र प्लेयर अभेलेबल आखने ताकेखान आसने स्ट्रेट एंट्री नवा पसिबल ना तर द्वारा ताकि हिल बैटल कर आस्ते धीरे क्योंकि ढुकार चेषा करते हैं सीमे वाइफ जी दुई का प्लेयर नहीं खेला है कन्टिन्यू करते सो फार बाट प्री टूर एक्सट्रीम लुक एट देर किल्ट आलि डबल डिजिट अलरेडी डान and four men alive zone in their hand jeta bolchilam je this is the moment ebong ei tai shei match chei match e hoyto pre tour extreme er ekta durdanto jump amra dekhte parbo overall standing সেটা কিন্তু হচ্ছেন দশটা কিল সিকিওর করলেন তারা এবং এই দশটা কিল সিকিওরিং এর মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছি তারা কিন্তু জোনে একটা বেটা স্পট ধরে রাখছেন ওদিকে কিন্তু টি2 কে জোনে ঢোকার চেষ্টা করছেন Yes, T2K zone ढुकार चेषा कर टीटुके बारे क्योंकि सार्केल एक सामने चले गल बाट यूक अनेक बेसि प्रब्लेम तक फेस करते हैं क्यों मैन पावर नहीं तरह का सी एम फाइव पी जी ए बारे आसले चेषा कर एपिक सोल्स अफ बी डी के एट एनी कस्ट एखे अटकान बाट पी टू एक्सट्रीम माइ गड अनेक दूर थे एखान स्पट आउट क्योंकि कर फेले सी एम फाइव पी जी प्लेयर दे के একমাত্র প্লেয়ার হিসেবে এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি নারুটো সারভাইভ করে রয়েছে না নারুটো সারভাইভ করছে এখান থেকে নারুটো জোনেও ঢুকার একটা চেষ্টা হচ্ছে বাট প্রেডেটর এক্সট্রিম যেভাবে তাকে স্পট করে রেখেছেন আই ডোন্ট থিং সো তিনি আর জোনে ঢুকতে পারবেন জোনের প্রেসার আছে প্রেডেটর এক্সট্রিমও নজর রাখছেন সো এখানে একদম লুজ সিচুয়েশন হয়ে গেল তার জন্য অপর দিকে হিলিং থাকলে হিল ব্যাটল করতে পারেন তিনি সাজিদ সামনে দিকে নজর রাখছেন 11টা কিল 11টা কিল দেখাচ্ছে টিয়ার ভাই একটু কনফিউজিং স্যার 11টা কিল खुबी टाइटल বাট সাকসেসফুল কিন্তু হয়নি এখান থেকে টি2 কে সামহাউ এখনো পর্যন্ত কিন্তু সারভাইভ করছে উইথ টু অফ देयर মেম্বারস অপর দিকে এপিক সোলস অফ বিডি একটা প্লেয়ার কে কিন্তু দুইটা প্লেয়ার নিউটো কিন্তু নক আউট হয়ে গিয়েছে জোনের বাইরে থেকে আই গেস এখান থেকে হ্যান্ড ডাউন করা হচ্ছে তাদেরকে না জোনের বাইরে থেকে কিন্তু এক এক করে ফিনিশ করা হচ্ছে এপিক সোলস অফ বিডি তাকি তিন জোনের বাইরে নক আউট হয়ে গেলেন টি2 এর যে এই প্লেয়ারটা বেঁচে আছে তাকে কিন্তু এলিমিনেট করতে হবে প্রেডেটর এক্সট্রিম এর খোয়া তিনি দেখার চেষ্টা করছে মহারানী নদী থেকে এপি কে তাকির স্কিলটা কিন্তু সিকিওর করে ফেলেছেন এবং নিজের পজিশনটাকে তো রিভিল করেছেন দেশম সেই পজিশনের উপরে কিন্তু আঘাত করেছেন এবং একটা নক পেয়েছেন রিফ্লেক্স দিয়েছেন দেশম ও মাই গড তো দারুন একটা রিফ্লেক্স কিন্তু ছিল দেশম এর সাইড থেকে একটা কিল সিকিওর করলেন টি2 কে কে এলিমিনেট করলেন সিএম এফ আইপি জি নারুটো তিনি ঢুকার চেষ্টা করছিলেন তাকেও কিন্তু এলিমিনেট করা হয়েছে এ1 এন্ড বি স্পোর্টস আই গেস তারা হিল ব্যাটল করছেন দেশম গ্রেডে নক আউট হয়ে গেলেন কোয়া নক আউট অবস্থায় আছেন রিভাইভ করতে হবে টিমমেট তাড়াতাড়ি কিন্তু এখান থেকে রিকভার করা উচিত এপিক সোলস অফ বিডি 2v2 সিচুয়েশন যদি এই মোমেন্টে একটা পুশ করতে পারে সেখানে কিন্তু চিকেন নেটা ঘুরে যেতে পারে খেলা ঘুরে যেতে পারে বাট না স্পিরিটর এক্সট্রিম তাদের ড্যামেজ কন্ট্রোল অনেক ভালো এবং এই সিচুয়েশনে তারা কিন্তু ভালো একটা কাজ করছেন ইয়েস নিউট এন্ড আজাদ দুইজন প্লেয়ারই কিন্তু আর अवेलेबल রয়েছে সোলস অফ বিডি তরফ থেকে বাট যেহেতু কিল ফিডে আসলে নামটা আসলে বোঝা যায় না সেই ক্ষেত্রে আসলে খুব শিওরলি বলা যায় না যেহেতু আপনি দেখছেন যে এইট প্লেয়ার্স 
alive. So quite actually player knock it actually pushes and she journey actually prefer action kill to push for any boom. Take the column, Jacon Kito to the Kamashul that it is a man power advantage taken to Kub Balobabe. A can take a pre to rex team, uh, Niegalo and Shomovoto. We never been a chicken in a token to Nizzo the Holiver of Poja with Chata player in the available asset at their Baki Shobai. If I'm not wrong, Shobai can take a battle coach and Doctor Nightwing. Take the Vachita camera, he'll battle. Show in the course, are active at the first aid kit. Uh, Roots, a first aid kit out here, Kishay, Lagata Barbe. What do you think? Mm, I don't think so. I don't think so. At a shom hop. Okay, do shom hop. A zone, okay. Coach and Shetta are going to pass the opposition. I stack two knee kit of a if I'm not wrong. So I can take a night to Niger Shesh Kastak in the course. No, no, no. This strong. I don't know how knockout to achieve. I think it's just for the hashtag two near gear. Chen Eric take is a pretty extreme Darun at a fight. Kinto that I can and poor overall. I'm ready to the performance of Kotaboli a match. Do done to domination show coaching. Sello care motto match at the Shundo domination kill sicker coach and position guru niche and uh war picking but knock the global shagul hot children. So Eric take it to them to take you over a stat. And the Deathstorm can do on a Gishi damage the HN almost thousand damage shot time illusion to catch a chill team air or the take a shadi to pick a damage taken into the Kotaboli in the shop check calm damage the HN among such a basic knockout bed coaching. Yes, overall, uh, under team play chill, I can take a shuru take a shesh portion to Ami Bolboje Puropuri Mane action and Mode Tarachillo among drop clash at Taraji team take a marriage illusion shape him taking to a chill. Amar Picoradol seal. হতে পারত সেখান থেকে যদি সিল জিতে যেত ফাইটটাই চিকেন ডিনারটা হয়ে যেত তাদের আই ডোন্ট নো বাট শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরোটা ম্যাচই কিন্তু ফ্রি টু এক্সট্রিম পুরো কিন্তু ছেয়ে গিয়েছে মানে নেক্সট লেভেল ডমিনেশন ছিল 17 কিলের চিকেন ডিনার নট দ্যাট সিম্পল এই ধরনের লবিতে ইয়া 17 কিলের চিকেন ডিনার অনেক ভালো একটা চিকেন ডিনার দেখতে পেয়েছি থ্রোয়েবল ব্যবহারের কথা যদি বলি সেখানেও কিন্তু অনেক ভালো আধিপত্য আমরা প্রিটর এক্সট্রিম এর কাছে দেখতে পাচ্ছি ড্যামেজ জিলিং ও কিন্তু তারা অনেক বেশি এগিয়ে আছেন লুক এট দ্য ডিফারেন্স ও মাই গড কি আর ভাই ইয়াস প্রিটর এক্সট্রিম থেকে কম্পেয়ার করেন জাস্ট ডিসটেন্স না না ড্যামেজ ডিলারে ওকে সো ড্যামেজ ডিলারে দেখতে পাচ্ছি যে 2600 she should be two six six six. So Baki Shawai can do a second the Kazar and Nichi, Charshuk three, she won his sports, then I can take a choice of Ponchas, then I can take a art show, Piranobi. So, yes, huge. I mean, Tinta Jokuruk into Monohoi, uh, Peter Extreme Show on Hotsena, if I'm not wrong. Judio Mate could be Kacha, but she could be Monos. Whatever the shock after I can tell a calculate Kurama the Janata for confirmation Tamra Kacha of Apna to Paka. So the match seven the Chorajabo, fifty nine edition Hoche, a match, a healing on a Bishuche, as usual, Sanoka match heal battle hobby, total headshot shot at Chilo, knockout sixty two, the Kavachi, Adro actor loot hoiny, the pretty strange Tarporo actor to loot hoiny match, throwable action art of a Bever Hoche with the game, total rescue Chilo Shotruta, longest elimination number Shaji to pick the Kavachi from Pritor extreme, but Tin Shot meter. Sanoke on a Palochillo. Definitely Sanoke. Uh, eagle eyes Bola Jeta Paretake, Karnato Dure, Sport Kore, Enemike, Finish Korak into Connector Tough, a dead storm, I can take a chillo, another A matcher, most valuable player, then I can take a highest damage, Dike Dick the Barbamra, T2K, PMLK, a Hazar actual Chapano damage into Shed the Chillo, Foysal Chile can take a shop to get travel Kora player. আমাদের এই ম্যাচে 8679 মিটার কিন্তু ট্রাভেল করেছিল খোয়া সবথেকে বেশি থ্রোয়েবল কিন্তু এই ম্যাচে ইউজ করতে দেখেছিলাম আমরা না খোয়া কিন্তু সবচেয়ে বেশি এখান থেকে থ্রোয়েবল ব্যবহার করেছে এবং সেই থ্রোয়েবল কিন্তু প্রপার ছিল এদিকে আমরা প্রেটর এক্সট্রিমের কথা যদি বলি টোটাল 32 পয়েন্টস পেয়েছেন এই ম্যাচ থেকে এবং দ্বিতীয়তে কিন্তু এমানেট বিস্পোস থাকছেন তারা 15 টা পয়েন্ট নিয়েছেন তিনটা ইলুশন পয়েন্ট এবং Total credit into shop to be shame in night twink the booty hill build a corner caroning into tot age a guru to pull a bar at a point that up need the shock home chen epic soldier bd malocalization to the point of the catch the catch t2k there are point yeah chen has check for a five am a limit to work at the bar point same of ipg no point pitch and vibes at target the shot point page in 1952 patch point with tickety are just similar point other than actually nutrition x war monger some case except that's a do the point got a touch Yes, Sherokomi uh, into Dick the Parchilla Makanteke. Case X finally do it a Balo matcher for a match taken to Dick the Balamje, Kubekta Shubita Kurta Balona. 
যদিও ভালো একটা রোটেশন তারা দিয়েছিল ওখানে ভেহিকাল সাপোর্ট থাকার কারণে বাট দুইটা তিনটা টিমের মাঝখানে তারা পড়ে গিয়েছিল রোটেশনের শেষ এবং সেটাই কিন্তু কাল হয় শেষ পর্যন্ত তাদের জন্য এখান থেকে যদি দেখি তাহলে আমরা দেখতে পারবো ফোর এম ফাইভ এর ইস্ট সব থেকে বেশি এলিমিনেশন ফোর্টি সিক্স নিয়ে ডেভেলপ টপে কিন্তু অবস্থান করছে তার পিছে কিন্তু রয়েছে সাঞ্চির থার্টি এইট এলিমিনেশন পয়েন্টস তার কাছে রয়েছে দেন এখান থেকে যদি দেখি নো ফিয়ার থার্টি ফোর এলিমিনেশন পয়েন্টস দেন এখান থেকে ডক নাইন টু টু সে কিন্তু রয়েছে ফোর এম ভাইভস এর তরফ থেকে থার্টি থ্রি এলিমিনেশন পয়েন্টস তার কাছে আছে ফোর এম ভাইভস আর লাস্ট এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি অ্যাপেক্স নাইন টু টু থার্টি ওয়ান এলিমিনেশন পয়েন্টস বাট স্যাড টু সি কোনো বাংলাদেশি প্লেয়ারকে কিন্তু আমরা এই লিস্টে দেখতে পাচ্ছি না সেটা কিন্তু থাকছে অবশ্যই বাংলাদেশের প্লেয়াররা কিন্তু একটু তাদের একটু স্টেপ আপ করতে হবে ভাইভস তারা কিন্তু স্টেপ আপ করেছেন এবং এখানে দুশো ষোলো পয়েন্ট তাদের কাছে দেখতে পাচ্ছি এবং এলিমিনেশন তাদের অনেক বেশি এই ম্যাচটা একটু খারাপ যাওয়ার পর পর Yes, uh, then Team Z uh, could be missed Kochi, the other performance I mean, actually, so far Achke Chotur to did still Tara Shine Kochi and I kono Actually, Jodho Point near Tara Table at Doshe, Aboston Kochi, same if I PG still Tara Kino kind of Struggle Kochi Actually, Choi Point near Agarote, 1952, another disappoint Tadar Kastego Dekta Varshi Actually, Char Point near uh, Hashtag 12, Hashtag 13 is Souls of Biddy, then Limit Over, Shiatur Point T2K 64 আরো কিন্তু আরো ম্যাচ থাকছে আরো দিন বাকি থাকছে সেখান থেকে একটু তাদের এই জিনিসগুলোর প্রতি নজর কিন্তু দেওয়া উচিত ডেফিনেটলি নজর কিন্তু অবশ্যই দেওয়া উচিত এখান থেকে বাট আপাতত আমরা নজর দিতে চাই একটা বিরতিতে ছোট্ট একটা বিরতিতে চলে যাচ্ছি গাইস অ্যান্ড বিরতির পরে কিন্তু ফিরবো আরও একটা ম্যাচ নিয়ে সো ইয়েস ছোট্ট বিরতিতে যাচ্ছি বিরাট ব্যাট
হ্যালো গাইজ ওয়েলকাম ব্যাক সবাইকে আরো একটা বার স্বাগত জানাচ্ছি সিএম এ প্রোলিক সিজন থ্রি ডে নাম্বার ফোর এ ম্যাচ দেখার জন্য সাথে আছে আমি টিয়ার অ্যান্ড সম্ভবত কিছুক্ষণের মধ্যে কিন্তু টাইম বার্নার আমাদের সাথে জয়েন করে ফেলবে সো ইয়েস অল রাইট স্যার টাইম বার্নার ভাই চলে এসেছেন আমাদের সাথে সো ওয়াই লেট টাইম বার্নার ভাই অ্যাকচুয়ালি ছিলাম সাথে বসে বসে দেখছিলাম খেলাটা বাট मिरामारेटर এই ফ্লাইট প্যাডটা কিন্তু শেষ হবে সো ইটস গোনা বি ইন ইন্টারেস্টিং ওয়ান অ্যান্ড প্লেয়ার আর নিজস্ব ড্রপ অনুযায়ী নামতে খুব একটা আহমরির প্রবলেম কাউকে কিন্তু ফেস করতে হবে বলে আমার কাছে অ্যাটলিস্ট মনে হচ্ছে না এই জায়গাতে শুরুতে দেখতে পাবো হচ্ছে ডাব্লিউ জি কে ড্রপ করতে এবং ডাব্লিউ জি এর পরে আস্তে আস্তে বাকি যে দলগুলো আমাদের সাথে এখানে লবিতে রয়েছে তারা এক এক করে কিন্তু ড্রপ করা শুরু করে দেবে এবং সেই জায়গাতে তারপর আমরা কিন্তু একটু টিআর জেড কে দেখে নেবো আই এন এম ইনিমিকাল মক তারা এখান থেকে থাকছে ইভেন নাইনটিন তারও কিন্তু এখানে ড্রপ করে নেবে পাশাপাশি প্রেডিটর এক্সট্রিম কি কিন্তু দেখতে পাবো সো পি এক্স ই স্পোর্টস দিয়ে অ্যাকচুয়ালি গোয়িং ফর ইট এজ ওয়েল এদিকে তারপর যদি আমরা তাকাই সেখানে এপিক এস ওবি এবং বাকি দলগুলো কিন্তু আমাদের সাথে থাকছে এক একে ড্রপ করে নিচ্ছে এস জি ইজ গোয়িং ফর লাকোব্রেরিয়া এবং তাদের পাশে আমরা এলিমেন্ট্রিক্সকেও কিন্তু ড্রপ করে নিতে দেখলাম যারা এই মুহূর্তে পাওয়ার গ্রিডের অভিমুখে কিন্তু এগিয়ে যাচ্ছে ইয়েস স্লোলি স্টেডিলি সবাইকে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে নিজেদের পছন্দের ড্রপ লোকেশনে কিন্তু চলে যাচ্ছে কোন রকমের সমস্যা হচ্ছে না কারো অ্যান্ড অ্যাজ ইউজুয়াল মিরামার সেম ব্যাপার গতকালকে কিন্তু দেখেছিলাম যে পুরোপুরি আমাদের সাউদার্ন ফ্লাইট প্যাচ ছিল নর্দার্ন ছিল আমাদের জোন আজকে ঠিক উল্টা হলো টাইম ভাই পরিলক্ষিত হলো অবশ্যই সেই জিনিসগুলো আগে আগে পেয়ে গেলে তার জন্য কিন্তু ব্যাপারটা আরো ভালো হয়ে যায় সাথে এই মুহূর্তে লোকাসে কিন্তু থাকছে নাইনটিন ফিফটি টু থেকে এই মুহূর্তে ইউএমপি এবং একটা ব্যারেল হাতে নিয়ে প্রস্তুত সো এখানে আর্লি স্টেজে একটা এলিমিনেশন পয়েন্ট যেহেতু তাদের সাথে চলে এসেছে ইটস এ ভেরি গুড স্টার্ট ফর দ্য লাইন আপ অ্যান্ড অন্যদিকে টি টু কে যেহেতু তারা নিজেদের প্লেয়ার হারিয়েছে এবার কিন্তু আবারও তারা একটু মুখ থুবড়ে পড়লো বলেই দেখে মনে হয় একজন পিএল এবার চলে আসছে সামনে তারা মহারানীকে শুরুতে হারায় জেন এবং লেজেন্ড তারা এখন পর্যন্ত মোটামুটি বেশ ভালো একটা স্প্লিট মেনটেন করে থাকার কারণে অ্যাটাক করার সাহস কিন্তু তেমন কেউ পাচ্ছে না ইয়েস আর একটু সময় নিয়ে ফাইটটা বিল্ড আপ করে তারপরে আসলে নেওয়ার চেষ্টা করবে নাইনটিন ফিফটি টু কোনো তাড়াহুড়া তারা করতে চায় না এখানে কেননা অলরেডি তারা একটা প্লেয়ারকে এখানে ফিনিশ করে ফেলেছে সো এখান থেকে আসলে একটু সময় নিয়ে যদি আসতে দিলে তারা ফাইটটা নেয় সেক্ষেত্রে ক্যাজুয়ালিটি হওয়ার চান্সেস একটু কম থাকে যে এরিয়াতে তারা দুইটা টিম নেমেছে এই এরিয়াটা আসলে একটু ট্রিকি আপনি যদি ওপেন মুভমেন্ট করেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু হ্যান্ড ডাউন হয়ে যাওয়ার চান্সেসটা অনেকটা বেশি থাকে কেননা চোক পয়েন্ট অনেকগুলো এতগুলো জায়গায় কিন্তু একই সাথে আসলে কভার করে যাওয়া যায় না এবং যেটা বলছিলাম বলতে বলতে লুকাসকে কিন্তু এখান থেকে আমি নক আউট হয়ে যেতে দেখলাম অ্যান্ড ফিনিশ টাইম ভাই বলতে বলতেই মুখের কথা মুখে থেকে গেল যে এখান থেকে আসলে বিল্ড আপ করে ফাইটটা নিতে হবে আস্তে ধীরে ফাইটটা নিতে হবে তার ওরা করলে কিন্তু সমস্যা এবং ফাইটটা আরও একটা বার ইকুয়াল হয়ে গেল টি টুকে একটা এলিমিনেশন পেলো নাইন ভি টু একটা এলিমিনেশন পেলো फिनिशिंग পেয়ে গিয়েছে উপরে থাকা অবস্থা থেকে আপার গ্রাউন্ডে এলিভেশন উইজ এখান থেকে সাপোর্টটা পেয়ে 
এখানে দুটো এলিমেন্টস বের করার পর ই গোইং ফর দা থার্ড ম্যাগনেট এখান থেকে যদি স্পট হয়ে যায় সমস্যা আরো কয়েক গুণে বেড়ে যেতে পারে নে রাতে আছে এই মুহূর্তে এটা ছবি দেখে সন্দেশ মনে হলো সো মেবি সন্দেশ এই জায়গাতে হয়তো আড়ি নামটা কিছু একটা চেঞ্জ হয়েছে এরকমই একটা ঘটনা বাট যেটা হোক এই জায়গায় এখন ম্যাগনেট নেট কিন্তু ছুঁড়ে মারছিল সামনে এখান থেকে প্লেয়ার চলে আসছে সন্দেশ ম্যাগনেট বনাম সন্দেশের ফাইট ওয়ান বি ওয়ান হতে হতে এখান থেকে হলো না এই যাত্রায় বাট নেটটা করেছিল কিন্তু सदस्य ट्रावल करते हैं ट्रिकी थे क्षेत्र में सीवन हेल्प करते मैगनेट के सो मैगनेट एखान फिनिश हो गो टी टू के शुरूते एक प्लेयर हारे ले फोर वि थ्री फाइटे सो फार ता क्यों खूब भलोई लड़े जा बिकज मैन पावर एखो पर तरह बेसि अपर दिखे लिमिट ओवर क्योंकि सिल के बेस एक प्रब्लेम दिखे बोले मन हे सो फार सिल सम्भवतः दुईटा प्लेयर के हारिए फेले बाट लेजेंड दुर्दान एक पोजिशन क्योंकि धरे रेखे एखान सी वाइन सामने दिखे एगोले ही क्योंकि जो समय स्पट हो जाते हायर ग्राउंड थे जेन रैट नाउ क्लोजिंग कर एक वन भी वन नेवर चेस्टा हेलमेट नाई बाट दरकार नहीं हेलमेटर जो अपना एत सुंदर हिप फायर थक एंड दुर्दान भाव एक स्कोड वाइप क्योंकि कर दिल एखान के चिचुक है সামনে কিন্তু আরো বেশি কিল এবং আরো বেশি দুটো দলের মধ্যে কিন্তু আমরা দেখতে পাবো ক্লোজ রেঞ্জের ফাইটের ড্রপের মধ্যে আগামী দিন এবং আগামী পরশু দিনও কিন্তু ম্যাচ থাকছে এবং প্রতিটা মিরামার ম্যাপেই যেহেতু তাদের ড্রপ ক্লাস রয়েছে সো সেই জায়গাতে ড্রপ ক্লাস হলে दबड़े <laughs> आईडियल खुबी भलो एक बेपारे जो ट्रावल करते लिमिट ओवर खुब डिफिकल्ट क्यों सार्केल तरह अनेक दूर सब सार्केल रोटेशन प्रथम दिन शेषे फार्स्टे मैच 
এটা তিনটা শেষ করতে পারে টিআরজ থেকে রেয়ার সিলভার করে ফেলল দুটো এবং ডব্লিউজি এর এখানে প্লেয়ার কি কিন্তু নকআউট করে ফেলা হয়েছে ফিনিশ করে দেওয়া হয়েছিল তাকে অন্যদিকে ডেথস্ট্রম হি ওয়াজ অলসো টেকেন ডাউন সাজিদুবি এতটায় এখান থেকে বিপজ্জনক পজিশনে আছে সেটা ভেবেই একটু পেছনে সরে গেল এবং সেই জায়গাতে এখন খোয়াকে একটা প্ল্যাঙ্ক করতে দেখা দিচ্ছে সাইম ইজ গোইং ফর দা রিভাইভ সো তাড়াতাড়ি করে রিভাইভ করে এই জায়গাটা থেকে একটু পাল্লে ব্যাকআপ করা দরকার তাহলে হয়তোবা এখানে ফাইটার নিতে তুলনামূলক একটু ইজিয়ার হবে তবে Yes, but Predator Extreme in the Goto match, he was able to kill a huge chicken dinner. So, he was able to kill back-to-back chicken dinner. So far, I've seen a lot of people in this A1 Esports is in a good position, but he was able to circle it. Then, I've seen a lot of people in T2K, so I've seen a lot of people in this position. I've seen a lot of vibes, so I've seen a lot of people in this position. But, I've seen a lot of people in this position, so I've seen a lot of people in this position. खुब भलो एक जैगा तरा चूज कर कम्पिटन छाड़ा स्ट्रेट जो रास्ता धरे तगोए सुंदर एक जो क्या धरते बाकी खोआ এমন একটা জায়গাতে আছে সে কিন্তু পুরোপুরি ওপেন এবং ল্যারি সেটা বুঝতে পেরেই একটু নিজে অফ অ্যাঙ্গেল তৈরি করলো অফ অ্যাঙ্গেল তৈরি করে সেই জায়গাতে আবার কাউন্টার অ্যাটাক খোয়া নকআউট এবং এখানে এখন খোয়া কি বেঁচে থাকতে পারবে চান্সেসটা অনেকটাই কম বলে আমার কাছে মনে হয় একদম ওপেনে কিন্তু খোয়া বাট ল্যারি আসলে পিএক্স এর অন্যান্য সদস্যদেরকে ওয়াইপ আউট করা বেশি কিন্তু রিস্ক নিতে পারতো সেটা না করে আগে কিলটা ফিনিশ করে নিল সো অ্যাট লিস্ট একটা পয়েন্ট তাদের কাছে অলরেডি কিন্তু এসে পড়েছে দ্যাটস এ গুড স্টার্ট এবং অন্যদিকে প্রেডেটর এক্সট্রিম এবার কিন্তু বিপদে নিজেদের উপর নিজে নেট মারলে কিন্তু সমস্যাটা কমবে তো নাই বই কি আরো আমার কাছে মনে হচ্ছে বাড়বে সো এই জায়গাতে সাইমের নেটটা কিন্তু এর পরে আরো একটু বেশি প্রিসাইজ করে তারপরে আরো ওকে নক ভেরি ভেরি रिभाइवना होते दिलो ना तीन टा प्लेयर मिले एक ही शायद पुश कर दिए चलो एवं शुंदर भावे के देख प्रीटर एक्स टीम चार टा एलिमिनेशन पॉइंट काले कोरे फैले चे चार टा एलिमिनेशन पॉइंट एक ने देख तारा काले कोरे फैले एवं एलिमेंट्रिक्स जरा एक उन किंतु टेबलेर बॉटम में दिखे अवस्थन कोर्चे शेही दौल टा के एक उन तारा খোয়াকে না বাঁচিয়ে রাখতে পারলো বাকি তিনজন কিন্তু মোটামুটি বেশ ভালোভাবে টিকে আছে এবং দলের যে চারটা কিল আসলো সেখানে কিন্তু খোয়ার অবদান ছিল 50% এই জায়গাটা এখন খোয়াকে তারা কিন্তু মিস করলো অনেকটাই আমরা ইলেকট্রোর কাছে চলে এসেছি ইলেকট্রো এবং তার বনাম এই মুহূর্তে ফাইট করতে হচ্ছে এসজি এজ এর এই জায়গাতে এজে এবং নো ফিয়ার দুজন মিলে এসে অ্যাটাক করলো এবং সেই অ্যাটাকে একদম কিন্তু পুরোপুরি বিপজ্জনক পজিশনে থাকার কারণে নকআউট হয়ে যায় ইলেকট্রোর বেঁচে ফেরার আর চান্স নেই বললেই চলে যদি एलिट ऐसे ही खाने एक टा हेल्प करते बारे ओनली शेही जाएगा ते एक टा किचु गिन्दो हॉर सॉम भाव बट एलिट ऐखने गिन्दो ऐका ऐसे चे इटा भूले गिला चोल बना सो ताकि ओनेक टा कंट्रोल डिग्रेशन की देखने देखा नो दौड़ कर नो पियर दिखे ही गिन्दो शोजन नेट टा तूले चे ऐकों देखा जग शेही नेट टा जैगमोतोगी � चमत्कार After losing one single player, actor player lose na kolle, turan mulo konik better kintu hotei jagat.
অবশ্যই বাট এখনো পর্যন্ত স্ট্রেচ ফ্রি কিন্তু আমাদের সার্কেল শ্রিং করা শুরু করে ফেলেছে এবং টিম জেড তাদের যেই প্লেয়ারটা নক আউট আছে সেই প্লেয়ারটাকে আসলে রিভাইভ করতে পারবে কিনা সেটাও একটা কোয়েশ্চেন বাট এ ওয়ান স্পোর্টস এখনো পর্যন্ত দুর্দান্ত একটা পজিশনে রয়েছে তারা ভালো একটা কম্পাউন্ড সাপোর্ট কেসের উপরে আসলে তাদের নজর রয়েছে এখান থেকে কেস মোটামুটি ভালোই একটা রোটেশন কমপ্লিট করে একটা করতে পারছি যে ওয়ার হাউস দখল করে কিন্তু বসে আছে নেক্সট সার্কেলটা আসলে ডিসাইড করবে এখান থেকে কাকে কার কাছে যেতে হবে ইভান স্পোর্টস এখনো পর্যন্ত খুব সেফ অ্যান্ড সাউন্ড রয়েছে এখান থেকে বাট ইউজুয়ালি এ ধরনের সার্কেলে কিন্তু এ ওয়ান স্পোর্টসকে আমরা দেখি সচরাচর পাহাড়ের যেই পজিশনগুলো ওই জায়গাগুলোতে তারা খেলতে পছন্দ করেন বাট আই ডোন্ট নো ওয়াই আজকে সিটিতেই তারা ওয়েট করতে প্রেফার করলো লেটস সি সিটিতে কিন্তু হোল্ড করা অনেক ইজি বাট এখান থেকে যদি সার্কেল চলে যায় বের হওয়ার কিন্তু খুবই টাফ उट এবং সেই জায়গাতে এখন সামনে থাকা প্লেয়ার এর অবস্থা বেশি খারাপ আরএক্স এর একজন কিন্তু আবার নক টিআরজে ম্যাট ক্যাট এই জায়গাতে কি নকটা ফিনিশ দিয়ে নিতে পারবেন নাকি এখান থেকে অন্যদিকে এখন তাকে ফোকাস দিতে হবে সেটা হচ্ছে দেখার দরকার সেটা হলো যে ইনিমিকাল মঙ্কের প্লেয়ার কে এবং ম্যাডক্স কে দেখার সাথে সাথে ডিগ্রি সেখানে মিনি ফোর্টিন চালিয়েছিল বাট ম্যাডক্স ও কম যায় না সেই মুহূর্তে সরে যাওয়ার কারণে নকটা কিন্তু আর বের করা পসিবল হয়নি ইয়েস 90 ডিগ্রি তাকে দেখার এখান থেকে দুইটা এলিমিনেশন পয়েন্ট সো ফার টিআর জেডও এখানে কালেক্ট করে ফেলেছে এবং সার্কেলটা যদি দেখতে পারতাম মিনিম্যাপে একটু বেটার আমরা আন্দাজ করতে পারতাম যে অ্যাকচুয়ালি হোয়াট ইজ গোয়িং অন ইয়েস অ্যান্ড এওয়ান স্পোর্টস নাইস তারা আসলে আমি বলবো যে খুবই ভালো কাজই করেছে এখান থেকে আসলে সিটিতে হোল্ড করার ডিসিশনটা তাদের জন্য খুব ভালো ছিল একেবারে ডেড সেন্টার ফোর্থ স্টেজে পাওয়াটা কিন্তু টাইম বাই খুবই খুবই ক্রুশিয়াল এবং এখান থেকে খুবই ভালো ম্যাচ বের হওয়ার কিন্তু চান্স রয়েছে डेफिनेटলি এখান থেকে ভালো একটা ম্যাচ বের হবে যদি সিটিতে আসে তাহলে তাদের কাছে কিন্তু সবচেয়ে স্ট্রং পয়েন্ট গুলো একটা কিন্তু আছে অন্যান্য দলগুলো যে যেখানেই ফাইট নিতে থাকুক তাদের কাছে কিন্তু তখন আরো পসিবিলিটি তৈরি হবে এবং উপর দিক থেকে এলিভেটেড অ্যাঙ্গেল থেকে ফাইটগুলো বের করতে পারলে তাহলে কিন্তু আরো কিছু কিল বের করে নিয়ে আসা সম্ভব রাইট নাও আমরা চলে এসেছি নিউটের কাছে নিউট ফ্রম এপিক এসওবি তারাও কিন্তু এই মুহূর্তে ওয়্যার হাউস এরিয়াটা ছেড়ে বিল্ডিং এর দিকে যাওয়ার চেষ্টা হয়তো বা করবে এবং সেই জায়গাতে এখন ফোরেম বাইজের দিকে टाइम चेस्टा कर मन सार्केले मंगल 
টিআর জেড এবার কিন্তু পড়ে গিয়েছে সমস্যায় এবং টিআর জেড জোন থেকে বেশ অনেকখানি বাইরে তাড়াতাড়ি করে জোনের ভিতরে এন্ট্রি এখন মারতে হবে Yes, দেখতে হবে সেটা সম্ভব হয় কি না টিআর জেড ইউজুয়ালি এ ওয়ান স্পোর্টসকে কিন্তু এই ধরনের ছিলাম এফ এস তাদেরকে আমি রোটেট করতে দেখতে পাচ্ছি রাইট নাও অন মাই স্ক্রিন জ্যাক্স একটু স্কাউট করার চেষ্টা করছিল আমার মনে হয় জায়গাটা তার পছন্দ হয় না একটু ফলব্যাক করে রিপোজিশন করতে দেখতে পাচ্ছি ফোর এম ফাইভস একটা প্লেয়ার এখান থেকে অলরেডি নক আউট টিজেড এলিট দেখতে পেলাম দানতে তাকে এখান থেকে নক আউট করে ফিনিশ করে দিয়েছে उट তার জন্য এবং বাকি যে দলগুলো আছে বাংলাদেশের সবার জন্য কিন্তু তুলনামূলক আরো একটু বেটার রেজাল্ট আসলেও আসতে পারত এই জায়গাতে এখন আছে লিমিট ওভারের ডেভিল তার টিমমেট লিও নক আউট তো লিওকে এখান থেকে বাঁচানোটা একটু হলেও রিস্কি আমি বলবো তার কারণ এই জায়গাতে সলিড কভার বলতে তেমন বেশি কিছু কিন্তু তাদের কাছে নেই আই এন এম এর রাফি এখানে আছে বাট রাফি উইন নাইনটি ফোর হাতে নিয়ে এখানে প্রস্তুত আর ও নো উইন নাইনটি ফোরটা এখানে কতটা ইম্প্যাক্ট নিয়ে আসবে গাইজ সচরাচর আমরা কার নাইনটি এইট এম ফোর ফোর বা মোটিন নাগার ইউজ করতে কিন্তু প্লেয়ারদের দেখি বাট উইন নাইনটি ফোরটাও ইউজ এখানে কিন্তু হচ্ছে বেশ ভালোভাবেই সেলেস্টিয়ালস তারা প্রস্তুত নাইট নক আউট নাইটকে বাঁচানোর চেষ্টা করা দরকার বাট যত লেট ততই তাদের জন্য হতে পারে লস টি আর জেডকে এখনই আটকাতে হবে তারপরে গিয়ে নাইটকে করতে হবে রিভার নেট হলো নক হলো নক হয়ে ফিনিশও কিন্তু হয়ে গেল সিক্স নাইন গট অ্যান্ডার ফিনিশ এবং তাকে এখান থেকে কিন্তু দেখছি লাস্ট প্লেয়ারটা অলমোস্ট ডাউন কিন্তু হয়ে গিয়েছিল টি আর জেড এবার পড়েছে বিপদে এবং সেই বিপদের কারণ কিন্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে সিক্স নাইন চমৎকার ফিনিশ অ্যান্ড সিক্স নাইন ওয়েস্টিং নো টাইম পুরো অন দা মানি শটগুলো ছিল ওয়ান বি থ্রি ক্লাচ বের করে নিয়েছে টি আর জেড এর বিপক্ষে ভেরি গুড স্টাফ ডেফিনেটলি কেস এখনো পর্যন্ত সেন্টার অফ অ্যাট্রাকশনটা ধরে রেখেছে পুরো ডেড সেন্টারে তাদেরকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ম্যাচটাও খুবই ভালো চান্স রয়েছে তাদের জন্যেও একটা ভালো পয়েন্ট কিন্তু গ্যাদার করার রাইট নাও টি টুকে তাদেরকে দেখতে পাচ্ছি টোটাল পাঁচ পাঁচটা এলিমিনেশন পয়েন্ট তারা কালেক্ট করে ফেলেছে এবং দুইটা প্লেয়ার কিন্তু অ্যালাইভ বাট সার্কেল বেশ অনেকটা দূরে সরে গিয়েছে তাদের কাছ থেকে একটু টাফ হয়ে যাবে তাদের এবারে সার্কেলের ভিতরে এন্ট্রি নিতে বাট এ ওয়ান স্পোর্টসের যদি কথা বলি সেক্ষেত্রে অনেকটা লং রেঞ্জ থেকে তাদের আসলে ফাইট নিতে দেখতে পাচ্ছি জোনের ভিতরে ঢুকতে চেষ্টা করছে যেই টিমগুলো সেই টিমগুলোকে কিন্তু বেশ একটা টাফ টাইম কিন্তু দিচ্ছে ওয়ান স্পোর্টস সোফার কতগুলো এলিমিনেশন পয়েন্ট সোফার চারটা এলিমিনেশন পয়েন্ট থেকে তারা কাল করে ফেলেছে বাট এইবারের সার্কেলটা আমার মনে হচ্ছে যে একটু নোম্যান্স ল্যান্ডের দিকেই চলে গেল সবগুলো টিমই একটু একটু কর্নার কর্নার করে সার্কেলটা পেলেও পুরোপুরিভাবে একদম সুন্দর পজি একদম সেন্টার কেউ পায়নি তো দেখতে হবে এখান থেকে ফাইনালি কোন টিমের কাছে যাবে চিকেন ডিনার বাট কেস এ ওয়ান দুইটা টিমের কাছে কিন্তু ভালো সুযোগ থাকছে ওই সার্কেলটা এই মুহূর্তে আর একটু হার্ড শিফট কিন্তু হয়ে গেল অনেকগুলো দল জোনের এজে থাকার কারণে বিপদে কিন্তু পড়ে যেতে পারে টি টু কে ট্রেন এবার কিন্তু আছে সামনে এবং টি টু কে টিমও কিন্তু দুজন নিয়ে বেশ ভালোভাবেই এতক্ষণ টিকে থাকলেও এবার সার্কেলের কোনো সাপোর্ট তারা কিন্তু আর পাচ্ছেই না বললে চলে জেইন এবং তার সাথে লেজেন্ড আছে সেনেস্টার অন্যদিক থেকে এই মুহূর্তে মার্শালকে নক আউট করার মাধ্যমে এ ওয়ানের সুযোগ আরও অনেকটাই কিন্তু বাড়িয়ে দিতে পেরেছে সামনে এই মুহূর্তে যদি আমরা কিলের দিকে তাকাই কেন ইজ দা ওয়ান হু গট ফোর এলিমিনেশন ফ্রম হিজ টিম অন্যদিক থেকে এখন সে তার এক্স টিমের বিপক্ষে ফাইট কিন্তু করে যাচ্ছে ডাব্লিউ জি লিভাই प्राइमर खूब सुंदर भाव गोचान खेला মুহূর্তের মধ্যেই তাদের কিন্তু অগোছালো হয়ে গেল এবং সেই কারণেই এত করুণ পরিণতির শিকার তাদের হতে হয়েছে I don't know why time by um, head on battle A1 Esports came here so that's what I'm going to do I'm going to do it 
রিসেন্টলি আমি কিন্তু নোটিস করতে পারছি যে ফেস টু ফেস ব্যাটেলে তারা কিন্তু একটু একটু পিছিয়ে রয়েছে আই ডোন্ট নো কনফিডেন্সের একটু অভাব চলছে তাদের খুব তাড়াতাড়ি আসলে তাদের কামব্যাকটা দরকার হাজার হাজার লাখ ফলোয়ার্স কিন্তু অপেক্ষা করছে এ ওয়ান স্পোর্টসের একটা ভালো ম্যাচ একটা ভালো কামব্যাকের জন্য লেট সি কখন সেটা তারা করতে পারে রাইট নাও কেস দেখতে পাচ্ছি তাদেরকে তিনটা এলিমিনেশন পয়েন্ট সো ফার তারা কালেক্ট করে ফেলেছে এবং এখনো পর্যন্ত কিন্তু ফোর ম্যান রোস্টার এলাইভ খুবই কনসিস্টেন্ট গেম প্লে কিন্তু তারা দিয়ে যাচ্ছে এবং এই ম্যাচে যদি একটা চিকেন ডিনার আসে তাহলে কেসকে কিন্তু আমরা টেবিলের টপে ভাইবসকে টপ কে হয়তো বা চলে যেতে দেখতে পারবো অবশ্যই অলরেডি তাদের কাছে দুশো চার পয়েন্ট আছে ভাইবস এর পয়েন্ট হচ্ছে দুশো বিশ সো সেই জায়গায় এখন কিন্তু ভাইবসকে টপকে যাওয়া কেস এর পক্ষে আসলে অসম্ভব কিছু নয় সো এখানে দেখা যাক ম্যাচ শেষে কি আসলে রেজাল্ট আসে ডেরক টপি এই মুহূর্তে যাচ্ছেন সামনে অন্যদিকে তার টিমের প্রিন্সও আছে বাট ডাব্লিউ জি এর সার্ভাইভিং স্কিলের কথা আর কি বলবো গতকালকে আমি এবং দানতে দুজন আসলে বসে যখন কথা বলছিলাম ডাব্লিউ জি এর কথাটা যখন আসে তখন অবশ্যই ডেভিলের কথাটা কিন্তু আমরা আসলে মনে করছিলাম ডাব্লিউ জি ডেভিল একটা সময় আসলে ফ্যান্টমের হয়েও কিন্তু খেলে থাকতো সেই পুরনো ফ্যান্টম আমলের কথা বলছি যখন সালু ওয়াইটি ওয়াজ ইন ফ্যান্টম এবং সেই সময় থেকেই হি ওয়াজ আ ভেরি 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 গুড সার্ভাইভার এবং সেটার প্রমাণ এখনও কিন্তু সমান তালাই দিয়ে যাচ্ছে ইভেন দো তার সাথে থাকে অনেক প্লেয়ার রিটায়ার করে ফেলে সে কিন্তু এই জায়গাতে আছে এবং স্কিল কিন্তু এখনও শোক করতে মোটেও কোনো ধরনের পিছপা কিন্তু হচ্ছে না সামনে এখানে থাকছে আলফা এবং নক বের করে নিল পরপর দুজনকে মার্শালো ডাউন মেহেরাজ এখান থেকে কিন্তু এলিমিনেশন পয়েন্ট পেয়ে গিয়েছে সামনে এখন আই হাই এবং তার টিমমেটদের এখানে কিন্তু যেহেতু থাকতে দেখছি না তো একাই আই হাইকে পুরো ম্যাচটা পুলক কিন্তু করতে হবে দেখতে হবে সেই ব্যাপারটা রাফি নক আউট তার টিমমেট ম্যাডক্স অনেক দূরে সো রেস দেওয়ার এখন যে খুব একটা ভালো চান্স আছে সেটাও কিন্তু বলা যাচ্ছে না অলরেডি সাতটা এলিমিনেশন পয়েন্ট কিন্তু কালেক্ট হয়ে গিয়েছে কে এস এক্সের জন্য ডেফিনেটলি স্লোলি স্টেডিলি তারা আসলে চিকেনের দিকে কিন্তু যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছি নাইন এলিমিনেশন পয়েন্ট ডান্স ও ডাবল ডিজিট এলিমিনেশন পয়েন্ট কিন্তু হয়ে যেতে পারে এনি টাইম অনলি তিনটাই টিম আর অ্যাভেলেবেল রয়েছে এখান থেকে কে এস এক্স তাদের কাছে রয়েছে ফুল রস্টার অ্যালাইভ বাকি সবাই কিন্তু কাইন্ড অফ একটু আহত অবস্থায় এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি সো ইটস আ ম্যাটার অফ টাইম টাইম বা এখান থেকে কে এস এক্স হয়তো বা চিকেন ডিনার নিয়ে যাবে যদি না তারা প্লান্ডার করে অনেক বেশি পরিমাণে চোখ করে অবশ্যই এটা এইখানে কিন্তু মিস করলে তারা এবং তাদের যারা সমস্যাটা আছে অবশ্যই অনেকটাই বেশি আশাহত হয়ে পড়বেন তো সেই জায়গাতে এখন মিস কিন্তু করতে চাইবেন না কেউ ফয়সাল আলফা মেহরাজ এবং তার সাথে 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 এই মুহূর্তে সাইনিক চারজন মিলে এই মুহূর্তে কিন্তু বেরিয়ে আসে সামনে চারজন প্লেয়ারকে লাস্ট পর্যন্ত টিকিয়ে রাখতে পারাটাই একটা আমি বলবো এডিশনাল প্লাস পয়েন্ট এবং সেই জায়গাতে এখন তারা যেভাবে অ্যাটাক করার প্ল্যানটা করেছে বোঝাই যাচ্ছে গাড়ি নিয়ে পুশ দেবে বাট গাড়ি নিয়ে পুশটা আগে কি তারা আই হাইয়ের দিকে দেয় আইএনএম এর দিকে দেয় সেটা হচ্ছে মেইন কথা তার কারণ যদি পুশটা আই হাইয়ের দিকে আসে তাহলে সেই জায়গাতে আই হাই পয়েন্ট মিস করে ফেলবে দুই এবং সেই জায়গাতে আই এন এম কিন্তু এক্সট্রা দুই পয়েন্ট পেয়ে যাবে এবং সেটাই কিন্তু ঘটলো এখন তারপরে একটা মলটাও কিন্তু হয়ে যাবে থেকে এবং নেটটা এখান থেকে আসতে পারলে হয়তো আরো একটু এডিশনাল কিছু একটা প্লাস পয়েন্ট আসতে পারতো সামনে এই মুহূর্তে ফিনিশ হয়ে গেছে কে এস এক্স এর সামনে থাকার টিম আই এন এম অ্যান্ড কংগ্রেচুলেশনস ইনিমিকাল মঙ্ক এখানে সেকেন্ড পজিশন আসতে পারলেও চিকেন ডিনার উইনার উইনার চিকেন ডিনার নিয়ে নিয়েছে কে এস এক্স এবং যে কথাটা বলছিলেন ভাই তারা কিন্তু এখন ফার্স্ট পজিশনে চলে আসবেই এবং সেটা কিন্তু এখন কত পয়েন্ট লিড নিয়ে তারা থাকতে পারে বাইক থেকে সেটাই যেন দেখতে হবে ওয়েল 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 দুর্দান্ত গেম প্লে কিন্তু দেখতে পেলাম ফাইনালি কে এস এক্স এর কাছ থেকে গতকালকে কিন্তু একটা মিরাকেল করেছিল তারা একটা চিকেন ডিনার পেয়েছিল হিল ব্যাটেল করে স্যানকে বাট ফাইনালি আমি কিন্তু উইটনেস করলাম তাদের একটা অ্যাগ্রেসিভ গেম প্লে এবং চিকেন ডিনার কিন্তু তারা নিয়ে গেল ওইখান থেকে ওভারঅল এলিমিনেশন যদি দেখি তাহলে সাইনিক্স সাতটা এলিমিনেশন নিয়ে কিন্তু এই টিম থেকে সব থেকে টপ পারফরমার ছিল তাকে কেউ দেখতেই পাইনি তেমন যেই ড্যামেজ টা নিয়েছে সেটা আসলে বলা যায় যে জোনি তাকে কিছুটা কিছুটা ড্যামেজ কিন্তু নিতে হচ্ছিল সো ইট ওয়াজ নট আ ভেরি বিগ ডিল চিকেন ডিনারটা বেশ ভালোভাবে আসলো এবং জাস্ট গতকালকের ম্যাচের কথা যদি বলেন গতকালকের স্যানহক ম্যাচ যারা যারা দেখেননি আমি আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করবো হাইলি যে সেই ম্যাচটা কি আরো একবার দেখে আসুন মানে লাস্টে থাকা প্লেয়ার দুজন ছিল জোনের বাইরে জোনের ভেতরে যারা ছিল সবাই ডেড 
এবং সেই জায়গাতে সেলেস্টিয়াল এর কিন্তু হতে পারতো চিকেনটা সেলেস্টিয়াল চিকেন ডিনারটা মিস হয়ে যায় লাস্টে গতকালকে দানতের সাথে এই ব্যাপারটা নিয়ে আলাপ আলোচনা হয়েছিল একটু সো একটু আনফরচুনেট বাট নেভার দ্য লেস ইট ওয়াজ এন এন্টারটেইনিং ম্যাচ যারা যারা দেখেননি অবশ্যই গিয়ে দেখে আসবেন সিএমএফ ওয়াইটি চ্যানেলেই সেটা কিন্তু দেওয়া রয়েছে ফয়সাল এবং তার টিমমেটরা গিয়ে লাস্ট স্কেলটা কি করে বের করলো সেটা দেখতে হবে এখানে বাট লাস্টে এসে মেহরাজকে কি ফিনিশ করতে পেরেছিল আই গেস নট ফিনিশ করতেই পারেনি ফিনিশ করতে পারলে হয়তো ইনিমিকাল মঙ্কের কাছে একটা হলো পয়েন্ট আসতো বাট ওভারঅল গুড ম্যাচ ফর কেস তেরোটা নেড ষোলোটা স্মোক ছয়টা মলোটবের ব্যবহার কিন্তু তাদের কাছ থেকে দেখা গিয়েছে যে জায়গাতে তাদের পরে থাকে ইনিমিকাল মঙ্ক সেই তুলনায় ওয়ান থার্ড ওয়ান ফোর্থ এই ধরনের ইউটিলিটি ব্যবহার করার ক্ষেত্রে ইয়েস দেখতে পাচ্ছি স্ট্র্যাটস এখান থেকে আমাদের টিমগুলোর সো ওভারঅল এই ম্যাচে খুব একটা বেশি ইউটিলিটির ব্যবহার দেখতে পাচ্ছি না টাইম বাই সবগুলো টিমই মোটামুটি একটু কম ইউটিলিটির ব্যবহারই এখান থেকে করেছে সো অপর দিকে এখান থেকে যদি ড্যামেজ ডিলের কথা বলি সেক্ষেত্রে আসলে খুবই ভালোভাবে এখান থেকে আমি বলবো যে ড্যামেজ ডিল কিন্তু দিয়েছিল ড্যামেজ ডিল করেছিল আমাদের কে এস এক্স বিকজ তারা চিকেন ডিনার পেয়েছে অবভিয়াসলি এবং দেখতেই পাচ্ছি স্ট্র্যাটসে তারা আসলে খুব ভালো রকমেরই ড্যামেজ দিয়েছে সামনে থাকা অপোনেন্টকে অপর দিকে এখান থেকে সব থেকে বেশি যদি ট্রাভেল করে থাকে কোনো দল সেটা কিন্তু ছিল টিম জেড মানে পরে যে তিনটা দল ছিল তারা সবাই কিন্তু ট্রাভেল করে অনেক দূর থেকে এসেছে বাট ইভেন দো তারা অনেক দূর থেকে আসলো চিকেন ডিনারটা কিন্তু তাদের হাত থেকে বের হতে আমরা দেখিনি ম্যাচের সামারি দেখছি টোটাল এলিমিনেশন আটষট্টি টোটাল নক এখানে আছে উনসত্তর এবং হিলিং এর কথা বলতে হলে দশ হাজার না এগারো হাজার হিলিং কিন্তু ছাড়িয়ে গিয়েছে এটা ভালো ছিল কিন্তু বলতে হবে সামনে এই মুহূর্তে হেডশটের সংখ্যা যদি দেখি সেখানে হেডশট থাকছে ছয়টা এয়ার ড্রপ পাঁচটা থেকে চারটাই লুট হয়েছে থ্রোয়ে বলে ব্যবহার হয়েছে দুশো চুয়ান্ন বার টোটাল রেস্কিউ হয়েছে একুশ জনকে এবং সবচেয়ে লম্বা দূরত্বের এলিমিনেশনটা কিন্তু বের করে নিয়েছিল এ ওয়ান থেকে কে নাইন ইয়েস যতক্ষণ পর্যন্ত আসলে লং রেঞ্জে ফাইটগুলো নিচ্ছিল এ ওয়ান স্পোর্টস পজিশন হোল্ড করে ততক্ষণ পর্যন্ত এভরিথিং ওয়াজ ফাইন বাট আই ডোন্ট নো হাও মানে ব্লিঙ্ক অফ অ্যান আই মানে পুরো খেলাটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেল এবং ফাইটটা কিন্তু হেরে গিয়েছিল ওখান থেকে এ ওয়ান স্পোর্টস এনিওয়েজ এখান থেকে সাইনিক্স আমাদের মোস্ট ভ্যালুয়েবল প্লেয়ার ছিল এই ম্যাচে সাইনিক্স সব থেকে বেশি ড্যামেজও কিন্তু ডিল করেছিল তার টিমের পক্ষে আই মিন টোটাল ম্যাচে সব থেকে বেশি ড্যামেজ ডিল করেছিল তাই এখান থেকে যদি দান্তের কথা বলি আরও একটা বার দেখতে পেলাম টপ ট্রাভেলার তাকে মিস্টার সারভাইভার রাইট নাও টপ ট্রাভেলার ওকেই দেন ফয়সাল সব থেকে বেশি থ্রোয়েবল ইউজ করেছিল এখানে ধরে <laughs> रिसीव कर সামনে টোটাল এলিমিনেশন ফর্টি সিক্স 
তারপরে থাকে সাঞ্চি তার কিন্তু থার্টি এইট তো বুঝতেই পারছেন এখন পর্যন্ত আটটা কিল এর সুন্দর একটা লিড কিন্তু মেনটেন করে যাচ্ছে এক ম্যাচে কিন্তু আসলে আট কিল বের করাটাই টাফ সো দুই ম্যাচ লাগবে সাঞ্চির কে কিন্তু এই ডেফিসিটটা ভাঙতে তারপরে থাকছে এজি নোফিয়ার ফোর এম ভাইভ এর ডক নাইন টু টু এবং অ্যাপেক্স নাইন টু টু কিন্তু অবস্থান করছে তো ভাইভস এর তিনজন সদস্যকে এখানে দেখে ফেললাম এটা কিন্তু বলেই দিচ্ছে যে আসলে তারা কিল পয়েন্ট নিয়ে কতটা বেশি ফোকাসড কেস এক্স ছয় পয়েন্টের লিড এখন মেনটেন তারা করছে এবং ফোর এম ভাইভস দুশো বাইশ পয়েন্ট নিয়ে এখন কিন্তু আছে তারা টেবিলের দ্বিতীয়তে খুব বেশি দূরে নাই কিন্তু দুইটা ম্যাচ ব্যাক টু ব্যাক যদি ভালো যায় তাদের তাদেরকেও কিন্তু আমরা চ্যাম্পিয়নশিপ টাইটেল এর রেস এ দেখতে পারবো সো এনিওয়াইজ আরো দুইটা দিন কিন্তু বাকি আছে টাইম ভাই অবশ্যই তাদের কাছ থেকে একটা কামব্যাক দেখতে চাচ্ছি টিআর জেড একশো চুয়ান্ন পয়েন্ট নিয়ে হ্যাশট্যাগ সেভেন এ সিল স্পোর্টস ওয়ান ফিফটি থ্রি পয়েন্টস নিয়ে রয়েছে হ্যাশট্যাগ এইট এ ওয়ার মঙ্গার্স একশো ছত্রিশ পয়েন্ট নিয়ে এখনো পর্যন্ত টেবিলের প্রথম পাতায় কিন্তু অবস্থান করছে দেখছিলাম অনেকটা দেরি হয়ে গেল বলতে হবে এই জায়গাতে তাদের শুরুটা বাট দেরি না হলে হয়তো তাদেরকে এখানে রেস আমরা অনেক স্ট্রং ভাবে সামনে কিন্তু টিকে থাকতে দেখতাম বিরতির পর একসাথে ঘেসে আছে নর্দার্ন জর্জাপুর সিটি থেকে 
চলে যাচ্ছে ডিরেক্ট সসনফকা মিলিটারি বেসের ওয়েস্টার্ন পোরশন পর্যন্ত যে কারণে ইস্টার্ন দিকে যেতে একটু সমস্যা হবে যেমন লিপফকা সেই জায়গায় যাওয়াটা একটু মুশকিল থাকছে লিমিট ওভার হয়তো দিকে যেতে পারবেন না তারা হসপিটালে আশেপাশে নেমে যাবেন এবং এখনো পর্যন্ত আমরা বিমান থেকে কাউকে নামতে দেখতে পাচ্ছি না এবং ইফ আই এম নট রং দ্যাটস আ গ্লিচ আ আপনি সবাই চিন্তা করেছে সবাই নবতেই নামবে বাট এখানে সেই জন্যই হয়তো কেউ নাম ছিল না হোয়াট এভার ইট ইজ ওকে ইয়েস ইটস আ ওটা গ্লিচ যে কোনো কিছু বললেই সাথে সাথে ফিক্স হয়ে যাবে ব্যাপারটা চিন্তা করতে খুব ভালো লাগে এই জিনিসটা খুব জোস তো অবশ্যই যারা যারা এতদিন ধরে আসলে ম্যানেজমেন্ট টিম এবং সাথে সাথে ব্রডকাস্ট টিম কে বকাবকি করতেছিলেন এখন কিন্তু তারা লাইনে চলে এসেছে সো আপনারা আর কিছু বলতে হবে না তাদের ইনশাআল্লাহ সামনে আরো বেটার আপনারা তাদের কাছ থেকে কিন্তু ব্রডকাস্ট টিম দেখতে পাবেন এন্ড ইন দ্য মিন টাইম লেটস টক अबाउट দ্য টিমস সিল শুরুতেই তারা ড্রপ করে গেল আই ডোন্ট নো দুটো দল কি কম খেলছে এখানে দুটো দলের ইনফরমেশন কিন্তু নেই সো মেবি দুটো দল জয়েন করে নাই হুইচ ইজ আ বিট আনলাইকলি এই জায়গাতে আমরা কিন্তু টি2কে কে দেখতে পাচ্ছি না টি2কে আই গেস দে ডিডেন্ট জয়েন দ্য ম্যাচ হয়তো জয়েন করলে ভালো হতো বাট কি হলো তাদের তার ম্যানেজমেন্ট টিম ভালো বলতে পারবে প্রেডেটর এক্সট্রিম এই মুহূর্তে জোনের সেন্টার দিকে থাকছে इवन ডব্লিউজি এর সাথে একটা কনটেস্ট হলেও কিন্তু আসলে খুব যে অবাক হওয়ার মতো ব্যাপার তা কিন্তু হবে না সামনে এই মুহূর্তে থাকছে আইএনএম ইনিমিকাল মং যারা এই মুহূর্তে কোচিং কে চলে গিয়েছে ঠিক নিচে এওয়ান ইস্পোর্টস এবং তাদের ঠিক পাশেই সিএমএফ আইপিজি কিন্তু অবস্থান করবে खिलाफ <laughs> खिला <laughs> ब्यागे भरे रख ले কাজ কিন্তু হবে না डेफिनेटলি আমরা সামনে এখান থেকে আরো সুযোগ পাবো দেখার পুরো বিষয়টা সাজিতো পি হিজ অলসো রেডি স্মোক এবং মলটক তার হাতে আছে গ্রেনেড পেলে সেটা কিন্তু কাজে লাগানো অবশ্যই উচিত হবে বলে মনে করছি পেছন দিক থেকে যেকোনো সময় লিমিট ওভার প্লেয়াররা চলে আসতে পারে সো লিমিট ওভারের দিকেও সাজিতো পি এবং তার দলকে একটু নজর রাখার দরকার গাড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছে এখন আসলে বাট এখন পর্যন্ত নো ভেহিকলস ওয়ার ফাউন্ড অবশ্যই সেই জায়গা থেকে তার একটু সরে যাওয়ার চেষ্টা করব এবং পচিং এর আশেপাশে যে ক্লাস্টারটা তৈরি হয়ে গেছে এখান থেকে দেখতে হবে যে আইএনএম নাকি টিম জেড কে আলটিমেটলি এখানকার উইনার হয়ে যায় ডিভিস নে প্রস্তুত আছেন বাট এই জায়গাটা থেকে ডিভিসটা ওভাবে তিনি ব্যবহার করতে পারবেন কি সেটা কিন্তু দেখার মতো একটা ব্যাপার স্পট করা হয়ে গেলেই শেষ তার অবস্থা খারাপ হয়ে যেতে পারে অন্য জায়গা থেকে ওয়ান শট তিনি একটু সরে যাওয়ার চেষ্টা করছেন টিম জেড এর প্লেয়ারদেরকে ডিস্ট্রাকশন যত তৈরি করা যাবে ততই তার টিমের জন্য বেটার ম্যাডেক্সের জন্য বেটার सामने ডিবিএস শটগানের একটা কম্বিনেশন আছে হাতে ফার্স্ট এড যে যে দরকারটা ছিল যে অভাবটা ছিল সেই অভাবটা এখন কিন্তু অনেকটা পূরণ হয়ে গিয়েছে তার গেটআপটা কিন্তু ফিনিক্স সেই জাস্ট লুক অ্যাট হিম একদম পুরো ইয়েলো চিকেন তাই না একদম ইয়েলো ডাক নাকি হাসের মতো লাগে আচ্ছা যাই হোক মুরগি হাস যাই হোক আপাতত ভালোই লাগছে দেখতে একদম হলদে পাখি 
এবং সে হলদে পাখি আপাতত হলদিয়া পাখি হ্যাঁ হলদিয়া পাখি সিসিমপুরে একটা ছিল হলদে পাখি আর মনে পড়ে যাচ্ছে সেই সিসিমপুরের কথা যাই হোক ইলিট এখন ডিবিএস পেয়ে গেছে তার জন্য ডিবিএস নিয়ে বসেছিল ম্যাডক্স তবে সেই ফাঁদে তারা পা দিচ্ছেন না তারা নিজেদের মতো করে নিজেদের জায়গা থেকে খেলছেন গাড়ি পেয়েছেন একটা সেটা নিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে এবং সমস্যাটা এখানেই হয় যখন পশ্চিমকিতে কনফাইট হয় তখন গাড়ি কে নিতে পারবে কে গাড়ি নিতে পারবে না সেটা নিয়ে থাকে কন্টেস্ট এবং সেখান থেকে আপাতত আমরা জোন কোন দিকে গড়াই সেটাও দেখতে হবে এওয়ান বি স্পোর্টস নাইন টু ব্রিজ কাম বাদ করবেন কিনা দেখতে হবে ফোর ফাইভ জি স্পোর্টস এর ইস্টকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে ব্রিজের কাছাকাছি चारोफिया वंचित हो অবশ্যই সেখান থেকে তারা বঞ্চিত হননি এবং বেশ ভালোভাবেই আপাতত খেলছেন তারা খোয়া ডাউন করলেন লিমিট ওভারের ডেভিলকে এবং লিমিট ওভার তাদের এখান থেকে রিভাইভটা কমপ্লিট করাটা ইম্পর্টেন্ট দেখা যাক রিভাইভ কমপ্লিট করতে পারেন কিনা পিএক্স স্পোর্টসের ডেথ স্ট্রম অবশ্যই ভালো একটা কনফার্মেশন তিনি চাইবেন নখ যেহেতু করেছেন আঘাত যেহেতু করেছেন সেই আঘাতের ফলাফলটাও তিনি দেখতে চাইবেন তবে সু এখান থেকে কিন্তু শেষ এখান থেকে তার রিভাইভাল প্রসেসটা কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে এবং তিনিও সেই ফুটবল ফিভারে আক্রান্ত সেটা বোঝা যাচ্ছে লিও তার ব্যাকলাইনটাও দেখতে হবে ব্যাকলাইনে যদি কেউ চলে আসে হঠাৎ করে সেটা বিপজ্জনক একটা ব্যাপার তৈরি করতে পারে সেটা বুঝতে পারে লিও জায়গা পরিবর্তন করছেন তবে ডেভিলের উপরে আরও একবার আক্রমণ খোয়া পেয়ে গেছেন নক मार्शल I don't know what was going on. Koa ekhan theke spot koreche. Leo shei jaygate kothay attack korbe enemy ke gari ni ashe dekhe. She kintu ulta shuye porlo fight nawar apototo kono intention i kintu ei chela ta nei. Samne ei jaygate ekhon Koa jane na thik enemy kothay but eta jodi ektu mane samne egoto tahole Koa ke oshikar hoyto amra hoyte hoye jete dekhtam ei jaygay. Abar o kintu Leo ke spot korar kotha. Leo ekhan theke spotted and finally he was taken down. খুবই বাজে একটা মুভ ছিল এখানে লিও শুয়ে পড়ার জিনিসটা আসলে বাগিতে থাকা অবস্থায় খোয়াকে অ্যাটাক করতে পারলেই সেখান থেকে কিন্তু ট্রেড নেওয়ার জন্য তখন প্লেয়াররা আরও একটু হন্য হয়ে যেত অ্যান্ড অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট প্রেডেটর এক্সট্রিমকে কিছুটা হলো বিবাদ কিন্তু ফেলানো যেতে পারতো যেটা হয়নি চেষ্টা করছেন গ্রেনেডের পিন খোলার সাউন্ড নিশ্চয়ই তিনি শুনতে পেয়েছেন সেই অনুযায়ী এমন একটা জায়গা তাকে ধরতে হবে खेला
ওকে কেস গট সাম অফ দা এলিমিনেশনস এন্ড কেস এক্স এখানে অ্যাটাক করতে চলে আসলো আসলে সুয়ের কাছে সুযোগ ছিল কিল সবগুলো বের করা বাট আনফরচুনেটলি কেস এসে এমন একটা টাইমেই তারা থার্ড পার্টিটা করলো এবং থার্ড পার্টির ইভেন ফোর্থ পার্টিরও ঘনঘটা দেখা যাচ্ছে চলে এসেছে এপিক এসওবি এবং এপিক এসওবি এসে এই জায়গাতে কিন্তু প্রবলেম কিছুটা ক্রিয়েট করবে লিমিট ওভারের জন্য পাশাপাশি কেস এর সাথে কিন্তু হতে থাকবে ফাইটটা এপিক এসওবি প্লেয়াররা এখানে গ্রোজা হাতে প্রস্তুত তার মানে বোঝাই যাচ্ছে হাতে কিন্তু এই মুহূর্তে তারা পেয়েছিল একটা ড্রপ এবং সেই ড্রপটা লুট করার লোভ তারা আর কিন্তু সামলাতে পারেনি পয়সাল অনেক বেশি দূরে মেহরাজকে পেছনে আসার জন্য কল কিন্তু দেওয়া হয়েছে মেহরাজ সেই জন্য পেছনে চলে আসছে বাট মেহরাজ না শুধু সাইনিক্সকেও কিন্তু পেছনে ব্যাক আপ করতে আমরা দেখে ফেলবো উইদিন ফিউ সেকেন্ড অবশ্যই সেখান থেকে একটা শর্ট দেওয়ার একটা চেষ্টা শুরুতেই তাদেরকে বেশিরভাগ ম্যাচে কিন্তু দেখা যাচ্ছে একটা কনফার্মেশন পেয়ে গেছেন তারা অলরেডি টক ডাউন হয়ে গেছেন রিটেলেশন আসলো তাদের ওপরে অ্যাপেক্স রান ওভার করলেন দুটো কিল সিকর হয়ে গেল নাইট উইং ইজ কমপ্লিটলি ফিনিশ আওয়ার বাই এইপেক্স উনি সেটাকে স্কেচ পাল্টা আক্রমণ করবার চেষ্টা একটা নক বের করা গেছে কেনাই নক স্কেচ তিনে রক হয়ে গেছেন সেনিস্টার ইজ দা অনলি ওয়ান সারভাইভিং তিনি ফল ব্যাক করছেন পিছু হচ্ছেন আপাতত ফাইট থেকে 4M5 e-sports দেখা যাক এই জায়গা থেকে সিনিস্টারকে খুঁজে পাওয়ার কিনা বাট সিনিস্টার অনেকটা দূরে চলে গেছেন এখন ফাইটটা ডিসএঙ্গেজ করে যত বেশি পয়েন্ট নেওয়া যায় সেটারই চেষ্টা চলছে তারা পয়েন্ট টেবিল আস্তে আস্তে ক্লাইম্ব আপ করবার চেষ্টা করছেন শেষ ম্যাচটা খুব ভালো যদি হতে পারত তাহলে কালকের দিনটা তারা স্বস্তিতে খেলতে পারতেন বাট যাই হোক কালকেও তাদের ট্রাই হার্ড করতে হবে কালকেও তাদের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে মনে হচ্ছে ফোর এম ফাইভ জি স্পোর্টস তাদের চ্যাম্পিয়ন জার্নিতে আবারও তারা ব্যাক করতে চাইবেন কেসকে টোপকে যেতে চাইবেন আজকেই ফেলে এবং তারা কিন্তু একজন আরেকজনকে সেই নিউজটাও দিয়ে দিয়েছে যে জায়গাতে এখনই কিন্তু সময় চলে এসেছে যে আসলে ফাইটিং স্পিরিট নিয়ে তারা শুরুটা করলো ভাইভস এই জায়গাতে এখন আইপিজি এর জন্য কিন্তু সমস্যা আস্তে আস্তে সময়ের সাথে সাথে কিন্তু বাড়বে বলেই মনে হচ্ছে ওয়ারমঙ্গার্স তারাও থাকছেন হরাইজন এস ওয়ারমঙ্গার্স এর সাথেও এখানে কিন্তু একটা ফাইট হয়ে গেল যেতে পারে চান্সেস থাকছে সেটারই এফ এস সেলেস্টিয়াল এবার সিনিস্টারের দিকে কিন্তু হামলা চালাতে পারে একই কম্পাউন্ডে তারা এই মুহূর্তে কিন্তু অবস্থান করছেন এবং সেটাই আমরা কিন্তু মিনি ম্যাপের পাশে হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম ছোট্ট করে এই মুহূর্তে সিক্স নাইনকে দেখা যায় এবং সিক্স নাইনের ঠিক সামনের কম্পাউন্ডে সিনিস্টার সোলো প্লেয়ার হয়ে এই মুহূর্তে কিন্তু অপেক্ষা করছেন জোন এ ভেতরে ঢোকার অবশ্যই দেখা যাক জোনের তিন ঢুকে যেতে পারেন কিনা খুবই টাফ একটা সিচুয়েশন তৈরি হতে পারে বাট ফেরি পেয়ারের জায়গাটা কিছুটা এমটি আছে সেটা একটা চান্স বলতে হবে তবে সেলেস্টিয়াল যেভাবে আসছেন সিনিস্টার তার এখানে ফার্স্টে ইনিশিয়াল একটা নক বের করাটা খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল একই সাথে দুজন আসলে সেটা মুশকিল হতে পারে নক বের করবার চেষ্টা ক্লাচ শট করছেন কন্টিনিউয়াসলি বাট সেই জায়গা থেকে সিক্স নাইন ক্লাচ করলেন এবং ফিনিশ করে দিলেন সেনিস্টারকে সেলেস্টিয়ালস পেয়ে গেল তাদের ইনিশিয়াল কিল কোন জায়গায় স্টিফু একটা নক বের করেছেন কেসের এগেনস্টে তাদের হচ্ছে ফাইট ফয়েস আল ভি টু মাম্বার কাছ থেকে আক্রমণের শিকার যেটা ফোর এম ফাইভ এর জন্য একটা ইতিবাচক ঘটনা কোনো জায়গায় রক ডাউন হয়েছেন ইলেকট্রোর কাছ থেকে বিপক্ষে এবং সেখান থেকে তাদের টিম এর প্লেয়ার কোডিং এখন কিন্তু নক আউট বাকিদের অবস্থা কি সেটা দেখবো আমরা বাট বাকিরাও যে আশেপাশে কয়েকশো অবশ্যই তাকি এখন তাকে স্মোকের ভেতরে কোনো রকমে সার্ভাইভ করতে দেখা যাচ্ছে বাট স্কাই লাইট গেমিং চার দিক থেকে সারাউন্ডের একটা প্রচেষ্টা চলছে তাদের তরফ থেকে আজাদ এস ও বি নক একটা বের করলেন সামনে পেছনে দুদিকে বিপদ থাকার কারণে এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার একটা প্রচেষ্টা হয়তো তাদের কাছ থেকে আসা উচিত বাট যাই হোক এখান থেকে রানোভার করতে পারে কিনা দেখতে হবে তার মানে নকিয়ার প্রথমে খুঁজে না পেলেও এখন পেছন থেকে চালাচ্ছেন আক্রমণ পাল্টার নক চমৎকার 
কাউন্টার অ্যাটাক এবং নো ফিয়ার কে পুরোপুরি ডাউন করে দেওয়া হয়েছে ফিনিশ করে দেওয়া হয়েছে मिस्टर বোরো কিছুটা দিশারা এখন বলতে হবে বাট হিল করার সময় যদি পে যান হতে পারে বিপদ সেখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে আবারো আক্রমণ বাট এবার मिस्टर বোরো ছিলেন সতর্ক তাকিকে পুরোপুরি ফিনিশ করে দেওয়া হয়েছে এলিমিনেট করে দেওয়া হয়েছে দুটো কিল নিয়ে দুজনকে হারিয়ে স্কাইলাইট গেমিং এখন সারভাইভ করছে কোন জায়গায় টিআরজ টিম রেড জোন তাদের দিকে এগিয়ে আসছে আজাদ তার উপরে আক্রমণ যেতে পারে मिस्टर রেয়ার নাকি সেই জায়গা থেকে मेरे फलार उदेश दृष्टि रेयर जो सर सार्केल सर सार्केल दिखे तक मन मैगनेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेट
তারা টপ সেভেন পর্যন্ত আসতে পেরেছেন এবং হ্যাশট্যাগ সেভেনে তারা রেলবেট হয়ে গেছেন আমরা এখনও পর্যন্ত কিন্তু ছয়টা দলকে দেখতে পারবো বাট লুক অ্যাট সেলেস্টিয়াস দানতে মাঝখানে নাইট অনেকটা সাইড থেকে ব্যাক লাইনটা ধরবার চেষ্টা করছেন যাতে দান থেকে সাইড থেকে আক্রমণ করতে আসলে নাইট গিয়ে সেখানে ব্যাক স্ট্যাপ করতে পারে এবং জ্যাক সিক্স নাইন তারা সেফটি মেনটেইন করে চেষ্টা করছেন কম্পাউন্ড থেকে যতটুকু ব্যাক আপ দেওয়া যায় পুরো জোন বলতে গেলে সেলেস্টিয়াসের পুরো জোন বলতে গেলে ওয়ার মঙ্গাইজের তবে নাইনটিন ফিফটি টু ম্যাগডেট তাদের উপর যে আক্রমণটা করা হলো সেখান থেকে ম্যাগডেট এখনো পর্যন্ত কিন্তু ওয়ার মঙ্গর সেটা গেইনস্টেরিটেরিট করবার চেষ্টা করছেন টিম রেড জোন ব্যাক লাইন ক্লিয়ার করে তারা ঢোকার চেষ্টা করছেন ম্যাট ক্যাট অনেকটা ডিস্টেন্স মেনটেন করছেন লিমিট ওভারের সু তাকে এখান থেকে ফিনিশ করার জন্য খুঁজে বের করা যেতে পারে সু অবশ্যই সাবধানে থাকবার চেষ্টা করবেন दिल সেলেস্টিয়াল তাদের কাছে কিন্তু এখন জোনের সাপোর্ট যেভাবে দেখে মনে হচ্ছে এই জায়গাতে তাদের কাছে সুযোগ অনেকটাই বেশি এখন যদি ডেভিলের হাতে একটা আসলে মানে থ্রোয়েবল থাকতো মানে নট টকিং বাউট দিস প্যান্ট একটা যদি অ্যাকচুয়াল থ্রোয়েবল থাকতো তাহলে সেটা দিয়ে কিন্তু নাইনটিন ফিফটি টু এর দুটো কিল বের করা তাদের কাছে অনেকটা আরো ইজি হয়ে যেতে পারতো এই জায়গায় এখন জ্যাক্স নক আউট তো সেলেস্টিয়ালকে একটু সময় সেই জন্য আসলে এখন দেওয়া উচিত এবং রিভাইভ করে ফেলা উচিত তাদের গুরুত্বপূর্ণ সদস্যকে এখন পর্যন্ত সেলেস্টিয়ালের মানে পাঁচটা কিল দানতে একাই বের করেছেন দ্যাটস এ ভেরি গুড স্টার্ট এবং দান থেকে গতকাল কিন্তু আমরা দেখেছিলাম লাস্ট ম্যাচে বাইশ কিলের বিরাট বড় একটা চিকেন ডিনার বের করে যেখানে সিক্স নাইন একাই নয়টা এলিমিনেশন বের করেছিল পুরো স্কোয়াডের সমান কিল একা সেই বের করে আজকে সেই ধরনের একটা বিধ্বংসী ফিনিশ তাদের কাছ থেকে দেখবো কিনা দেখতে হবে সেই ব্যাপারটা দেখা যাক ওয়েট করছি चलाई এখন লিমিট ওভারের জন্য এক্সট্রা এজ তৈরি হয়ে গেল তারা আরো এক ধাপ ওপরের দিকে চলে গেছেন তবে সেলেস্টিয়াস তার চার দিক থেকে মার্চ পাস করার মতো জ্যাক্স একদিকে দানতে আরেক দিকে ক্রিস ক্রস করে ফেললেন রাস্তার এপার ওপার পরিবর্তন করে ফেললেন এবং সেখানে এখনো পর্যন্ত কিন্তু স্পট করা যায়নি লিমিট ওভারের লাস্ট প্লেয়ারকে ডেভিল ম্যাগনেটকে ডাউন করেছেন উইথ এ গ্রেনেড এবং সেখান থেকে আমরা চলে আসলাম টপ ফোর টিমের ভেতরে এবং সেইখানে প্রত্যেকটা দল বাংলাদেশি দল এবং সেই বাংলাদেশি দলগুলোর ভেতরে টিম রেড জোন এবং এফ এস এল তাদের কাছে ফুল রস্টার আছে যেখান থেকে ম্যাগনেটও ফিনিশ হয়ে গেছে সো এখন তিনটা টিম বেঁচে আছে মেইনলি এবং সেই জায়গা থেকে রেয়ার তার উপরে আক্রমণ আসলো লাস্ট মোমেন্টে তিনি ফল ব্যাক করে কাভার নিয়ে হিল আপ করে নেওয়ার চেষ্টা করছেন थार्ड हो बेस टीआर 
কোন ধরনের ক্লাচ কি বের হবে ডেভিলের হাত ধরে সেটা দেখতে হবে ডিটক্স ওপি আন্ডারডগ প্লেয়ার হিসেবে তাকেও কিন্তু আমরা জয়েন করে দেখেছিলাম এন্ড সো ফার সো গুড ফর দিস লাইন আপ এখন জাস্ট সেলেস্টিয়াল এর শেষ যে ব্লোট আছে শেষ যে ফাইটটা আছে সেটা থেকে বেঁচে থাকতে হবে দান্তে গোয়িং উইথ ইজ বাগি স্পটেড হয়েছিল বাট দান্তে এই জায়গাতে এমন একটা পজিশন এসে নামলো আসলে এনিমিকে বেইট করা হচ্ছিল ব্যাক সাইড থেকে অ্যাটাক সিক্স নাইন এর আরো একটা নক এবং এবার ডেটক্স ওপি কে ডাউন করার আগেই চলেছে গত ম্যাচে একটার পর একটা ম্যাচ একটার পর একটা টিম কে তারা ধরেছেন এবং ফিনিশ করে দিয়েছেন দান্তে একটা সময় পাঁচটা কিল হোল্ড করছিলেন সিক্স নাইন এর কাছে তেমন কিছু ছিল না সিক্স নাইন সেখান থেকে রেস এত এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন তিনিও পাঁচটা কিল তুলে ফেলেছে নাইট এবং জ্যাক্স তাদেরকে মারতেই দেওয়া হয়নি জাস্ট চিন্তা করেন নাইট এখানে ড্যামেজ দিতেও পারে নাই নিতেও পারে নাই জাস্ট তাকে মানে দেখতে হয়েছে দান তো একবার এদিকে দৌড়ায় জ্যাক্স ওদিকে দৌড়ায় সিক্স নাইন এদিকে দৌড়ায় এবং মানে ক্লাসি একটা আইকনিক চিকেন ডিনার দেখতে পারলাম এবং এখানে আসলে একটা কথা আমার কাছে মনে হয় যে এই টিমটা নাকি রিটায়ার করবে ওয়াই এই রকম ফর্মের তুঙ্গে থাকা একটা টিম আই ডোন্ট নো আই দে শুড নট they should continue according to my, my opinion a performance dekhar por obosshoi tader continue kora uchit ebong nischoy a performance er por tader fans ra etore pressure create korben jate tara khela focus thakben ebong ekhan theke kono oi sob chita hoba korben na but danter ekhan theke kintu risk ta nite hoyeche take ebong thik perfect time e pechon theke backup ta diyeche 69 অবশ্যই এবং সিক্স নাইনে কিন্তু লাস্টে দুটো কিল বের করলো আসলে ডিটক্স ওপি তখন আর কিছু করারও ছিল না এই জায়গাতে তারপরে গিয়েই আসলে হচ্ছে তারা ওয়ারমঙ্গসের ফাইট শুরু করে এবং এটার কারণেই ওয়ান এট এ টাইম প্লেয়ারদের ফাইট নেওয়ার কারণে সেলেস্টিয়াল এর জন্য এই ম্যাচটা যে তারা ততটা বেশি কঠিন হয়নি বিয়াল্লিশ হাজার দুশো তিরাশি মিটার রোটেশন কিন্তু আমরা করতে দেখেছি চারজন প্লেয়ারকে সেলেস্টিয়াল থেকে ষোলোটা গ্রেনেড দুটো মাত্র স্মোক মাত্র দুটো স্মোক একটা ম্যাচে ইটস আনহার্ড অফ বাট ইয়াস দে ডিড ইট অ্যান্ড সাথে চারটা কিন্তু মলোটভের ব্যবহার হয়েছে অন্যদিকে ওয়ারমঙ্গার্স নটা নেড বারোটা এখান থেকে ছিল স্মোক কোনো ধরনের মলোটভের ব্যবহার দেখা যায়নি আমরা যেই মানে স্ট্যাটিস্টিক্সটা সেলেস্টিয়ালের জন্য বলেছি সেটার উল্টো ঘটনা কিন্তু ঘটেছিল টিআরজেড এর এবং সেখানে শুধুমাত্র দুটো স্মোক এবং বাইশটা দুটো বলছি দুটো নেট এবং বাইশটা স্মোক তাদের ব্যবহার করতে দেখা গিয়েছিল অবশ্যই ইন্টারেস্টিং ব্যাপার অন্য জায়গা থেকে লিমিট ওভার তাদের কথা বলতে হবে তারাও কিন্তু টিমস টু ওয়াচে চলে এসছেন লাইম লাইটে চলে এসছেন এবং সেই কারণ সেখানে সুকে অবশ্যই ক্রেডিট দিতে হবে তিনি একা হাতে তার দলের ভার নিজের ঘাড়ে নিয়েছিলেন ওয়ারমঙ্গার্স তারা বেশ ভালো ফাইট করছেন বেশ ভালো তারা ডিফেন্ড করবার চেষ্টা করছেন নিশ্চয়ই কন্টিনিউয়াসলি তারা যদি এই ধারাটা বজায় রাখতে পারেন নিশ্চয়ই ইতিবাচক একটা ফলাফল তাদের কাছ থেকে আসবে টোটাল এলিমিনেশন এসছে ফিফটি ফাইভ টোটাল নক আউট ফিফটি সিক্স কিছুটা সংখ্যা কম কারণ এই ম্যাচটায় দুটো দল আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করেন নি তারা আমাদের সাথে জয়েন করেন টোটাল রেসকিউ হয়েছে তেরোটা টোটাল রেসকিউ হয়েছে তেরো জন বাট থ্রি হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্সটি নাইন মিটারের লংগেস্ট এলিমিনেশন পয়েন্ট বের করেছিল রিফাস নাইন টু টু ফ্রম ফর এম ভাইভস কংগ্রেচুলেশন ফর দ্যাট এখন পর্যন্ত চারশো মিটারের একটা লম্বা দূরত্বের কিল আমরা বের করে দেখেছিলাম কে এস এর ফয়সাল থেকে তার উপরে আই গেস এখনো কিন্তু কেউ যেতে পারেনি পোস্ট ম্যাচ স্টার্স এর কথা বললে অবশ্যই দান থেকে সবার আগে রাখতে হয় বিকজ হি গট দ্য মোস্ট এলিমিনেশন গট দ্য মোস্ট ড্যামেজ বাট এরপরে সবচেয়ে লম্বা দূরত্বের ট্রাভেলিং ডিস্টেন্স যদি কেউ করে থাকে দ্যাট ওয়াজ নিমা ফ্রম এস জি আর ডক নাইন টু টু তার হাতে কিন্তু সবচেয়ে বেশি থ্রোয়েবলের ব্যবহার হতে দেখা গিয়েছে তার কাছ থেকে যে থ্রোয়েবলের ব্যবহার গুলো হয়েছে নিশ্চয়ই সেগুলো তার দলকে হেল্প করেছে স্কাইলেট গেমিং তাদেরকে এখন সেলেস্টিয়াল স্টোপকে যাবে কিনা সেটা দেখার মতো একটা ব্যাপার আছে কারণ স্কাইলেট গেমিং এর এই ম্যাচের যে সংগ্রহ সেটা পাঁচ পয়েন্ট এবং সেলেস্টিয়াল যে সাতাশ পয়েন্ট নিশ্চয়ই তারা টোপকে যাবেন তারা খুবই ক্লোজ ছিলেন দুই পয়েন্টের এদিক সেদিক ছিল সেখান থেকে টোপকে যাওয়ারই কথা বাট এই ম্যাচটায় যদি দেখেন ডাবল ডিজিট চারটা টিম পেয়েছে লিমিট ওভার টিআর জেড ওয়ারমঙ্গার্স এবং সেলেস্টিয়াল লিমিট ওভার দশটা পয়েন্ট টিআর জেড পনেরোটা পয়েন্ট পেয়েছেন টিআর জেড অনেক অ্যাগ্রেসিভ খেলছিলেন ওয়ারমঙ্গার্স সেখানে প্লেসমেন্ট পয়েন্টে বেশ ভালো ফোকাস তারা করেছেন এবং ফ্যান্সরা অনেক বেশি আশাহত হয়তো হয়েছেন এই ম্যাচ শেষে 
বাট নেভারদারলেস ম্যাচ এখান থেকে আরো বাকি থাকছে দশটি আগামী দিন এবং আগামী পরশু দিন আরো দশটি খেলা কিন্তু হবে তো সেখানে অবশ্যই আপনারা কিন্তু দেখবেন তাদের পার্টিসিপেট করতে মোস্ট এলিমিনেশনে ইস্ট এগিয়ে থাকছে তারপর থাকছে সেখানে ড্যামেজের দিক থেকে এবং অ্যাসিস্টের দিক থেকে সে সমান তালে টিমকে সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছে সাতচল্লিশটা নিজের কিল পঁচিশটা অ্যাসিস্ট ও মাই গড কি খেলছে ভাই তুলনামূলক বিশ্লেষণে সাঞ্চির কিছুটা পিছিয়ে থাকবেন তবে তার কাছ থেকেও যে বেশ ভালো একটা খেলা দেখা যাচ্ছে সেটার একটা সারাংশ কিন্তু এখান থেকে দেখা যায় অন্য নকআউট বের করেছেন সাঞ্চির পঁয়ত্রিশটা দশটা বেশি এসেছে ইস্টের তরফ থেকে কারণ বোঝাই যাচ্ছে তারা কিন্তু ফাইট তুলনামূলক অনেকটা কম নিয়েছিল তো এটা একটা রিজন হতে পারে বাট যাই হোক গাইজ ম্যাচ এখান থেকে শেষ হয়েছে আজকে সব আমরা এর পরে যে স্ট্যাটিস্টিক্সটা সেখানে গেলে নেক্সট ইনফরমেশন আরো পাবো কিল লিডার্স এ ইস্ট থাকছে সবার উপর তারপর সাঞ্চির ফোরেম ভাইভস এর আরো দুজন এস জি নোফিওর এখানে কিন্তু বিলং করছে সো সব দিক থেকে মিলে ঝিলে বেশ ভালোভাবেই ফাইটার কন্টিনিউয়েশন দেখা গেল এখন পর্যন্ত পঁয়ত্রিশ এলিমিনেশন নিয়ে আমরা প্লেয়ার দেখছি তিন জনকে উইচ ইজ ইন্টারেস্টিং তুলনা করতে গেলে আসলে মানে খুব টাফ হয়ে যায় বাট কে এস এক্স তাদের ধারাবাহিকতা ডিফারেন্ট একটা লেভেলে আছে এবং সেই ধারাবাহিকতার প্রশংসা অবশ্যই করতে হবে তারা বাংলাদেশের প্রত্যেকটা ফ্যান ফলোয়ার্সদেরকে প্রাউড ফিল করাচ্ছেন তারা এই জায়গা থেকে নিজেদেরকে অন্য একটা লেভেলে নিয়ে যাচ্ছেন আমি জাস্ট তাদের কাছ থেকে একটাই প্রত্যাশা রাখবো সেটা ধারাবাহিকতার এই টুর্নামেন্টে তারা যেই যাত্রাটা শুরু করেছেন সেই যাত্রাটা যাতে শেষ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে এবং পরবর্তী যে টুর্নামেন্টসগুলো থাকবে সেই টুর্নামেন্টসগুলোতেও যাতে এটার অব্যাহতি তারা বজায় রাখেন নিশ্চয়ই আমরা কম্পিটিশন দেখতে চাইবো আমাদের বাংলাদেশি লবিতে এবং এই টিমটার ভেতরে আমরা পিএমপিএল প্লেয়ার কিন্তু মানে জাস্ট তারা খেলছেন রাইজিং প্লেয়ারসদের ভেতরে যদিও কিছুটা অ্যাডাপ্টেশন হয়েছে অন্য দল থেকেও কিছু প্লেয়ার এসেছে রিসেন্টলি কেসে এবং সেই অ্যাডাপ্টেশনটা আসলে পজিটিভ যে হচ্ছে সেটা পয়েন্ট টেবিল বলে দিচ্ছে দুইশো পঁয়ত্রিশ পয়েন্ট নিয়ে ছিয়াশিটা এলিমিনেশন পয়েন্ট নিয়ে পাঁচটা চিকেন ডিনার নিয়ে হ্যাশট্যাগ ওয়ানে কে এস এক্স তারা প্লেসমেন্ট পয়েন্টে বেশি ফোকাস করেছেন এলিমিনেশন পয়েন্ট কিছুটা কম আছে বাট ইটস ফাইন সবচাইতে বেশি চিকেন ডিনার কেস এর কাছে দ্যাটস দ্য আলটিমেট থিং এবং ফোর ফাইভ সেম ফোর ফাইভ সি স্পোর্টস আর হ্যাশট্যাগ টু উইথ টু থার্টি ওয়ান পয়েন্টস চার পয়েন্ট এর লিড কেস এর কাছে দুইশোরকে দেখবার মতো এনজয় করবার মতো স্কাইলেট গেমিং তাদের কিল এর সাথে বেশ ভালো ভাবে ফোকাস করতে সক্ষম সেটা তারা প্রমাণ করছেন এখন জাস্ট লাস্ট দিনগুলো যদি প্রপারলি যায় তাহলে কিন্তু খেলা যাবে তাদের সবচেয়ে বেশি ভালো যে ব্যাপারটা আমার কাছে মনে হচ্ছে সেটা হচ্ছে তারা খুব বেশি চিন্তা না করে জাস্ট খেলায় ফোকাস করছেন তারা মুহূর্তটাকে এনজয় করছেন দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং জায়গা থেকে টিম জেড সেমে ফাইভ পি জি দ্বিতীয় পাতার শুরুর দিকটা হোল্ড করছেন নাইনটিন ফিফটি টু এক ধাপ নিচে এবং ওপরে ঘোরাফেরা তাদের করতে হচ্ছে লিমিটেড ওয়ান হ্যাশট্যাগ থার্টিন উইথ নাইনটি টু পয়েন্টস 
লিমিট ওভার এখান থেকে থাকছে 92 মানে 100 ধরে ফেলতে পারতো এই ম্যাচ এসেও তারা বাট একটু জন্য হলো না সেটা পরবর্তীতে বাকি যে প্লেয়াররা আছে তাদের যদি দেখি অন সাথে এপিক এসওবি উইথ 80 82 কে উইথ 75 আই ডোন্ট নো এই লাস্ট এর ম্যাচগুলোতে আসলে পার্টিসিপেট না করার রিজনটা কি ছিল বাট জয়েন করলে হয়তো এপিক এসওবি এর সাথে আরো একটু কনটেস্ট আমরা দেখতে পেতাম তারপর থাকছে ইনিমিকাল মঙ্ক এলিমেন্টরিক্স এবং রেটালিয়েশন এক্স যারা এই মুহূর্তে টেবিলের বটমে বিলং করছে অবশ্যই আমরা বিশটা ম্যাচ শেষ করে ফেলেছি প্রাইস পুরটা দেখে যাবেন কিসের জন্য লড়াই চলছে সেটা অবশ্যই আপনারা বুঝতে পারছেন দুই লক্ষ টাকা বিশাল একটা প্রাইস পুল এবং সেই প্রাইস পুলের চ্যাম্পিয়ন দল পাবে ষাট হাজার বাংলাদেশি টাকা এবং এই ম্যাচে যারা জয়েন করেছেন এছাড়াও ফাইনালে যারা জয়েন করেছেন প্রত্যেকটা টিমই কিছু না কিছু পাবে ফাঁকা হাতে কেউ যাবে না অবশ্যই ফাঁকা হাতে কেউ কিন্তু যাবে না ইমার্জিং প্লেয়ার মানে টুর্নামেন্টের মধ্যে নতুন যে দলগুলো আছে ইমার্জিং যে দলগুলো আছে আন্ডারডগ যে দলগুলো আছে তাদের মধ্যে থেকে কার খেলা আপনাদের সবচেয়ে বেশি ভালো লাগছে তাদের জন্য কিন্তু এক্সট্রা এডিশনাল প্রাইজ মানি থাকবে সো এটা আমার কাছে মনে হয় যে সিএমএফ এর অনেক ভালো একটা উদ্যোগ ছিল এবং আন্ডারডগ প্লেয়ারদেরকে তারা আস্তে আস্তে যেভাবে ফোকাসে নিয়ে আসছে এই জিনিসটা কিন্তু আসলে চোখে পড়ার মতো ইনশাল্লাহ সামনের দিনে তাদেরকে আমরা দেখতে পাবো আরো বড় বড় টিমে পার্টিসিপেট করতে এবং সেখান থেকে তাদের কাছ থেকে কিন্তু সর্বোচ্চ স্তরের যে টুর্নামেন্টগুলো সেখানে পার্টিসিপেট করার সুযোগ ইনশাল্লাহ আসবে সামনে আজকের মতো এখানেই আমরা শেষ করে দিচ্ছি আগামীকালকে সেম টাইম সেম চ্যানেল সেম জায়গাতে আমরা কিন্তু আবারও আসবো আপনাদের সামনে তো অবশ্যই যারা যারা আজকে আমাদের সাথে ছিলেন ধন্যবাদ সবাইকে ইনশাল্লাহ দেখাবো আগামীকাল আজকের মতো এই পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম